Глава 23. Ирграм. Время тянулось. Теперь он снова чувствовал его. Мгновения, которые ползли, подобны червям, складываясь в секунды полудремы. А те в целые часы, когда солнце медленно, торжественно взбиралось на небосвод, и мир оживал, наполняясь звуками. Странно, но земля тоже слышала. А Айрграм слушал землю. Он снова впал уже в хорошо знакомое ему состояние полудремы, сквозь которую все происходящее вовне ощущалось остро и в то же время отдаленно. Мыши скреблись там, у самой травы, и поскрипывали деревья, кроны которых покачивал ветер, словно пробуя, крепко ли они сидят. Кто-то пробегал поверху, лиса, волк, собака. Ирграм не знал, но разум его просто отмечал сам факт. А вот появление людей заставило выпасть из дремы. Почти. Они прошли и исчезли в лесу. Снова появились. «Чего мы тут крутимся?» Голос показался смутно знакомым. Впрочем, сквозь толщу земли он пробивался измененным. От того, возможно, сходство сие было случайностью. «Слышь, чего трубили? Убираться надобно!» Беспалый велел ждать. «Чего? Морковки на заговение? Люди устроились под деревом, корни которого раздавались в стороны, образуя под землей своего рода свод. И уж под ним и расположилась нора Ирграма. «Уходить надо! Надо уходить, пока мы сами того!» Беспалый велел ждать. «Да что ты заладил?» «Только он клиента знает. Нет Беспалого, нет денег за контракт!» Тьфу! Человек добавил пару словечек покрепче, а потом обреченно продолжил. «Нахрен уже! И контракт, и остальное! Живыми бы! Знаешь, чего трубили?» «Чего?» Кажется, второй серьезностью момента не проникся. «Чуму! И чего? А того, что теперь нам все! Если не поспешаем, то запрут!» А маги границу поставят и держать станут, пока все тут не перемрем. А мы перемрем! Его голос сорвался на крик, и мыши затихли, опасаясь, что будут обнаружены. От нее живых не остается. А кто останется вдруг, если останется того маги, того, на всякий случай. Голос человека сорвался до шепота, но шепот тоже проникал сквозь землю. Или, может, новый слух Ирграма был столь острым, что земля не являлась помехой? Угомонись, маги без золота и от стула задницу не оторвут. Отмахнулся второй. А тут вовсе, без полы, что сказал? Их заказец, мажеский, и на клятве, стало быть, знают, чего делают. Так что сиди и не дергайся. Без палого выпустят. Он оборвался на полусловие, и запах крови тоже пробился сквозь землю, правда, слабый и далекий. Ирграм даже поднялся, раздумывая, не стоит ли ему выглянуть, но солнце стояло высоко, да и тот, второй, явно был вооружен. Нет, надо дождаться вечера. Он и дождался. Земля, разогретая за день, первая ощутила близость прохлады, и Ирграм снова зашевелился. Тело его нынешнее, конечно, обладало многими удивительными способностями, но все же и неприятные моменты были. Оцепенение проходило медленно, оставляя в мышцах легкую ноющую боль. Да, и сами они словно одеревенели, и движения от того получались дерганными, неловкими. Впрочем, прошло это весьма быстро. Ирграм поспешно пополз наверх. Он выбрался в сумерках, с неудовольствием отметив, что даже этот слабый, почти истаявший свет причиняет ему неудобства. Глаза моментально заслезились, а кожа нагрелась, но он тряхнул головой и упрямо пополз вперед. Нужно будет подумать, сделать что-то. К примеру, мазь. Есть ведь разные мази, от чего же не придумать такую, которая защитила бы от солнечных лучей? Да, и придумывать нет нужды. Есть такая. Изготавливают, кажется, для Востока. Там ценят девиц с белой кожей, а та 
обгорает быстро. Доработать, конечно, придется. Лаборатория нужна. Лаборатории не было, но имелся покойник. Он сидел, опираясь на ствол, и казался почти живым. Правда, тело успело остыть, и запах крови больше не будоражил Ирграма. Во тьме мелькнули алые огоньки, и Ирграм, подобравшийся было к мертвецу, замер. Оружие у него имелось, но он ведь маг. И обращался с мечом весьма и весьма посредственно. Но тут порыв ветра донес запах. «Ты?» — Ирграм прищурился, вглядываясь в темноту. «Не ушел? Хороший!» Он похлопал рядом, и рытвенник с тихим визгом бросился навстречу. Он ткнулся уродливой башкой в грудь, заскакал, а после вовсе упал на землю, выставляя голый плешивый живот, как собака, право слово. Ирграм не удержался и поскреб уродца за ухом. «Чего ты тут ищешь? Хотя, понятно, чего. Мертвечину. Ну, жри, только погоди, я сперва его осмотрю. Вдруг да найдется чего полезного». Не нашлось. Его убили аккуратно одним ударом в почку, а после обыскали, забрав все маломальски ценное, включая пояс и сапоги. И оружия не нашлось. Ну и ладно, не больно-то оно нужно было. И Ирграм отступил от покойника, махнув зверю, мол, твой черед. Отказываться рытвенник не стал, могучие челюсти его с добычей управлялись просто, хотя следовало признать, что со стороны все выглядело довольно мерзко. Ирграм отвернулся. Меж тем на небо выползла кособокая луна, свет которой, пробиваясь сквозь редкий лес, наполнил его тенями. Надо бы идти. В горах спрятаться не выйдет, а потому Ирграм должен добраться до пещеры раньше, чем взойдет солнце. А лучше и вовсе вернуться. Но стоило ему подняться, и зверь бросил добычу, чтобы оказаться рядом. «Со мной нельзя», — сказал Эрграм, правда, не слишком уверенно. «Там люди». Рытвенник склонил голову на бок. От него несло гнилью и прелой листвой, и, кажется, болотом. «Ты лучше меня тут подожди. Это же твоя нора». «Твоя, конечно, чья же еще?» — надо было сразу понять. Рытвенник заворчал. «А ты где был?» Другая нора. Лапы у него мощные, когти тоже есть. И в целом до крайности полезный зверь. Там горы, подземелье. Ирграм чувствовал себя несколько глупо. Он ведь мог уйти просто, взять и уйти. И даже почти решился. Идем, если подняться сумеешь, твое счастье. Там будет где обождать. А если вдруг что не так, то уберешься. Или нет. А вот найти обратную дорогу получилось не сразу. Лес был каким-то совсем уж одинаковым, и запахи в нем мешались, скрывая собственный Ирграма. Вышел он в стороне, потому как каменная громадина скалы, на которой возвышался замок, была теперь чуть левее, да и в остальном ёкнуло сердце. А если не получится, получится. «Ищи», — велел Ирграм, дернув за ухо зверя, который все это время трусил рядом, и сунул под морду собственную руку. «Ищи». Рытвенник плюхнулся назад и уставился круглыми красными глазами. Запах. Проклятие, погоди. Ирграм сосредоточился, пытаясь уловить ускользающее нечто. Получилось. И теперь он ощущал зверя. Его радость и страх. Страх потеряться? Тоску? Готовность исполнить любой приказ? Хорошо, то есть тоже странно, но вот если наоборот, если представить, показать дорогу, которой Ирграм шел. Лес. Яму. Отклик был. Рытвенник крутанулся и развернулся к лесу, явно готовый отвести к яме. Нет, Эрграм положил руку на холку. Иначе, наоборот. И попытался внушить, куда ему нужно. Наверх, горы, нора, мертвецы в ней. Наверх. Голова заболела, а тело вдруг охватило слабость, к счастью, прошедшая быстро. След. Нужен след, по которому Эрграм прошел, чтобы вернуться обратно. Рытвенник фыркнул и затряс башкой, а потом затрусил в лес. Куда? Ощущение. Да, правильно. Вернуться. И найти тот след, который Ирграм оставил перед рассветом. Как ни странно, получилось. И до норы дойти, и вернуться на опушку, и дальше вверх по камням, пробираясь осторожно. Пусть Ирграм не ощущал людей поблизости, но это не значило, что людей не было. Он спешил. 
и Рытвенник, чувствуя эту спешку, перешел на рысь, а после вовсе полетел огромными скачками. Все-таки тоже да нельзя странный зверь. Но о странностях думать было некогда. Кривобокая луна освещала дорогу и тень тропы. Карабкаться вверх оказалось куда сложнее, и пару раз Эрграм оскальзывался, спуская по склону небольшие камнепады. Пришлось выпустить когти. Где-то на пути он сбросил потяжелевшую сумку, а потом избавился и от кожаной куртки, изрядно стесняющей движение. И уже там, у пещеры, где мертвецы начали пованивать, остановился передохнуть. Рытвенник устроился в пещере же, и выглядел он до нельзя довольным жизнью. «Теперь я дойду», — сказал Ирграм, переводя дыхание. И вновь подумалось, что в старом теле он бы в жизни не сумел подняться. «А ты, может, здесь подождешь?» Рытвенник, вяло жевавший руку покойника, поднял голову и поглядел, как показалось, с упреком. «Там тоже мясо осталось». Ирграм поглядел на небо, до рассвета оставалось прилично времени. И подземелье. В замок его тащить не обязательно, а сам Ирграм из замка уберется, только найдет камушек. Он вытащил тот, который нашел в пещере, понюхал, прижал к щеке, наслаждаясь этим прикосновением. Сила, исходившая от камня, успокаивала. Более того, почти сразу прошла та легкая усталость, которую Ирграм испытывал, и голод. И стало хорошо. Настолько хорошо, что он позволил себе поддаться этому чувству. Сколько он так просидел, Ирграм не знал. Очнулся от тычка в бок. Проклятие. Нет, близости рассвета не ощущается, но впредь следует быть осторожным. Тоже нравится? Поинтересовался Ирграм, позволив твари обнюхать камень, а потом и лизнуть. Я за вторым иду. Он должен быть там, в замке. А может, и не один? Он прищурился, представляя, что найдет два камня или три. Но надо поспешить. Дальше Ирграм шел так быстро, как мог. И странное дело получалось с удивительной легкостью. Его ноги ступали по тропе, не тревожа случайные камни. Тело наклонялось и сгибалось удивительным образом, удерживаясь на краю, и бездна, что время от времени раскрывалась под ногами, больше не пугала. А в пещере пахло прохладой и водой. Ирграм зачерпнул горсть, чтобы смыть пыль с лица. Кожа, правда, ее не ощущала. И выходит, что она довольно плотная. Но непонятно, как при этой кажущейся грубости. Ирграм даже царапнул кожу когтем, но не продрал. Она остается столь восприимчивой к солнечному свету. Позже разберется. Непременно. А вот в пещере, что продолжалось тайным ходом, Ирграм задумался. Тащить рытвенника дальше опасно. Замок, люди. Люди плохо относятся к нежити. А рытвенник — зверь крупный, за пазухой не спрячешь. Послушай. Он присел на корточки и обнял крупную голову. Рытвенник заскулил и совершенно по-собачьи попытался лизнуть эрграмма. Мне надо идти. Дальше. Каждое слово он произносил с нажимом, при этом стараясь представить путь наверх. И дальше. Замок, ход, люди. «Тебя могут убить. Жди. Я вернусь. Сюда. Хорошо?» Рытвенник заскулил, но понял. «Кажется. Если хочешь, возвращайся в лес. Там тебе привычнее». «Нет, не вернется. Будет ждать. Это почему-то обрадовало. Хоть кто-то его будет ждать. До реки и проводить можешь». Рука сама скользнула по кривому хребту. «А там, где люди, там лучше не показываться. Глупые они. И злые». Рытвенник вздохнул и потянулся следом. Там уже в реке, где вода обтекала тело, Ирграм остановился. Его можешь и сожрать, если захочешь. А в подземный ход нырнул один и... И можно было бы отступить. У него ведь есть уже один камень, но одного мало, слишком мало. И Ирграм решительно направился в темноту. Благо этот след он мог взять сам. Запах дерьма, казалось, крепко въелся в камни раз и навсегда, отметив дорогу. Из камеры он выбрался не сразу, долго стоял, прислушивался к темноте подземелья, а потом все-таки решился. Тронул. И когда та приоткрылась, скользнул в темноту. Правда, ненадолго. «А я-то гадаю!» — раздался до нельзя знакомый такой сладкий голос. «Где же пропал наш друг Ирграм? Не случилось ли с ним еще какой-нибудь беды?» 
Миара стояла почти сроднившей с темнотой. Маги. Кажется, сейчас Ирграм ненавидел магов куда сильнее, чем обычно, и губа непроизвольно задралась, а из глотки донеслось шипение. «Спокойно!» — магичка не испугалась. «Поверь, сейчас не самое лучшее время выяснять отношения. Поговорим?» «По «Поговорим!» — Ирграм облизал клыки. «Мне сказали, что ты сбежал. И не ты один, а еще мальчишку прихватил, которого тут держали. Он жив?» «Умер». «Отлично!» — огорченный Миара не выглядела. Стало быть, мальчишка не был ей нужен. Давно следовало бы. Точно умер? Точнее некуда. Рытвенник телом не побрезгует. Как? Шею свернул. Споткнулся в темноте. Бывает. Здесь и вправду темновато. Тело? Там. Ирграм качнул головой. В подземельях. Бежать хотел. Я за ним. Вряд ли найдем. А из клетки как выбрался? Чудом. Сойдет. Мяра махнула рукой. Все равно сейчас не до него. Слышал? Чума. Красная. Она приподняла юбки, а от нее тянула. Знакомо. Слабостью? Болезнью? Нет, не болезнью. Усталость? Похоже на то. И не мылась она давно. А даже прекрасные магички имеют обыкновение потеть. Где ты живешь? И тебя тут все устраивает? Ты мне наверху нужен. Здесь никто ничего не смыслит в медицине. А скоро заявится этот ублюдок Карраго. Эрграм вздрогнул и подумал, что возвращаться сюда было не самой лучшей идеей. И чувствую, что все это его затея. Правда, пока не понимаю сути. Ты помнишь, у них с Алифом были дела, так? Да-да. Кстати, тебе и вправду лучше не показываться ему на глаза. Она слегка поморщилась. Ладно, наверху расскажешь. Эрграм покачал головой и выдавил. Солнце. Кожа. Горит от солнца. Странно, но с рытвенником ему было разговаривать проще. Тогда нужно найти место, где солнца нет. Идем, я хочу поговорить с тобой. Кто откажет госпоже в такой мелочи? Ирграм неловко заковылял следом. Тот ход куда выводит? Он на мгновение задумался, не стоит ли солгать, но потом решил, что смысла в этом немного. На скалу пещеру. Оттуда можно спуститься. Тропа узкая, но есть. И дальше лес. Купол будет? Будет, конечно. Точнее, уже есть. Не чувствуешь? Ирграм прислушался и вынужден был отметить, что нет, ничего особо он не ощущает. Сразу поставили, как только... Нет, ход нам не поможет. Разве что найдется такой, который на пару дней пути. И не уверена, что куполы под землей все не перекроют. Клетка стояла пустой. Из нее убрали солому и трепьем. Саму же не тронули. Стража держалась у выхода, старательно делая вид, что все-то именно так, как должно. Но от людей пахло страхом. Даже нет, не так. Первозданным ужасом. Плохо, очень и очень плохо. Мяра же будто и не заметила. Она быстро поднялась по лестнице, чтобы нырнуть в боковой коридор. Тут есть вполне закрытые помещения, которые, возможно, не слишком удобны, но всяко лучше камеры. Боги, почему ты сразу не сказал, где тебя заперли? Там неплохо, госпожа, робко отметил Эрграм. Видела я. Кстати, ты сейчас чем питаешься? Мне сказали, что еда оставалась нетронутой. Тебе она не нужна? Или нужна, но иная? Кровь. Человеческая? Или из животных подойдет? Сам пока не разобрался, но живого существа. Хорошо, распоряжусь. Кролики подойдут? Вполне. Спасибо, госпожа. Пока не за что. Мы, мы должны убить этого ублюдка, а потому... Она обернулась, и белое лицо магички показалось ужасным. Потому ты расскажешь мне, чем они занимались. Мой гребаный братец и эта скотина. Вариант с отказом явно не предусматривался. И почему бы и нет? Хотя, конечно, знал Ирграм не так и много. Глава 24. Винченцо. Как ни странно, но Винченцо без труда провалился в сон. 
даже с облегчением. Должно быть потому, что во сне он не испытывал ни сомнений, ни страха, да и мысли лишние не терзали. Он не мог сказать, как долго длился сон, ибо сознание его не воспринимало времени, но очнулся резко, разом вынырнув из небытия. «Ты не понимаешь, я должен быть там!» Мальчишка, ставший властителем, пожалуй, самого невезучего замка по эту сторону гор. Хотя, может, мальчишка и не виноват. А второй где? В библиотеке? Неважно. Важно, что Винченцо знает немного больше, чем раньше, а это уже хорошо. «Там это где?» – уточнил дикарь. «С моими людьми?» «С теми, что стоят на воротах, или с теми, что собираются эти ворота ломать?» «Уже?» – сипло поинтересовался Винченцо. «Быстро они...» «Еще нет, но, судя по всему, все к этому идет». Дикарь подошел и руку подал. «Разбудили?» «Ничего». «Сколько я?» «Прилично. Рассвет скоро». «Да?» Он сел, с удовольствием осознав, что если и не вовсе поправился, то всяко чувствует себя лучше прежнего. Пожалуй, слабость была, но огонек дара горел ярко и ровно. Прямо от сердца отлегло. «Есть хочешь?» «Хочу». Не стал спорить Винченца. «Помыться бы еще. Потом. Это если сам за водой сходишь. Рабов пока заперли. Разумно. Они трусоватые, склонны к панике». «Что тут вообще творится?» Одежда была не свежей, да и сам Винченцо чувствовал себя грязным, но это не помешало встать. Да, стоять получается без труда, и пару шагов он сделал сам, без опоры, пусть и под внимательным взглядом дикаря. Отлично. Еще пара дней, и он окончательно поправится физически. А вот с тонкими структурами так быстро не выйдет. Это плохо». Карага, если Винченца правильно все понял, ждать не станет. «Матушка больна, это я помню». «Слегла», — уточнил дикарь. «Твоя сестра что-то там наварила, но шансов нет». «Шансов нет, и потому выдержать взгляд мальчишки не получается». «Мне жаль». Винченца опустился в кресло. «Хорошие слова, ничего не значащие». Кроме нее нашли еще пяток зараженных и труп. Трупу свернули шею, но тень признал того самого беспалого. Кстати, голову ему тоже размажили. Твоя сестрица думает, что это уже после смерти, чтобы повредить мозг и сделать невозможным допрос. Мы же подумали и пришли к выводу, что нужно искать источник этой заразы. К какой? Черствый хлеб, желтый сыр, засохший сверху. Вода с запахом тины. В такую вина плеснуть бы, но не сейчас. Винченца с жадностью впился в корку. А хрен его знает. Судя по всему, небольшой, прямоугольный. Дикарь показал примерные размеры. И плоский, или почти плоский. Может, толстый, но не очень. Иначе за пазухой носить было бы неудобно. Может, на нем что-то там написано вроде «Артефакт особо опасный, руками не трогать». Винченца фыркнул и едва не подавился крошкой. «Искали? А то как же?» «Не нашли. Вот видишь, сам все понимаешь». «Верно. Замок большой. Мяра. Пробовала что-то там, но сказала, что бесполезно, если и вправду проклятие слабое, то она не зацепит. Фон тоже будет очень слабым, а в замке хватает всяких магических штучек». «Это тоже очевидно, но лек не становится. Хотя если запить хлеб водой, то жизнь почти хороша, несмотря ни на что». «Есть еще один вариант, как мне кажется». Дикарь устроился на полу, скрестив ноги. «Убраться из замка. Твоя сестра говорила, что зараза оставалась в кольце городов раньше. И стало быть, источник ее здесь, и мы можем уйти, а источник останется». Или, если вы не правы, она уйдет с нами, и тогда разлетится по всей стране. Винченца вгрызся в кусок сыра. Тот был сверху твердым, почти каменным, зато под коркой обнаруживалось вязкое нутро, какое-то кисло-соленое и довольно мерзковатое. Надо вынести кого-то, баронессу, скажем, подальше и посмотреть, поправится или нет. А лучше пяток сопровождающих, чтобы было видно. Если нет, то тогда фигово. Я прикажу открыть ворота. Смысла нет. Покачал головой Винченца и вздохнул. 
Никто не позволит покинуть замок. Я барон! Барон, барон, успокоил мальчишку дикарь. Но есть нюансы, как я понимаю. Купол этот. Его не снимут, так? Так. Красная чума входит в особый список. С лишернской лихорадкой или темной потницей. Эти болезни подобны пожару, и, вспыхивая, они расползаются окрест, чтобы уничтожить все, до чего дотянутся. После них остается мертвая земля. И потому был принят особый протокол. Я уже говорил. Молчание. Ну да, говорил. Но повторить не помешает. Наблюдатель. И он в том числе. Винченца проглотил слюну. Голод слегка утих, но чувствовалось, что ненадолго. Хорошо, голод — это просто замечательно. Это значит, что тело восстанавливается. Когда совет получает известие, что где-то началась вспышка чумы или лихорадки, или потницы, то не просто отправляют наблюдателя, нет. Поднимается купол, граница. Она отрезает зараженные земли от прочих. И границу эту не преодолеть ни человеку, ни зверю. Чудесно. Дикарь поглядел на потолок. Но наблюдатель, как он преодолевает? А он и не преодолевает. Наблюдатель устанавливает эту границу. Он получает от совета артефакт. О нем знают немногие. У совета сохранились кое-какие вещи, стоя с прежней эпохи. И задача наблюдателя – достигнуть источника заражения и установить купол так, чтобы тот действовал. Долго. Насколько знаю, однажды он простоял год. Твою же ж! Дикарь добавил пару слов повыразительней. Хорошо, а пока этот наблюдатель не прибыл, можно ведь просто собраться и свалить отсюда. Вероятно. И главная мысль-то выглядит да нельзя здравой. Хотя, погоди, дикарь не позволил додумать. Вы сказали, что этот гребаный купол, что он уже стоит, так? Винченцы кивнул. Купол есть, а где наблюдатель? А вот это и вправду интересно. И еще странно, что он, Винченца, выпустил из головы столь логичный вопрос. В самом деле, где? И, и если карага нет? Если никого нет, то, может, и купола нет? Он прислушался к ощущениям и вынужден был отринуть такую чудесную мысль. Купол был. Тогда выходит, что и наблюдатель где-то рядом. Где? И почему не показывается? А этот купол. Дикарь подошел к окну и прищурился, будто пытаясь разглядеть незримую границу. Его мог поставить кто-нибудь другой. «Кто?» — спросил Винченца. «Отец! Отец как-то сказал, что не допустит, чтобы все повторилось», — тихо заговорил мальчишка, — что когда он вернулся сюда, то живых почти не осталось, земли эти были опустошены, и маг, который помогал остановить болезнь, сказал, что она опасна, что нельзя допустить повторения. Винченца прикрыл глаза, уже понимая, что услышит. И, и он поставил артефакт, защиту, ту, которая поднимается, если вдруг болезнь начинается снова, чтобы, если она все-таки начнется, не пострадали люди. То есть, уточнил дикарь, все-таки мы здесь заперты. Хотя нет, если есть такой артефакт, то... Он ведь не сам срабатывает? Или сам? Не знаю. Винченца вытер рот. Надо посмотреть. Честно говоря, не знаю. Купол создать непросто. Нет, даже не так. Невозможно. Секрет его утерян. Остались? Да, остались артефакты. И допускаю, что у отца имелся один. Или не один даже. Но даже если не один, то зачем его тратить на какой-то замок? Опасался повторения? Новые вспышки. Дикарь протянул грязноватое полотенце. У тебя лицо мокрое. Это пот. Организм выводит яды. Винченца отер лицо. Отцу, скажем так, если контракт выполнен, то дальнейшее не имеет значения. Новая вспышка, новый контракт или нет. Если болезнь не привлекла внимание совета, то она не так и страшна. А если привлекла, то... Никто все равно не станет разбрасываться такими вещами. В этом нет никакого смысла. Замков сотни еще, города, поселения. На всех не хватит. Именно. Может, нам повезло, и ты ошибаешься? Не повезло. 
Купол есть, и Винченцо чувствовал его, шкуры, можно сказать, чувствовал. Но если предположить невозможное, что купол поставили отсюда, из замка, то, то его получится и снять отсюда, из замка. До того, как появится Карага или кого там совет пришлет, мысль была в достаточной мере безумна, чтобы за нее ухватиться. Путь до покоев барона, предыдущего барона, ибо нынешний все же не решился их занять, сдался непросто, но на сей раз Винченца хотя бы сам дошел. Достижение. А еще отметил тревожную пустоту в коридорах. Слуги, рабы. Рабы заперты, а слуги забились в дальние уголки, дрожат от страха или ищут пути сбежать. Не выйдет. Ворота заперты. По-хорошему надо отправить кого-то, потому как ощущение ощущениями, но мало ли. Вдруг до купола пока нет. Дубовая дверь. И мальчишка дрожащей рукой толкает створку, но та отворяется не сразу. Протяжный скрип бьет по нервам. С той стороны темно, и свечи в руках юного барона не хватает, чтобы справиться с этой темнотой. Но глаза привыкают. В конце концов, есть окна. Пусть дурные, маленькие и забранные решетками. Пусть стекло в них толстое и мутновато, а предрассветное небо серо. Но какой-никакой свет проникает. «Сейчас свечи найду!» Джер нервно озирается. «Отец!» Не слишком любил, когда я заходил сюда. И ощущение такое, что он здесь. Его здесь нет. Дикарь вошел первым, подвинув мальчишку, и исчез в сумраке, чтобы вернуться с трехрогим подсвечником. Свечи на нем, как и сам подсвечник, покрылись жирной пылью, а на одной виднелись следы крысиных зубов. Но и такие сойдут. Загорелись и ладно. Будь Венченца чуть посильнее. Нет, сейчас неразумно тратиться на такую ерунду, как светляки. Каждая кроха силы нужна, а значит, свечи. Неровный свет, желтушный, и лица людей в нем кажутся больными, а то и вовсе печать мертвеца. Придумка суеверного простонародья, но почему Винченца отводит взгляд, будто боится разглядеть эту самую печать? И где искать? Дикарь водил подсвечником вправо и влево. Свет переползает, медвежья шкура на полу, сундуки огромные, с кованными крышками, стол, шкаф, прислонившийся к стене, еще один между двух окон. Воздух тяжелый, спертый, очевидно, что окна не открывали давно. На стене поблескивает сталь, и Джер судорожно вздыхает, а потом и признается. «Не знаю, я... я заглянул сюда, смотрел, что в сундуках, и что...» Одежда, ткани, перевязи, еще сапоги. У отца ноги болели, левая. И он шил сапоги у одного мастера в городе. Сразу по шесть пар за день, чтобы лишний раз не ездить. Вот. И хранил тут. Еще мази от боли в суставах. Старый шлем. Мальчишка все-таки сумел переступить через порог. Да, и пахло запустением. Матушка говорила, что я должен поселиться здесь, но мне, честно говоря, не очень хотелось. И не хочется. Такое чувство, что он еще здесь и вот-вот вернется. А я так самозванец. Я ведь знаю, что он не меня видел наследником. Плевать. Дикарь поставил подсвечник на столешницу. И где может храниться эта штука? Комната не так и велика. Правда, есть еще одна с кроватью, но... От первой та мало отличается, а главное, прав мальчишка, как-то здесь неуютно и пусто, в сундуках. В одном остатки бумаг, изрядно погрызенных крысами. Бумаги Винченца просматривает бегло. Письма торговым партнерам и в совет, но что-то пустое, местечковое про заливной лук. И второе о роще. Договор на вырубку, продажа деревни, зерно, кони. Карта, нарисованная весьма грубо. Жалоба, что со стороны десадов повадились наведываться разбойники. А потому или десад сам озаботится наведением порядка. Обыкновенная провинциальная жизнь, ничего важного. В других и того хуже. Сапоги, причем отнюдь не все новые, иные ношенные и крепко. От того запах поднимается еще тот. Ткани и снова порчены. Вон. Облако белесой моли поднимается над откинутой крышкой. Как это баронесса не доглядела. 
Или она тоже суеверно предпочла не заглядывать лишний раз во владение покойного супруга? Свитки. Свитки Винченца перебирает осторожно. Философия разумной войны, исполненная на зачарованной коже. Современные осадные орудия. Советы по разведению медоносных пчел. А вот и что-то любопытное. Пробуждение спящего дара. Это в сторону. Последние свитки были рукописными и заголовков не имели, а еще хранились не в шелковых тубах, но просто так, и потому пострадали от тех же крыс, но не настолько, чтобы вовсе невозможно было их прочесть. Го дня выступаем с благословения отца и матушки, молились богам и принесли в храме жертвы трех коней и раба. Записки чьи? Жрец трижды вскрывал барашков, но по всему выходит, что боги благоволят нам, и мы достигнем цели своей, о чем я уповаю, ибо дела идут не слишком хорошо. Что это? Мальчишка сунул нос. Это записки моего дяди? Отец как-то показывал. Не мне. Это он произнес мрачно. Еще обижен? Винченца знакома эта обида. Какие записки? Мор, и год выдался засушливым, а стало быть, нет надежд на хороший урожай. Сокровища нам бы пригодились, но дело даже не в них. Отец уверен, что именно там, в башне, регалии вновь оживут, а стало быть, с собой возьмем, решил Винченца. Свитков было не так и много, и с виду далеко не все из них сохранились. На некоторых, помимо крысиных зубов, Свой след оставило пламя и вода, но вряд ли в этих бумагах найдется ответ на интересующий их вопрос. Дикарь открыл шкаф, заглянул и хмыкнул, отступив в сторону. Ну да, два ряда пыльных бутылок, причем местами пустых. Именно то, чего ожидаешь увидеть в шкафу из красного дерева. «Сдается мне», — дикарь провел пальцем, оставляя в пыли след, — «что мы не с того начали. Допустим. Допустим, эта хрень и вправду есть. Ее здесь оставили. За какой надобностью? Дело третье, хотя сомневаюсь, что твой папенька так уж об окружающих заботился. Разве что, если никто живой не проникнет, то это ведь защита, так?» И развернулся. Н «Наверное», — Джер моргнул. Отличная защита от всяких там желающих замок осадить. И поглядел на Винченца. Никто не использовал купол для защиты. Почему? Потому что. Веский аргумент. Это редкий артефакт и хранится в сокровищнице Совета. Должен храниться. А Совет? Совет это маги сильные. И не найти того придурка, который рискнет напасть на дюжину сильных магов, сделал вывод дикарь. Но если теоретически, не знаю, купол, да, он непроницаем для людей, а вот для осадных орудий, магии, големов, которые не совсем живые существа, и, и попробовать можно было бы, кто же знал. Дикарь еще раз оглядел комнату. Как он выглядит, этот ваш купол? И где его должны ставить, чтобы сработал? Внизу, наверху, на башне, скорее в подвале. Винченца задумался и вынужден был признать, что знает не так, что много. Это, это довольно крупная вещь. Если верить хроникам, то его несли четыре человека. Ящик. Его ставили где-то, очень точно, в подвале городской управы. С облегчением уточнил Винченца, когда речь шла о шассе. Городишка на востоке. Точно. Альцан Альтресски пишет, что с магами на подводе доставили ящик высотой в человеческий рост, и его несли четыре могучих голема. Не человека? Нет, големы сильнее. Да, тогда, пожалуй, он тяжел. Еще пишет, что ящик этот внесли в городскую управу, а после спустили в подвал. Зачем? В смысле? Ну вот смотри. Терпеливо пояснил дикарь. Есть ящик, огромный, тяжелый, неудобный. Его привезли в здание этой самой управы. Уже. Зачем еще в подвал? Ты здешнюю лестницу видел? Удобно будет по ней спускаться? Нет, мальчишка покачал головой. Не говоря уже о том, что ворота такие, что что-то крупное протащить через них та еще задача. 
А там не думаю, что было лучше. Скорее наоборот. Тогда зачем подвал? Чтобы тайну сохранить? Какую? Есть артефакты, есть купол. А уж то, как он выглядит, думаю, интересно лишь магам. Тогда, возможно, он должен работать под землей? Возможно, если расположить его неправильно, он не заработает? Это уже похоже на правду. Что ж, дикарь еще раз оглядел комнату покойного барона. Тогда и нам надо искать внизу. Джер, где у вас тут лестница, по которой можно протащить вниз что-то большое и очень тяжелое? Я не знаю, мальчишка покраснел. Надо у мамы спросить. Глава 25. Миха. Баронесса была еще жива. Но выглядело так, что становилось понятно, жить ей недолго. Бледную кожу ее покрывали пятнышки, которых было так много, что вся та эта кожа казалась красной, воспаленной. На губах прорывались гнойники и... «Вы зачем пришли?» Голос у нее был сиплым, а вот сил хватило, чтобы встать. Баронесса не спала. В белом платье с алой шалью на плечах она сидела у окна, за которым занимался рассвет. Одна. «Мама, не смей подходить!» Жестко сказала она, и уже Михе. «Ты обещал присматривать за ним!» «Я и присматриваю!» Михе стало совестно, потому как и вправду зря он мальчишку притащил. «Не думаю, что вашему сыну что-то грозит». Мак вот взялся за косяк двери, но стоял почти уверенно. У него есть дар, хотя и спящий, а это неплохая защита. «Хорошо», — она прикрыла глаза. «Что вам понадобилось?» «Мама, а где? Где все?» «Сбежали». Баронесса слегка пожала плечами, но видно было, что это легкое движение далось ей с трудом. «Не вини их. Они люди. Они боятся». «Насколько боятся?» «Сильно. Арвис вооружил стражу». Но может ли быть он уверен, что эта стража не поднимет оружие против него? Нет, спокойно ответила баронесса. Сейчас следует быть особенно осторожным. Ты сбереги сына, он еще мал. Я не... Вообще-то мы по делу. Перебил Миха. Не хватало еще выслушивать последнее слово с напутствием в купе. Не то чтобы женщину не жаль. Очень даже жаль. Скорее уж эта жалость может изрядно помешать. Да и парня отвлечь надо бы, раз уж ни на что больше они не способны. Этот замок восстанавливали уже при вас? Не совсем. Бронесса тронула щеку. Зудит, просто невыносимо. Мой супруг принял титул и обязательства. Он вернулся сюда, начал с земель, а замок позже, много. И да, я была здесь, я помню, каким он был. Отлично. «Живой свидетель — это хорошо. Тогда, может, вспомните груз. От мага или из города мага в большой ящик, очень тяжелый и очень ценный. Подозреваю, его хорошо сопровождали». Баронесса чуть нахмурилась, а потом осторожно кивнула. «Мой супруг, земли были разорены. Для восстановления требовалось многое, и рабы, и...» И он отправлял несколько караванов. Они возвращались с людьми, с грузами, но что в них мне не говорили. А сами? Хорошая жена не станет вмешиваться в дела мужа. Я же тогда старалась быть хорошей женой. Ко всему и чувствовала себя не слишком. Беременность далась тяжело. Я ждала ребенка и думала лишь о том, чтобы исполнить свой долг. То есть, куда ящики делись, вы не знаете? Нет. Плохо. Тогда... Миха задумался, подбирая слова. «Есть здесь подвал, в который можно спустить такой вот большой ящик, очень большой ящик, той дорогой, которая через пыточную. Он не пройдет». «Есть», — баронесса ответила быстро и без раздумий. «Есть другие подвалы. Там хранят зерно и вина, масло, погреба. Зерно привозят в больших бочках, их нужно спускать. Мог бы и сам сообразить». «Вы им покажете?» «Боюсь», — она подняла руки. «Я сейчас и до кровати своей добраться не способна». 
Мама, мне не больно. Твоя сестра Мак добра, добрее меня. Она дала мне зелье. Баронесса вытащила откуда-то из складок юбки флакон. Сказала, что когда начнутся боли, я смогу уйти с достоинством. Мама, иди уже, она махнула рукой. Позволь мне и вправду идти с достоинством. Я и так прожила больше, чем отведено богами. Флакон в ее руке казался крошечным. Но не спешите, Миха покачал головой. Пожалуйста, если, если у нас получится, знать бы еще, что должно получиться. Просто не спешите. Хорошо. Пальцы скользнули по граням, и свет свечей отразился в темном стекле. В конце концов, мне совсем не больно. А вы позовите так хвора, если кто что и знает, то этот старый проныра. А ведь мысль была логичной да нельзя. Так Хвар тоже не спал, выглядел замученным, но сыпи Миха не обнаружил. Оно, конечно, еще рано радоваться, но хоть так, надо найти этот артефакт, отключить его и, и проверить Михину теорию практикой. Господин, так Хвар поклонился. Как вы? Здоров, Джер спрятал руки за спину. А ты милостью богов. Хорошо, нам бы в подвалы. Господин. Когда восстанавливали замок, сюда прибыл обоз от магов привести артефакт один в большом и очень тяжелом ящике. Старик склонил голову, и по физии не понять, догадывается он, о чем речь или нет. Этот ящик должны были спустить в подвал. Я знаю, о чем речь. Так Хвар поклонился. Господин весьма опасался, что все повторится. Он не слишком доверял магу и его заверениям, что болезнь не вернется. Он чувствовал ответственность свою, а потому и спросил защиту, которая бы укрыла замок и обитателей его, не позволив... «Это я уже слышал», — перебил Миха. «И маг ему дал?» «Почему?» «Увы, на сей вопрос я не отвечу». «Хорошо. А где она покажешь?» «Кивок». И кто ее включил, если включил? Никто. Так Хвар сложил руки на животе. Таково было условие. Мак, скажем так, полагаю, он верил господину барону не больше, чем господин барон самому магу. Они говорили много, долго спорили. Потом появился этот ящик. Его несли не люди. Точнее, там были не только люди. Они спустились, сперва голем и потом люди. Големы поднялись, а две дюжины рабов нет. Но о том напоминать не следовало. Мой же господин пришел в большое волнение и напился. Именно он позволил себе выразить некоторые сомнения в правильности принятого решения. Хотя обычно подобное ему было не свойственно. Что с артефактом? Ничего, на следующее утро маг и господин барон долго о чем-то беседовали. И маг покинул замок. Мне показалось, что он был весьма недоволен. Господин же приказал дверь запереть. И... и заперли. Какие ответственные люди. Больше не открывали? Нет. Как эта штука работает? Не могу знать. Так Вар задумался ненадолго, а потом сказал. Я не уверен, что она вовсе работает. Маг возвращался дважды. Полгода и год после того визита он спускался, но вновь же уходил, так и не отворив дверь. Чтобы это ни было, оно осталось в подвале. «Ну так веди!» — рявкнул мальчишка и смутился. «Пожалуйста!» Эта дорога пропахла кислой капустой, бочонок из-под которой так и остался в дальнем углу, зарастая паутиной. За ним виднелась дверь, но так Таквар провел мимо. Запах сменился, потянуло копченостями и почему-то пылью. «Зернохранилище», — сказал Такхвар, указав на дубовую дверь, перетянутую полосами. «На наше счастье госпожа баронесса запретила продавать излишки. Вот теперь пригодятся, хотя бы чтоб без голода». Миху передернула. «А ведь все верно». Об этом он и не подумал. Люди заперты в замке, много людей. И, несмотря на болезнь, есть они, хотят. Что с припасами? Джеру, кажется, в голову пришла та же мысль. 
Колодцы пробиты вглубь скалы. Это еще благодаря вашему славному прапрадеду. А потому жажда не грозит. Однажды с припасами, жестче повторил Джер. Зерна на месяц хватит, ежели не поберечься. Много это? Мало. Дольше. Винченца остановился, опершись на стену. Многие умрут, едоков убавится. Тогда ладно, оно-то нехорошо, но хуже, если еще и голод. С мясом скот имеется. Да, ему тоже еда нужна. Вон, а сено ныне заготавливали. Да все одно не хватит, ежели надо. Его только-только свозить начали. Погода-то хорошая, самое оно – косить и сушить. Кое-что, конечно, есть, но, опять же, немного. Если больше месяца, то бить придется. Но соль изрядно, так что мясо не пропадет. Ясно, голод не грозит, во всяком случае, не сразу. А проблемы лучше решать по мере их появления. Конкретно сейчас перед Михой появилась дверь. Или ворота, скорее второе. Выше его роста, шириной метра три точно будет. Древесина темная, будто обожженная, и железными полосами перетянута. На полосах заклепки, а вот замка, что характерно, нет. И что дальше? – поинтересовался Джер, обернувшись. – Как оно открывается? Если... – Винченцо наклонился, упираясь руками в колени и пытаясь отдышаться. Если ключ наверху, то ищите без меня. Я тут пока посижу немного у стеночки. Он по этой стеночке исполз, чтобы вытянуть ноги. Глаза прикрыл и заметил. А силы тянет. Хорошо так тянет. Не знаю, что именно, но что-то там есть. Ключ! Джер требовательно протянул руку, но так хвор лишь пожал плечами и ответил нарочито печально. Ключа нет. А где он? Ваш отец не говорил о ключе и не поручал мне его хранить. И вовсе здесь нет замка. Сказанная вслух очевидность не становится менее очевидной. И теперь на дверь посмотрели все. Внимательно так. Миха и потрогал, убеждаясь, что дверь это и на ощупь не менее цельная, чем с виду. И дальше что? Джер Осмелев тоже ткнул в нее пальцем. «Ломать?» «Боюсь». Мак так и сидел с закрытыми глазами. «Вряд ли получится. Дерево зачарованное, значит, так просто не сломаешь. Скорее уж топоры рассыплются, чем оно. Огонь!» «Огонь и вода!» Винченцо с кряхтением поднялся, подошел и приложил руки к железным полосам. Пальцы пробежались, ощупывая грани и заклепки, и убрались. Замок есть, но магического свойства. А ключ должен быть простым, скажем, на силовых потоках. Погодите. Со стороны казалось, что маг прижался к двери, пытаясь обнять ее, да так и застыл. Нет, через пару мгновений произнес он. Ставил мой отец, я чувствую отпечаток его силы, но не на наше семейное. Подойди, да ближе, не укусит она. С вами, магами, ни в чем нельзя быть уверенным, проворчал Джар. Но к двери подошел и руки положил. Дальше что? Ничего. Не на тонкое тело, хотя тут сложно. Кровь нужна. Чья? Твоя. И, погоди, сначала просто твою попробуем. Что-то мне это не очень нравится. Джер все-таки протянул руку и поморщился, когда клинок распорол ладонь. А потом уже молча прижал эту ладонь к дереву. Не помогло. Погоди. Клинок скользнул по руке Винченца, а ведь даже вытереть не удосужился, не то что дезинфицировать. С другой стороны, маг, что с него взять? Но вторая ладонь прижалась к дереву, а следом раздался скрип, тягучий, душераздирающий, и такой, что, в общем, захотелось убраться куда подальше. У дикаря шерсть на загривке дыбом встала. По цельному полотну пробежала трещина, и дверь чуть приотворилась, ровно настолько, чтобы потянула затхлостью и гнилью. «Твою ж!» — Джер зажал нос. «Как-то ваши тайны пованивают!» «Тайны они всегда такие. Если не сильно воняет, то не такая уж и тайна», — философски заметил маг, налегая на створку. «Вот, узнаю папочку. Замок поставить». 
А вот потратить каплю силы на поворотный механизм – это уже лишнее. Значит, на крови, да? Джер вытер ладонь об одежду. В городе он бы сделал что-то посерьезнее, наверное. А здесь? Да помоги ты, а то тяжелая зараза. Мих очнулся. Дверь вправду оказалась тяжеленной. Она приоткрывалась, но нехотя. То ли дерево за годы разбухло, то ли сам механизм проржавел, причем второе было куда более вероятно, потому как створка опасно накренилась и повисла на Михиной голове. Два основных типа замка, простейших, по тонкому телу и по крови. Тонкое тело индивидуально, хотя есть и родовые узы. У магов они более выражены, чем у обычных людей. Но все равно такие запоры хороши, как индивидуальные. Винченцо налегал на дверь, но продолжал говорить. И если делать тайник для себя, то лучше такой. Гарантия, что и после смерти не влезут. Но если надо, чтобы доступ сохранялся, то куда разумнее делать замок на кровь. Кровь более устойчива. Ее и используют для родовых тайников, хотя все равно каждые сотню лет обновлять приходится. Со временем начинаются сбои. Ну, в ряде случаев. Створки удалось развести. «А они потом не схлопнутся?» – поинтересовался Джер. Прищурившись, он вглядывался в темноту, что жила по ту сторону врат. А Михе подумалось, что гребаный замок в самом деле велик. Сколько еще в нем скрывается всякого рода тайн? Не должны. Это не ловушка. Но разумнее будет позвать кого-нибудь из наемников, например. «Если позволите». Так Хвор поклонился. «И стражи не будет лишней». «Иди». Джер махнул рукой. «Но почему кровь на двоих?» «Полагаю, твой отец не слишком доверял моему, а мой твоему, и потому то, что скрывается за этой дверью, честно говоря, понятия не имею, что за ней скрывается». Винченцо поежился. «Но артефакт, если он был, то он бы стал собственностью вашего отца. Но кровь рода? Начинаю думать, что Алиф рассказал далеко не все». Миха оглянулся. Коридор, камень и пустота, тьма по другую сторону и первобытное желание отступить. Дикарь знал, что во тьме может скрываться разное. «Идем», — сказал Миха, решительно переступив порог. Глава 26. Ирграмм. Людей Ирграм почуял издали, и страх их, заставляющий сбиваться в стадо, и ярость, в которую этот страх преображался, робость, готовность бежать и готовность ударить. «Госпожа!» – он окликнул магичку, пребывавшую в отрешенно задумчивом состоянии. Она шла, глядя под ноги, подперев подбородок кулачком, а вторая рука – подергивалась, то взлетая, то опускаясь, будто госпожа Миара что-то резала, рубила или спорила с кем-то невидимым. Они поднялись из подземелий, и пара стражников прижались к стене, проводив ненавидящими взглядами. Они оказались на лестнице, что ввинчивалось в каменное тело башни, и уже сквозь камень Эрграм ощутил приближение рассвета. Солнце, его естественный враг, плеснуло светом, и люди выбрались из нор, чтобы сбиться в толпу. «Что?» – Миара обернулась. «В этом коридоре нет окон». «Люди». Ирграм не был до конца уверен в том, стоит ли ей говорить. Будь на улице ночь, он бы воспользовался случаем и просто исчез бы. Но как спрятаться днем, в месте, которое ему неизвестно? «Впереди. Злые». «Убивать идут». Она прислушалась и кивнула соглашаясь с этой логичной мыслью. «Вот почему они такие идиоты? Я единственная могу хоть что-то сделать. Ладно, держись сзади». Может, она никогда ему не нравилась. Опасная, холодная, расчетливая, как и остальные. И сам Ирграм, разве он не был таким же? Был. Просто чуть менее опасным и не таким расчетливым, иначе поднялся бы выше. Но о чем жалеть? 
И уж точно не стоит жалости та, что резко выпрямилась, коса упала за спину, плечи чуть сгорбились, и под тонкой тканью платья обрисовались лопатки. Шаг и еще. Сила внутри нее свивается теплыми жгутами. Ирграм чуть отстал, прикидывая, сумеет ли вернуться в подземелье. По всему выходило, что нет, их ждали. В этом месте лестница открывалась в довольно широкий коридор. Темный. Сейчас темноту развеивали факелы, которые люди принесли с собой, и жар нагрел воздух, и от неволи, или, или же от духоты лица людей сделались красные, по ним бежала испарина. И Миара остановилась. Ирграм видел лишь спину, но живо представил насмешку на тонких губах, приподнятую бровь, гримаску, в которой смешались одинаково удивление и презрение. «Это она!» — взвизгнул кто-то. «И я!» — подтвердила Миара, слегка встряхнув руками. «Дальше что?» «Виновата! Она! Они принесли чуму! Они убили барона! Они!» Этот крик оборвался потому, как толпа загомонила разом. «Еще что?» «Маги!» — теперь голос звучал громко. «И станет их больше, чем саранчи на полях, и многие горести принесут они роду людскому!» «Началось!» — вздохнула Миара и перебила. «Что вам надо-то? И случится так, что многие болезни начнутся, и боль, и слезы, и кровь затопят земли, а небеса полыхнут огнем!» «Конкретно! И живые позавидуют мертвым!» «А ведь хорошо говорит, умело, с подвываниями!» И главное, что не только слова. Госпожа, Ирграм подобрался к магичке. У него артефакт какой-то. Да? Тогда интересно. Маги, суть беды мира, все от магов, и кровь их да прольется из купле. Огненная волна прокатилась по коридору, в мгновение ока раскалив до бела камни, и речь прервалась. Раздался вопль боли, но и он оборвался быстро, запахло жареным, паленым и болью. Та была едкой и в то же время сладкой, настолько, что Ирграм не удержался, шагнул было вперед. «Куда?» Цепкие пальцы ухватились за шиворот. Ирграм сглотнул. Люди, их было не так и много, десятка-два, кто рабы, слуги, обитатели замка, нет, скорее слуги, то, что от них осталось. Осталось многое. Человеческое тело не так и просто сжечь, но вид черных костей не внушал ужаса. Закрыв глаза, Ерграм тянул в себя эхо боли, и оно успокаивало, унимало голод, жажду. Оно было тем, что ему нужно, интересно. И выходит, что кровь не обязательно. Вонять теперь будет. Мяра слегка наморщилась и кинула поверху волну холода. И эхо боли и стаяло. Ирграм заворчал, чем заработал внимательный взгляд. «От тебя тянет тьмой», — заметила магичка, переступая через первое из тел. Люди лежали в самых причудливых позах, уродливые. Не люди даже, странные деревяшки, в которых разум напрочь отказывается улавливать хоть что-то человеческое. Но не тошнит и уже хорошо. Где-то далеко раздался ляск и топот. Кто-то видел? Наверняка. Мяра остановилась у человека, прикипевшего к стене. Верно, он опирался на эту стену. Повернуться вон успел. Бежать от ярости мага не сбежишь. Спекшаяся кожа, оплавленные мышцы, рот, что разявился в крике, рука, замершая на груди, вцепившаяся. Точно, амулет. Мяра посторонилась. Посмотри. Ослушаться Ирграм не посмел. Впрочем, самому было любопытно. Только вот мертвец не желал расставаться со своей игрушкой. Обугленные пальцы крепко вцепились в круглую пластину, и отламывать пришлось по одному. Благо, после магического огня кости сделались хрупкими. Вдали раздался топот и ляск оружия, и хватит ли ее еще на один удар? Магичка сильна, но она выглядит усталой. «Долго возишься!» — Миара отодвинула его и дернула за шнурок. С хрустом отломилась шея, и голова мертвеца, утратив опору, покатилась. «Так-то лучше!» «Интересная штука!» «Узнаешь?» 
Мирграм покачал головой. Пластины нет. Эта пластина не вызывала желания коснуться ее, да и выглядела обыкновенно, мало отличима от большинства амулетов, которых он видел множество. Небольшая, с детскую ладошку, испещренная символами, наверняка из сложного сплава, в котором и медь, и серебро, и золото, пара камней, как источник силы, и только-то. Братец что-то похожее клепал, но да, смешная поделка. Топот стал громче. На, Миара кинула амулет и повернулась к мертвецам спиной. «Что здесь?» Человек запнулся, увидев коридор. Этот в броне и заговоренный, судя по тому, что Эрграм чувствует ее. За ним другие, тоже в броне, с оружием. «Чернь взбунтовалась», — спокойно ответила Миара, подбирая юбки. Кто-то пустил слух, что маги во всем виноваты, и что если нас убить, то проклятие падет. А если нас убить, проклятие станет больше. Магичка подошла вплотную к рыцарю. А еще останется чума. Но не останется шансов ее пережить, ясно? Да-да. Уберите здесь и займитесь уже чернью. Это, полагаю, только начало. Идем, Эрграм. Сопровождать не надо. «Но не надо!» — она подняла ладонь, на которой распустился огненный цветок. «Люди, мне не опасны, а ты учти, что если полыхнет, то грабить пойдут отнюдь не скотный двор!» И улыбнулась. Она всегда умела чувствовать момент. Миха Дикарь был категорически против, и, честно говоря, голос разума с ним соглашался, нашептывая, что это ни хрена неразумно лезть в черный-черный подвал, до того надежно защищенный, ну, очень крепкой дверью. И, наверное, голоса разума стоило прислушаться, но долго ждать не пришлось. Топот и ляск металла Миха уловил издали и обернулся, потому как мало кто там бегает и за какой надобностью, но нет. Арвиса он узнал. Тот привел четверых. И факелы захватили. Вот что значит опытные люди. Веревку тоже не забыли. Молодцы. Господин барон. Арвис и поклон изобразил, но какой-то раздраженный. Чудилось в нем обвинение, мол, там чума и катастрофа, а вы тут подземельями развлекаетесь. Слуги взбунтовались. Джер подпрыгнул. Напали на госпожу магичку. Кто-нибудь выжил? Уточнил Винченца, поднимаясь. «Нет, сестра вытащила то создание из подвалов и вернулась в ваши покои. Я поставил охрану». «Смысла в этом нет. С людьми она и сама справится, а от кого другого стража не спасет». Винченца разогнулся со стоном. «Надо разобраться с этим. Неспроста они. Еще рано бунтовать». «Рано?» Удивился Арвис. Естественно, эпидемия лишь началась, заболели некоторые люди, но их слишком мало. Замок закрыт, но пока всерьез угрозу никто не воспринимает. Вот когда больных станет треть, если не половина, тогда страх возьмет свое, и люди попытаются вырваться. Вырываться им особо некуда, но они об этом не знают. Тогда может просто открыть ворота? С той стороны тоже люди, наемники, рабы, селяне. Их много. И все они пойдут искать виноватых. Почему-то люди думают, что если сжечь того, кого они назначат виноватым, все образуется. Поэтому нет, ворота открывать я бы не советовал. Факелы вспыхнули, и пламя было ровным, ярким. Жар от него окутывал голову, и Миха поднял свой повыше. Джер, он нужен. Отсек Винченцо. Если дверь заперта на кровь, возможно, что там тоже кровь пригодится. Я иду первым. Желающих возражать не нашлось. Веревку возьмите. Винченцо поднял хвост. Держитесь за нее. Старайтесь ступать по следу. Я не чувствую ловушек, но это не значит, что их нет. От отца всякого можно ожидать. Первым, что Миха увидел на той стороне, кроме, само собой, спины мага, были кости. От цветы огня выхватили каменный пол, стену, исписанную символами, и кости. Одежда не успела истлеть, да, и сами кости местами 
облегала пергаментная плоть. «Это...» — Джер попятился. «Рабы, те, которых отправили вниз». Винченцо присел. «Видишь, ошейники есть. И их приковали здесь». Ошейники и вправду были. Они болтались на тонком хребте, а от них уже змеились тронутые ржавчины цепи. «Зачем?» «Не знаю, но есть разные ритуалы. Возможно, отец пытался что-то запустить. Артефакт. Артефакты хранят в себе силу, но ее же и тратят. И для запуска их в ряде случаев тоже сила нужна. Чем мощнее артефакт, тем больше, собственно говоря, силы надо». Винченцо поднялся и переступил через мертвеца. Через второго. Миха тоже. Мерзковатое место. И дикарь нисколько не успокоился, он напряжен, готов драться, бежать, как получится. «Ты тоже убивал?» Голос Джера в темноте был тихим. «Да». «Вот так?» «По-разному». «Я думал, что только мишеки приносят людей в жертвы, а вы... вы, оказывается, ничем не лучше...» «Хуже», — спокойно ответил маг. «Поверь, мы много хуже. Они, как я понял, они приносят жертвы, чтобы накормить солнце, богов, чтобы у богов были силы и мир продолжил жить, а мы в городе в богов не верят. Тогда зачем? Ради власти, влияния, силы, хотя одно неотделимо от другого и является воплощением третьего. Последний из мертвецов лежал, раскинув руки и ноги. Из грудной клетки его поднимался острый зубец, а из-под тела разбегались железные спицы. «Стоять!» — дикарь подался было назад, готовый вовсе убраться подальше от этого жуткого места, но Миха удержал его. «На пол! Взгляни на пол!» — и факел поднял повыше. Винченцо последовал примеру, и Джер тоже. Пол был каменным и ровным, очень ровным, неестественно даже для обыкновенной пещеры. А еще его покрывали узоры, и человек, и железные спицы были частью их. «Что это?» — маг повернулся вокруг своей оси. «Вот я тебя хотел бы спросить. Это ваш артефакт?» «Не знаю. Нет, это... это не похоже ни на что». Он осторожно опустился на колени. «Эти символы, они...» Пальцы его скользнули в выбоины, согнулись, выскребая грязь. «Они...» «Очень и очень старые. Это... это делал не отец». Он покачал головой. «Да, это не мог быть он. Ты себя убеждаешь или меня?» «Тихо!» — Винченцо протянул факел. «Подержи!» Держать два факела не так удобно, как один. Пламя объединяется и норовит дотянуться до лица, до волос. От факелов воняет чем-то смутно знакомым, и от жара чешется кожа. «Посвети тут, вот, и не в стороне!» Алиф был бы рад. «Чему?» «Это оставили древние. Круг. Смотри, это их солнечный круг. Вот там, а игла, она дает тень». «Как? Здесь нет солнца. Погоди, дай сюда». Мак почти вырвал факел, а вот веревку выронил. Он подошел к мертвецу и уже склонился над ним, изучая. Поднялся, развернулся. «Должен быть...» «Конечно, это календарь! Там!» Поднял голову к потолку. Иногда они оставляли отверстие, сквозь которое проникал свет. Не всегда, но в определенные часы. Или даже дни, в день. И тогда этот свет мог указать на что-то, что-то спрятанное. Такие тайники известны с древних времен, но тут подземелье, с чего нужным напомнить Миха. Даже если в потолке продолбить дыру, то ничего не изменится. Солнца там нет. Именно, значит, обязан быть другой источник света. Логично, если подумать. А что может светить под землей? Только агонии. Миха тоже огляделся. Комната была не сказать, чтобы большой. Шагов десять в поперечнике. И никаких скрытых проходов или иных дверей на первый взгляд. Впрочем, на второй тоже. Факелы или чаши, или еще что-то. Ничего подобного. Ни крюков, ни чаш. Может, магический? Предположил Миха, проходя по периметру комнаты. Под ногами что-то хрустнуло, и он поспешно отступил. А потом 
потом вдруг увидел то, чего здесь быть не могло, не должно было быть. Черный провод, свисающий с потолка. Мать твою ж за! Глава двадцать седьмая. Верховный. Микатл сидел на полу, перебирая свитки. Их накопилось множество, и сам вид свитков укорял. И вправду Верховный забросил храмовые дела в угоду светским. Нехорошо, неправильно. Микатл разворачивал свиток и читал, разумно пропуская восхваление. Верховный, устроившись в кресле, слушал. Иногда он, кажется, проваливался в дрему, но и туда добирался глухой спокойный голос младшего жреца. Ходатайство о принятии в храм. Подношение. В Аукстле прорвало плотину, и подземелья были затоплены, а потому причинен ущерб храмовой собственности. Список прилагается. Три унции золотой краски переданы, еще шесть серебра получены от... Суета, но важная, и многого не хватает. Погоди, Верховный поднял руку. Это все мелочи. Важное где? Простите! Микатл распростерся на полу, едва не нарушив им же созданную гору. Что есть важное? А и вправду, что действительно важно? Пожертвование. Что пожертвовано и сколько скот? Увеличилось ли поголовье? Рабы прибывают ли? Кто и в каком количестве? Сколько было потрачено на покупку? Кому выплачены деньги? Есть ли долги? Микатл кивнул. Послушники, дети, сколько их, в каком возрасте, куда определены и кем. Ох ты ли, тихо произнес Микатл, отныне так. Ох ты ли, снова. Пригласи его. Верховный с трудом поднялся. Подушки коих принесли, дабы сидеть было не так тяжело, оказались коварной мягкостью своей. Ныне вечером разделить трапезу и побеседовать о делах наших. Раз уж решил он взвалить эту тяжесть на себя, Микатл поднялся. Ох, ли придет не один, заметил он осторожно, замялся, явно не зная, следует ли говорить, но Верховный кивнул и велел. Продолжай. Говорят, прости недостойного, но, может, это лишь слухи. Иные слухи весьма скоро воплощаются в жизнь. Пальцы Микатла Смяли очередной свиток, а глаза нехорошо блеснули. Третьего дня Охтли собирал многих из числа старших жрецов, не из тех, что давно явили лик свой богам, и говорил с ними долго, после принимал советников. Плохо, очень плохо. И как Верховный пропустил подобное? Хотя до да подковерной ли возни ему было, и Нинус Зорчи Сокола следил за подобными Охтли. А ушел и вышло, почти вышло. Он не придет, Верховный, совсем уж тихо продолжил Микатл. Многие недовольны. Император мертв, а на троне сидит дитя столь больное, что неясно, встретит ли оно новый день. Подле него маг, которому место не у ног благословенный, но на вершине пирамиды. Да, чернь славит ту, что явило чудо, но... Чудо было давно, а маг сейчас. И он, и другие. Совет хотел бы видеть сильного владыку. Кого? Они еще рядятся. Думаю, поэтому и тихо. Верное замечание. Надобно будет сказать владыке копии, и не только ему. И от того, на чью сторону встанет храм, будет многое зависеть. И это верно. Верховный ненадолго смежил веки. Совет знает, что вы на стороне императрицы, темы и неудобны, а вот Охтли, его род из числа первых, а потом пусть не сам, но брат Охтли или даже отец, ведь не стар еще, вполне может подняться, и многие согласны с ним. Они в лучшем случае не будут вмешиваться. Дела храма лишь дела храма. Многие. Верховный все-таки встал. Что ж, мысль, пришедшая в голову, была безумной. Тогда скажи, что я желаю представить его императрице. 
посмотрим, что скажет это дитя. Дитя игралось со зверенышем. Котята подросли, и шкуры их обрели какой-то странный оттенок, этакого старого, чуть подернутого пылью золота. «Они смешные!» — сказала девочка и тряхнула головой. Зазвенели бубенчики, вплетенные в косички. «Не кусайся!» — она погрозила пальцем и почудилась, что вовсе не леопарду. Тот лег, прижав голову к полу, и громко заурчал. «Хороший!» — выглядело дитя не в пример лучше. На щеках его появился румянец, а глаза и вовсе блестели. Рядом, устроившись на подушке, сидела Ксачитл. В руках она держала ткань, и серебристая искра иглы мелькала в пальцах, выводя сложный узор. «Хорошо, что пришел!» Императрица похлопала по подушке рядом. «Садись, говорить надо!» «Благодарю!» Верховный не без труда опустился на мягкие шкуры. И звереныши поспешили к нему. Влажные носы ткнулись в руки, а тот, что крупнее, попытался ухватить зубами. Но девочка дернула его за хвост. «Не шали!» — сказала она строго. «Растут!» — верховный коснулся мягкой шерсти леопарда. «Будут защитниками!» — девочка кивнула. И, протянув руку, осторожно коснулась щеки верховного. Пальцы скользнули вверх, задев ресницы. Потом оставили след на лбу и спустились по переносице, оставляя ощущение тепла и... Захотелось вдруг закрыть глаза и, уподобившись леопардом, потянуться за этой вот рукой, выпрашивая ласку. «Тебе еще нельзя умирать», — сказала она строго. «Ты тоже устаешь. Плохо. Мне приносят теплое молоко с медом и жиром. Пусть и тебе. Оно невкусное, но говорят, что очень полезное. Я пью, и ты пей». «Обязательно». Верховный склонил голову. «Если такова ваша воля...» «Такова!» — важно кивнула девочка. И сейчас она была именно ребенком, пусть облеченным властью, но... Не делает ли Верховный ошибки? С другой стороны, что еще остается? «Ты только это хотела сказать?» «Нет!» — она покачала головой. «Я вижу сны. Разные. И тебя в них. А еще людей. Других». У них разные лица. Два мага, мужчина и женщина. Еще один мужчина. Он странный. Его тело сделано магами. Но тут... Рука легла на грудь, а вторая на живот. Тут издалека суть зверя и суть человека. Я иногда их понимаю, а иногда нет. Но знаю, что им нужна будет помощь. Верховный слушал внимательно. Я нашла ключ. Но нужно отыскать еще и место, где лежит сердце, а потом вернуться. Вчера я видела жреца. Его звали Нинус. Он убил мою мать. «Что?» Верховный с трудом сохранил лицо, только пальцы смяли мягкую шкуру. «Нинус?» Она... она не была знакома. «Он убил мою мать». Девочка моргнула, и пальчики коснулись висков. «Это странно. Я знаю, что я здесь». Но я и там. Я знаю, что эта женщина не была моей матерью. А свою ты помнишь? Она покачала головой и почему-то поглядела на Ксачитл, а улыбка и вовсе погасла. Они убили ее маму, нашу. Я не хочу, чтобы мне было так плохо. А потом все, все мешается, понимаете? Смутное такое. Когда появились эти сны? Ласково спросил Верховный. «Я заболела. Я помню. Помню, как играла, и монеты. Мне понадобились вдруг монеты. Я должна была построить пирамиду. Большую. Очень. А потом вообще все такое. Не такое. И я потерялась. А потом проснулась, и Ксо сказала, что я заболела. Она поила меня молоком и еще пела песенки. Если кто-нибудь убьет ее, я убью всех. Это было сказано спокойно, отрешенно, даже только детеныши леопарда оскалились. А вот Верховный поверил. По спине потянуло холодком. Никто не посмеет. Посмеют. Взгляд теперь был взрослым. Не лги мне. Пожалуйста. Не буду. Прости. Кивок. Что еще ты видела? Смутное. 
та я, которая там, я говорила со жрецом Нинус. Я знала его имя. Здесь я никогда не видела. Ты, у тебя был такой жрец? Да, Верховный решил не лгать. Он, знаю мать, ее, мою, он был ей... Тут я плохо понимаю, кем, но он точно знал и убил ее. Это невозможно. Возможно, возразила девочка. Она не сделала так, как надо. Она должна была родить дитя, отдать, а она нет, не стала. И мой отец, он тоже не отдал бы. Она потерла лоб ладонью. Не спеши. Верховный поймал на себе мрачный взгляд, ксачитал. Если эти воспоминания тебе неприятны... Неприятны, но это важно. Я знаю. Тот жрец, он не один. Он тоже не хотел плохого. Скоро старый мир погибнет. Он думает, что знает, как остановить, но на самом деле он ошибается. Прикушенная губа и взгляд устремлен куда-то, отнюдь не в дальний угол, где неподвижными изваяниями застыли рабы. Им нужна помощь. «Очень нужна. Тогда я отправлю им помощь, но...» Верховный замялся, не зная, как сказать. «Людям, многим, не стоит знать того, что ты сказала». «Они сочтут, что болезнь сказалась на моем разуме?» «Боюсь, что именно так». «А еще им не нравится, что я здесь...» Пальцы скользили по шерсти, и леопарды толкались, спеша подставить свою спину. Они даже скалились друг на друга. Но рычать не смели. И ты пришел поэтому, в том числе. Говори. Теперь исчезли и растерянность, и испуг, а из черных глаз глянуло нечто такое, что заставило Верховного согнуться. И лишь силой воли он удержался, чтобы не распластаться перед дарительницей жизни. «Я стар», — произнес он, — «и болен. Я давно готовился уйти и ушел бы уже...» Если бы не все вот это, но мы его ухода ждали и ждут. Я собирался передать дела, однако не находил того, кто их примет. Надеялся на Нинуса. Императрица чуть нахмурилась. Он давно был подле. Поспешил добавить Верховный и никогда не заставил усомниться в верности. Храм — это не только место, где служат богам. Кто-то ищет их милости, кто-то предпочитает жить сегодняшним днем. Странно говорить о таком с ребенком. Значит, я его действительно не выдумала. Нет. Он покачал головой. Нинус отправился искать твою сестру и, полагаю, нашел. А еще то, что ты видишь, происходит на самом деле. И это весьма, весьма важно. Императрица жива. Ты хочешь, чтобы она вернулась? Не знаю. Верховный умудрился и здесь не солгать, и девочка улыбнулась так мягко, осторожно. Хорошо. Она... У нее силы больше. Много может. Но ты говори. Сложно поймать нить утраченной беседы. Нинус потихоньку брал на себя дела, которые мне представлялись не самыми интересными и не самыми важными, хотя на деле они важны. А после он ушел. Но его место занял другой человек? Да. А теперь этот человек хочет занять твое место? Дитя было проницательным? Да. Верховный выдержал взгляд. И многие будут рады, если это произойдет. Он убьет меня? Нет. Сейчас не врать куда сложнее. Если сказать, что да, то это ведь почти правда. Пусть и не сразу, но девочка станет лишней. Да и можно не убивать, можно просто запереть в покоях, оградивший от всего мира, но губы сами шевелятся, рождая слово за словом. Совет поддержит его, а он поддержит совет. Скорее всего, от тебя потребуют взять мужа или нескольких, и они будут править твоим именем. А я? А ты не знаю. Я действительно не знаю. Хорошо. Пальцы опять скользнули по губам. «Почему ты просто его не убьешь?» «Потому что упустил момент. Стыдно признаваться в собственной недальновидности. Он достаточно силен, чтобы отступить и дождаться моей смерти, а то и ускорить ее. Будь у меня время, я бы дотянулся. Нашел бы способ». 
но времени нет. Она тяжко вздохнула. Что ты хочешь от меня? Чтобы ты взглянула на этого человека. И, возможно, он покажется тебе достойным. Это вряд ли. Девочка дернула заигравшегося леопарда за хвост. Но посмотреть я посмотрю. Почему нет? Приведи его сегодня. Ксо говорит, что не стоит откладывать по-настоящему важные дела. Верховный не сдержал улыбки. И она действительно права. Ох, Тли явился не один. Золотые одежды его были щедро расшиты речным жемчугом. Шею украшала цепь в виде змеи. Чешуя ее, сложенная из красных каменьев, переливалась, и на ней один за другим вспыхивали узоры. Верховный оценил и змею, и широкий пояс, с которого свисали тонкие цепочки, темные волосы, заплетенные в тугую косу, венец, позу, взгляд, в котором мерещился то страх, то насмешка. «Рад приветствовать себя!» — Верховный заговорил первым и, ох ты ли, чуть поморщившись, поклонился. «Слегка!» «Настолько уверен?» «Подойди!» Он пришел не один. Охрана, сопровождение и то, и другое разом. Главное, что он незнакомый, и, судя по тому, как держатся они, эти люди не из храма. Ох ты ли приблизился, не настолько, чтобы можно было дотянуться, и поглядел сверху вниз. «На что ты надеешься, старик?» Он говорил тихо, но Верховный услышал. «На богов мы все на них уповаем». «Ты вправду в это веришь?» — кривоватая насмешка. А лицо он покрыт толстым слоем лазури, нарисовав на щеках золотых змей. «Разве не пристало Верховному жрецу верить в богов, которым он служит?» За спиной Верховного возвышался Микатл, и в простых одеждах младшего жреца он не выглядел, сколько бы ты ни было грозным. Ох, ли слегка поморщился, и яркая лазурь на лице пошла трещинами. Что ж, он бросил быстрый взгляд на запертые двери, перед которыми золотыми статуями застыла стража. Если уж выпало так, мне показалось, что вы желаете мира. Кто не желает мира? Верховный развел руки. Вот именно, вы ведь уже не молоды и больны, настолько больны, что при всей прежней принципиальности не гнушаетесь помощью проклятых. Маг вас лечит, а потому жив? Верховный ничего не ответил. Пускай так, он никому не мешает. А я? Вы тоже можете не мешать. Неужели? Разговор этот пустой, и человек тоже. Вам и делать-то ничего не нужно. Вернетесь к прежним обязанностям. Он облизал губы, почти стерев с них золотую краску. Ранее ведь вы редко бывали во дворце. Боги? Служите им, а людское оставьте людям. Вам не только. Многие достойные люди обеспокоены происходящим. Сочувствую им. Вам кажется это забавным? На севере, на юге вот-вот начнется голод. Чернь плодит слухи, самые чудовищные. Но и ладно, хуже, что того и гляди начнутся бунты. Кто их усмирит? Кто остановит пролитие крови? Кто даст надежду? Дитя, которое того и гляди, само предстанет перед богами? У вас есть иные варианты. Воины неподвижны и все-таки сменились. Верховный чувствует на себе настороженный взгляд того, кто беззаветно предан дарительнице жизни. А вот Охтли кажется убежден, что ему все подвластно. Есть совет. Совет назначит супруга. Девочка юна. Это не имеет значения. Главное, что брак этот свершится и будет признан богами. Ее супруг займет место, подобающее императору. Его рука будет крепка, и чернь успокоится. А императрица? О, не стоит опасений, и дитя не пострадает. Его окружат любовью и заботой, его будут беречь. Ведь там многие поверили в эту байку о дарительнице жизни. Многие, но не вы. Я давно уже не верю в чудеса. А во что тогда? Трещин на лазуре становится больше. Они расползаются от уголков губ к щекам и к вискам. Они ломают изысканный рисунок, и даже золотые змеи того и гляди осыплются. В силу, во власть. 
в то, что каждый должен заниматься своим делом, а не... Я слышала. Этот голос раздался откуда-то сбоку, и Верховный обернулся. Как он мог не увидеть, не заметить? Лицо охтли вытянулось, а потом он стиснул губы, явно осознав, что отступать некуда. Так даже лучше. Возьмите! Договорить он не успел. Дитя вытянуло руку, и Охтли вдруг захлебнулся слюной. Качнулись копья стражи, и юный Ицтли встал между императрицей и людьми в белом, которые, кажется, еще не совсем поняли, что происходит. Кто-то из них качнулся, было к Охтли, что лежал на полу, скорчившись, но и сам, захрипев, сполз на пол. Тело его судорожно дернулось. «Тоже плохой человек», — сказала императрица. И золотые бубенцы в ее косицах зазвенели. Она же, подняв юбки, шагнула вперед и взяла Верховного за руку. Это прикосновение отозвалось ноющей болью во всем теле, но потом боль сменилась жаром, а жар оставил ощущение тепла того, давным-давно забытого тепла, которое бывает лишь в детстве. Вспомнился старый храм и задний двор, хлеб со свиньями, утро раннее, рассвет, который вот-вот, а потому надо спешить, оттащить корыто свиньям и вернуться до того, как старший жрец поднимется на вершину. Там пирамида была маленькой, да и жертвы приносили не каждый день, но он вспомнил, как хрустел лед под босыми ногами, и холод пробирался, кажется, до самых костей. Тяжесть ведра и теплое дыхание, наполнявшее хлев, возню свиней, их прикосновение — то, как торопливо стирал грязь с кожи, зачерпывая свежий снег, а потом бежал, бежал, боясь опоздать, и взлетал на пирамиду, и смотрел, как клинок пробивает грудь раба, а потом подставлял руки, принимая дар солнца. И тогда в окоченевшие пальцы возвращалась жизнь, и ему, ничтожному, казалось, что в этом все дело, что именно он, а не солнце, такое далекое, принимает этот дар. Верховный прикрыл глаза, вдруг осознав, что еще немного и расплачется. «Я», — выдавил он, — «тоже не слишком хороший человек». «Случается», — императрица потянула его за руку. «Ксо говорит, что слишком хороших не бывает, что если ты слишком хороший, то тебя убьют». Стражи стало. Было. Следовательно, владыка Копи серьезно отнесся к предупреждению. Совет. Девочка встала над человеком, который лежал, и краска сползала с лица лоскутьями. «Собери их, скажи, что я хочу говорить». «Хорошо. Ты не станешь спрашивать о чем?» «А надо?» «Не знаю. Нет, наверное. Ты тоже услышишь. Но тебе нечего бояться». Она ткнула босой ножкой в бок и звякнули золотые браслеты на щиколотке. «Ты!» Девочка вдруг повернулась к Микатлу который стоял неподвижен, словно статуя. «Подойди!» Он сделал шаг, и второй, а на третьем опустился на колени, чтобы в следующее мгновение просто растянуться перед дарительницей жизни Ниц. «Тоже плохой, но не совсем. Ты знал того, кого зовут Нинус?» «Да, госпожа!» «Встань! Почему они все время падают?» «Потому что таков обычай, госпожа. Неудобный обычай». Пусть больше не падают. Я не хочу разговаривать с его спиной. Микатл поднялся на колени. Пускай, императрица милостиво кивнула. Расскажи о нем. Пожалуйста. Ксо говорит, что я все равно должна вести себя вежливо, даже если я императрица. Особенно если я императрица. Конечно, верховный с трудом удержал улыбку. И я буду очень благодарен, если ты простишь этого человека. «Он тебе нужен?» «Очень». «Зачем?» «Он верен пока и не пытается строить заговоры, а еще кто-то должен подниматься на вершину и приносить жертвы». «К сожалению, ох ли прав, я стар и слаб, и мало на что годен». «Ничего», — императрица погладила его по руке. «Боги все равно тебя видят». «Ксо так говорит». «А ей я верю». «Я не убью тебя, но...» Она протянула руку, и пальцы коснулись лба. Микатл дернулся было и замер. Его рот приоткрылся, глаза закатились. «Подержи, чтобы не упал», 
Ицтлип поспешил выполнить просьбу императрицы, а та стояла и задумчиво водила растопыренными пальцами вверх и вниз, вниз и вверх, а потом убрала руку и легким ударом по щеке привела Микатла в сознание. «Теперь ты мой», — сказала она и повернулась к Верховному. «И твой, а ты? Ты приходи утром еще. Я расскажу новый сон, если он будет. А еще совет. Пусть соберутся. Но не сейчас, наверное. Сейчас рано. Потом». Она чуть задумалась. «Или не собирай?» «Если собирать сейчас, они ведь не придут? Не захотят, да?» Будут бояться, думать, что я их убью. Я и вправду не против, но пусть решат, что я опять слабая. Скоро ведь праздник? Да, выдавил Верховный, и императрица улыбнулась. Вот и хорошо, я люблю праздники. И они тоже. На праздник они ведь придут? Несомненно. Хорошо, я хочу посмотреть в глаза каждому. Она развернулась. Госпожа. Осмелился обратиться Верховный. «А что делать с ними?» Императрица задумалась, впрочем, ненадолго. «Что хочешь? В жертву принеси, что ли? Ты же переживал, что богам достаются плохие жертвы. А это неправильно. Богов надо радовать», — так Ксо говорит. «Вот и скажи им, что я послала хорошие жертвы». Кто-то из тех, кто в белом попытался было дернуться, но был остановлен ударом дубинки по голове. «Они ведь хорошие жертвы», — уточнила императрица. «Очень», — заверил Верховный. «Лучше и быть не может». Глава 28. Миха. Миха моргнул и попытался убедить себя, что ему примерещилось. В конце концов, откуда здесь взяться проводам? И куда логичнее предположить, что это кусок веревки, которую зачем-то вмонтировали в камень. Или там, скажем, не веревки, но железяки. Свет слабый. Разглядеть чего, помимо рунописи на полу, сложно. «Что там?» – Джер тоже задрал голову. «Веревка?» «Не знаю». «Может, колесо сверху висело?» – предположил мальчишка. «Ну там, как в зале. Отец еще когда велел его повесить?» А было и не одно. На нем свечи. Удобно. Винченца тоже голову задрал. Это не веревка, сказал он уверенно. Это древние. Древняя веревка? Не совсем. Они пользовались чем-то вроде веревок, только плоские и внутри металл. В старых башнях находили их даже в стенах. Металл закован в такое Тонкое вещество, чем-то похожее на шкуру юрнейских гидр. Это мелкие животные на севере обитают. Шкуры их не сказать, чтобы прочная, но вот почему-то не проводит силу, а потому из нее шьют защитную одежду для лабораторий. Правда, опять же, непонятно, там швов нет. Не на одежде, на веревках. Кусок торчал на ладони две, краем загибаясь к потолку. Миха подпрыгнул и не дотянулся. Еще, в отличие от шкуры, это вещество весьма плавкое, легко загорается, и непонятно, зачем оно нужно, чтобы провода изолировать, мать вашу. Но как это объяснить? Как и само присутствие таких жил в стенах, вызывает вопросы. Винченца глядел на попытки снисходительно. Торсмут Аверийский, он большой специалист по артефактам той эпохи, предположил, что таким образом древние укрепляли стены домов. Но его оппонент, Ксет из рода Ольгар, провел серию экспериментов и наглядно доказал, что целый камень прочнее. Кроме того, жилы обычно проходили не в центре каменных глыб, но ближе ко внутренней стороне. «Электричество, чтоб вам!» И, если так, то хвататься за голый провод руками – не самая разумная вещь. Это, это источник энергии. Миха сумел таки подобрать нужные слова. По проводам энергия поступала внутрь домов. Интересная теория. Да какая теория? От нее запитывали светильники. Жилы слишком тонкие. Масло по ним не пройдет. Или газ. Газ вполне пройдет, но тогда разумнее полое прятать. «Нет!» – Миха покачал головой. 
металлы проводят эту энергию, а оболочка защищает. Если два провода без оболочки соединить, то может быть нехорошо. Энергия поступала к разным предметам, к светильникам или питала артефакты, не такие, как у вас, а механические. Странно это. Одно дело слышать о чудесных машинах древних, а совсем другое убедиться, что это не выдумка. Даже не так. Он уже почти привык к этому насквозь обдолбанному миру, а теперь вдруг накатило. Почему? Если были провода, электричество, ладно, пусть не оно, но что-то иное, хотя, конечно, логично предположить, что если провода, то и электричество, и тогда куда оно подевалось все? Высокоразвитая цивилизация? Та, что создала машину, которая воспроизводила картинки и звуки? Та, что по всему миру воздвигала здания, та, что нашла способ защитить свой мир от космического ливня. Где они все? Выродились? В мешеков? Вот просто так взяли и выродились? Эй! Джер осторожно тронул за руку. С тобой все нормально. У тебя лицо такое, такое выразительное, подсказал маг. Нормально. Миха отер. Это чересчур уж выразительное лицо. Надо заняться тем, ради чего мы тут. В конце концов, подумаешь, провод в потолке. Дальше-то что? Ну, помимо того, что этот провод куда-то должен идти. И куда? И толку? Что могло уцелеть за пару тысяч лет? То ты оно. Там Винченца показал куда-то в угол. Единственное, что можно счесть за артефакт, но сам погляди. Глядеть было особо не на что. Снова кости, на сей раз в углу, пара гнутых железок, что торчали из стены, и снова провод. Точно, даже пара. Один обрублен почти по уровню стены, из которой высовывался, а вот другой торчит едва ли не на метр. Пластик за годы побурел, но не рассыпался прахом. Да и металл выглядел вполне целым. «Руки!» – рявкнул Миха и успел перехватить чересчур любопытного мальчишку. Вин, расскажи ему, почему не нужно трогать всякие непонятные штуки. Однажды отец оставил меня в лаборатории. Присматривать за процессом. Там был такой вот куб из синего стекла. Очень красивый. Безумно красивый. Я не хотел его красть, думал только посмотреть. Потом, конечно, выяснилось, что на нем висело заклятие. Такое привлекающее внимание. Тогда я не удержался. И что? Мяре запретили лечить меня, а без ее помощи понадобился месяц, чтобы рубцы появились. Раны от начарованного огня очень плохо зарастают. Он, мальчишка, поглядел с сочувствием, тоже тебя не любил. То есть, в смысле, я понял, и это тоже, но на деле есть правила. Действительно, не стоит трогать вещи, если ты не уверен, что прикасаться к ним безопасно. Джер насупился и отвернулся от стены. Правда, дулся он недолго. А что они тут делали, понятия не имею. Это... Винченцо указал на железные загогулины. Части одного весьма сложного артефакта, но не купола. Скорее уж он предназначен, чтобы собирать и направлять потоки силы. К примеру, в жертвоприношении. И да, он весьма объемный. По сути, это клетка из металла, в которую помещается жертва. Металл искривился от тока, от иной энергии. Провода толстоваты. Для бытовых нужд делать их настолько крупными нет смысла. Да и стандартного напряжения маловато, чтобы настолько искорежить металл. Жертва умерщвляется обычно медленно, а жизненные силы, которые выделяются при этом, уходят в камень. Да, камни должны были быть. Винченцо присел и повел факелом в одну, а затем в другую сторону. Наверное, забрали. Этот Джер отошел к другим костям. Я там видел. Не трогай! рявкнул Миха одновременно с магом. Я и не собирался. Совсем уж за дурака не держите. Это ж эти слезы неба, так? Отец, ладно, говорил брату, но не мне. Я. Подслушал. Чего уж тут? Матушка тогда сказала, что надо, что лучше знать, чем нет. Иногда она ведет себя как мудрая женщина. Ну и мне просто интересно было, о чем они. Дага отец к себе постоянно звал, а я так, я ж дурень и неудачный. 
камень Миха увидел не сразу. Черный, что уголь, гладкий и поблескивает. Нет, не уголь, скорее уж кусок стекла или обсидана. Правда, ограненный, большой, большой. Озвучил мысль Винченца и потянулся к камню. Правда, касаться не стал. Растопырил над ним руку и замер. Почему он черный? Ты это у меня спрашиваешь? Миха развернулся и вернулся к месту, где из стены торчали провода. Скорее всего, что-то пошло не так. Винченцо поднял с пола крупную кость и ткнул ею в камень. Ничего не произошло. Может, не надо? Поинтересовался Джер, отступая. Все-таки что-то разумное, пусть даже не вечное и не слишком доброе, в нем имелось. Погоди. Винченцо костью подвинул камень поближе и снова над ним склонился. С ним явно что-то не то. Заметно. Миха присел у стены. Как понять, есть ли напряжение или нет? И, допустим, ладно, дело именно в электричестве, что логично, хотя и в логике его старого мира. Ток не возникает сам собой, его проводят. Что? Электростанции. Он все-таки биолог, а не техник, и с физикой в свое время не сказать, чтобы сильно дружил. Но тут особых познаний не надо. Итак, станции тоже не берут ток из воздуха, во всяком случае там, дома. Они его вырабатывают, используя другие виды энергии. Атомную? Ладно, поверить в то, что где-то там, в глубинах скалы, прячется небольшая атомная станция, спокойно проработавшая пару тысяч лет, или хотя бы пару сотен, потому что с хронологией тут хреново. Но и пару сотен. Это вечный двигатель какой-то, а не атомная станция. «Что ты делаешь?» – почему-то шепотом поинтересовался Джер. «Смотрю». «Вижу, что смотришь». «На что ты смотришь?» «Вот тут». «Руки!» «Да я просто!» «За спину убери!» «Все-таки тебе не хватает воспитания!» Мальчишка руки убрал. «Это может быть опасно!» «Да я понял уже!» «Надо позвать какого-нибудь раба!» «И пусть он потрогает, а мы посмотрим!» «Да, определенно с вечным и добрым здесь слегка не задалось!» «Не спеши!» Миха поднялся. «Эй!» «Что?» И камень поднял бы, добавил Джер. Все равно скоро все умрут, а так хоть польза будет. Миха поднял взгляд к потолку. Терпение. И еще раз терпение. Купол, напомнил он. Нам нужно снять этот гребаный купол. А? Винченца, который почти решился прикоснуться к камню, вздрогнул и сказал. Тут его нет, в смысле артефакта. Если его и ставили, то не здесь. Это Миху уже понял. Винченцо все-таки решился, правда, стянул куртку и обмотал пальцы, а потом поднял таки камень. В нем есть энергия и много, очень много, но я не могу до нее дотянуться. Странно. Что вообще думаешь? Думаю, что отец нашел это место. Сам или покойный барон показал, тут уж не узнаешь. Главное, что комната эта явно была частью чего-то большего и древними использовалась. Возможно, здесь стоял какой-то механизм, но он сломался, и отец решил его восстановить, опробовать или запустить. Поэтому все это вот. Он осторожно взял камень голыми пальцами. Ничего. Сила, но как будто запертая. Нет, не совсем так. Она... Не могу объяснить. Надо будет изучить подробнее. Только лаборатории нет. «Не отвлекайся». «Да я и не отвлекаюсь». Взгляд мага скользнул по костям. «Убраться бы здесь? Или пока ведь особо смысла нет?» «Ну да. Допустим, он решил, что отыскал что-то действительно важное. Артефакты той эпохи редки и изучены мало. Более того, большая часть их под запретом. А все находки, связанные с древними, должны быть представлены совету. Если же находка велика, то нужно вызвать наблюдателей. Он потер шею. Отец не стал бы. Он не любил совет. Его никто особо... В общем, он мог бы решить, что сам справится. Отсюда и преобразователь. Это артефакт, который преобразует жизненную энергию в силовые потоки, и камень. Камни используют в качестве накопителей, причем есть природные, которые не потеряли первичную силу, а есть те, что используются повторно. Они хуже, и энергии помещаются меньше, и 
тот, что я тебе отдал, был природным, а этот слишком большой. Камень был размером с ноготь. Очень большой и очень ценный. Нет, скорее всего, у отца был пустой. Их не так и мало. Он взял преобразователь здоровых рабов и провел эксперимент. Фиганул магической силой по мощному электрическому кабелю. Чудесно. Миха представил маленькую спящую атомную станцию, там, в глубине. И глаз по поневоле дернулся. Оно, конечно, его в те далекие времена еще не существовало. Мне не надо повторять подобные эксперименты. Да, Совет тоже считает, что последствия их непредсказуемы, согласился Винченца. Но у них не получилось. Странно. Да, кости лежат слишком в две кучи. Смотри, одна там, рядом с остатками преобразователя который искорежило зарядом, причем явно не маленьким, а другие у самого выхода, и камень у них почему? Потому что они его подняли, ответил Джер. Может, те померли, а другие еще нет? Если вдруг сразу пошло что-то не так, то... То отец это почувствовал бы. Винченцо кивнул. Допустим, началась рассинхронизация энергетических потоков, что могло привести к неконтролируемому выбросу. Он бы пользовался щитами, но разумнее было бы уйти. Уйти и закрыть за собой дверь. Миха провел рукой по волосам. Уйти и просто закрыть дверь. А они были прикованы. Почему? Порядок такой. Люди. Эффективность оттока энергии повышается, если жертва пребывает в состоянии возбуждения. А для этого она должна понимать, что происходит. Ну и в целом, если предполагалось получить энергию нескольких человек, то их, как правило, оставляют в ритуальном зале. Но так, чтобы они не могли сбежать. То есть приковывают. Как, как здесь. И барон ведь знал, видел. Хотя, чего уж тут. Рабов здесь за людей не держат, а средневековый гуманизм в принципе такая штука, Глубоко специфическое. На самом деле не так и важно, что тут произошло. Завершил Винченцо, убирая камень куда-то в рукав. Главное, что купола тут нет. Глава 29. Винченцо. Баронесса впала в забытье на закате. Она была жива, но и только. Он сам перенес ее из кресла в кровать, удивившись тому, что хрупкая с виду эта женщина столь тяжела. В комнатах ее было пусто. Лишь седая, напрочь дряхлая до крайности женщина застыла в углу. В руках она держала кружку воды. Белесые, затянутые бельмами глаза ее смотрели на кровать. Пальцы сжимали кружку а сама женщина бормотала. Молитву? Проклятие? Не поймешь. Она... Она умрет. Джер сглотнул. Он был бледен и утомлен. Пусть даже пытался держаться с достоинством, но какое достоинство, когда окружающий тебя мир медленно, но верно катится в бездну. Тут и огненного дождя бояться не стоит. Не доживут. Да. Винченцо испытал огромное желание солгать, но не стал. Почему-то показалось неправильным. Скорее всего, осталось пара часов. Тогда я с ней побуду, ладно? Мы побудем. Он опустился на табурет. Это может быть опасно. Винченцо развел настой. Дар даром, но к чему рисковать лишний раз? Травы. Сила только во вред, а потому полынь горькая, могильник и немного растертого корня имбиря. Пах капля меда, которая не убавляет горечи настоя. Три едкой вытяжки из корней пустынного арахта, хорошее обезболивающее, и в сон отправляет. А сон в нынешнем случае почти милосердие. Какая разница! Мальчишка поглядел и усталость. Заострила черты его лица. Он показался вдруг старше. Она тоже ничего не может. Я спрашивал. Ица, забравшаяся в кресло, которое только что занимала баронесса, кивнула. Она обнюхивала дерево и морщилась, и тоже что-то шептала. Но слишком тихо, чтобы Винченца мог различить слова. А если так, то мы или заболеем, или нет. Тебе логику преподавали? 
чего мне только не преподавали, отмахнулся он. И ты иди, мы справимся. Стражу я, толку от нее, Джер подвинул стул ближе. А ведь искали. Купол. Подвалы замка были обширны, и закоулков в них хватало, да только ни в одном не нашлось ничего хотя бы отдаленно похожего на артефакт. И фон там, внизу, был слишком спокойный, ровный. «Его ведь нет!» — Джер взял матушку за руку. Бледные пальцы, белая кожа, россыпь красных пятен выглядит даже нарядно. Купола там, внизу, выходит, только зря время потратили. Но отец же говорил, выходит, он соврал или ему соврали. Винченца подал смесь. Если очнется, дай ей выпить. Столько, сколько сможет. Это не лекарство? Нет, это уменьшит боль. И сон даст. Спасибо. Да как-то не за что. Нет, она, твоя сестра, ведь не обязана была. Значит, твой отец обманул моего... «Вероятно, может, он тогда соврал, что там за дверью купол, точнее, артефакт, который сработает, если вдруг снова начнется болезнь». Кубок с лекарством Винченца поставил рядом с креслом. «Но ты же чувствуешь этот купол, и другие тоже, даже я, такое вот неприятное, как будто туман снова». «Точно, когда туман приходит, то ощущения похожи. он зябко повел плечами. И тут...» Арвис отправил гонцов, но они отошли от замка на сотню шагов, а дальше, говорят, стена незримая и непреодолимая. Камни проходят, а не люди, не животные даже. Они лошадь пытались погнать, но нет, не сумела. Значит, купол есть. Тогда, если не отец, то кто его поставил? Скоро узнаем. И соврать все же пришлось, хотя Винченца знал ответ. Маг. Убежденно сказал мальчишка. Только маг и способен был, и да, как иначе. Очередной маг, которому что-то очень, просто невероятно сильно понадобилось здесь. Вот только что... Ты! Ица отвернулась от окна, в которое смотрела. Кровь. И тут сила. Она облизала сухие губы и снова уставилась в пустоту. Хорошо. Джер коснулся кубка. Чего хорошего? «Если я нужен, то не убьют сразу, а там...» Улыбка его была не детской, но сказать он ничего не сказал. Винченца отступил. За дверью стоял Арвис в броне, и пахло от него едко, дымом и потом. Стал быть, костры уже раскладывают. «Сколько?» «Семеро отошли, к утру еще будут». Дым из окон не виден. Хорошо, хотя смерть уже заглянула в замок. В коридорах пустота. И стража, наемники, те и другие держатся на особицу. Они ведь тоже люди, и пусть пока держатся, но надолго ли их хватит. А потом, когда решат все-таки прорваться, хотя о куполе знают, но когда и кого это останавливало? В покоях Мяры открыты окна, и она стоит, опершись на подоконник, глядя вниз, там темно, и дымы мешаются с сумраком, расползаются, того и гляди, переродятся туманом. «Ты еще на ногах?» Она не обернулась, тоже устала. Напряженная спина, волосы собраны в тугую косу, видна белая шея и узор оспин, что еще не затянулись. От нее пахнет все тем же потом и дымом, но еще травами, бесполезными травами. Да и не хватит их. В замке, конечно, имеются кое-какие запасы, но когда их делали, кто думал о чуме? Да и что там, ромашка, корень одуванчика, аир с шалфеем и кошачьей лапкой? Если совсем уж повезет, то недозревшие маковые головки или вех, который порой используют от мигрений. Тебе отдыхать надо. И тебе. Костры. Ненавижу костры. Это значит, что заболевших так много, что и не справится. Она все же отвернулась и потерла руку о руку. Кожа на них покраснела и собралась мелкими складками. Я слышу, как они умирают. Каждый. Когда один или два, это еще можно вынести. А когда больше, хочется самой принять яд. Знаешь, это ведь не такая и плохая смерть. Подобрать что-то такое, чтобы просто уснуть. Во сне ты улыбалась. Да, видела. Кое-что видела. Она тяжело опустилась в кресло. 
Но если я сейчас умру, то будет нехорошо. Когда этот ублюдок появится? Карага, кто еще? Ты знал, что у них с Алифом были дела? Какие? Винченцо и сам присел. Потянулся, дотянулся до подноса, на котором осталась пара ломтей вареного мяса. Есть не хотелось, но было нужно. Именно. Чем раньше он восстановится, тем лучше. Не знаю, спрашивала Ирграма. Ты его нашла? И не только его. Здесь есть тайный ход. Винченцы ничуть не удивился. Разве что тому, что этим ходом не воспользовались чуть раньше. Но не уверена, что он выводит за пределы купола. Я отправила его проверить. Если вдруг... Если дикарь прав, то стоит покинуть замок, и люди поправятся. Или хотя бы не заболеют. Она погладила столешницу. Но вряд ли нам позволят. Эту ловушку поставили не для того, чтобы позволить нам выбраться. Ирграм несколько раз поставлял братцу материал для экспериментов. Каких? Сам толком не знает. Алифу помогали ближние люди. Карага и вовсе не любил работать с подручными. Мяра нервно дернула плечом. Возможно, я вовсе ошибаюсь, но Карага как-то упомянул, что древние обладали удивительными способностями. Но это тоже могло быть случайностью. Кто не задумывался о том, что у них было? У древних. Он пытался меня привлечь, но тогда отец счел меня слишком ценный и запретил. Она посмотрела на Винченца. «Ешь!» «И ты?» «Я уже!» «Ешь еще!» Он подвинул под нос. Помимо мяса на нем нашлось место хлебу, сыру и паре слегка мятых яблок. «Ты выглядишь истощенный!» «Кто бы говорил!» Она вцепилась в яблоко. Карага пытался меня купить, то есть взять в жены. И знаю, что отец думал над его предложением. Долго. Но отказал. Ему обещали нового целителя, обученного, взамен меня и одного из моих будущих детей. Он отказал, жестче повторил Винченца. А Карага в достаточной степени самолюбив, чтобы запомнить. Если ты думаешь, что все вот это ради тебя, боюсь тебя огорчить. Кривоватая усмешка и грязь на щеке. То ли засохшее крови пятно, то ли сажи. Не огорчишь. Я сама понимаю. Я скорее возможность. И дополнительная выгода. Но что им на самом деле нужно? Думал? Думал. Признался Винченца. Девочка уверена, что барон нужен. Вернее, его кровь. Хотя тоже непонятно. Он обычный человек, да, со слабым даром, который спит, но если и пробудить, то все равно затевать вот это регалий. Они приняли мальчишку, но толку, что они могут? Возможно, что-то и могут. Она оставила надкушенное яблоко. В любом случае, нам есть у кого спросить. Надо лишь дождаться, когда эта сволочь появится. Спорим? Дня через три-четыре. Почему? Если он начал эту эпидемию, то он, возможно, знает, как ее прекратить. А люди, которым дадут надежду, они все сделают. И это пугало. А еще то, что Винченцо категорически не понимал, на чью сторону встать в этой грядущей войне, если, конечно, ему вовсе предоставят выбор. Мяра ошиблась. Не три, семь. Семь поганых дней. И с каждым мертвецов становится лишь больше, как и зараженных. Вой, крики, черный дым, что стлался по двору. Дров не хватало. То есть они еще были, но так Хвартиха заметил, что не так уж и много. Лето ведь. Кто будет готовить дрова летом? Так, чисто для кухни, пришлось самому. Люди, люди держались в стороне, прятались. Не от Винченца, отнюдь. От болезни. А вот крысы откуда-то повыползали. И вид серой твари, что устроилась посеред двора, вдруг вызвал прилив ярости. «Чё это они?» — сказал Такхвар, проводя руками по лицу. «Что за раза? Вот и лезут, дохнут и лезут». Тела складывали рядышком. Женщины, мужчины. И мужчин больше. А вот детей, к счастью, почти нет. Наверное, там, в забытии, что-то с ними произошло, если Винченцо утратил свое обычное спокойствие. Мягким становится. Или всегда таким был. Никчемным. «Отойдите», — велел он так хвору, 
и паре стражников, которые повсюду сопровождали старика. И стражи слегли трое. Теперь заболевших сносили в зал, со стен которого убрали щиты и оружие. Столы тоже сдвинули к стенам, а на полу уложили солому. В камине миара варила настой. Смысла в них особого не было, но люди верили, смотрели на котлы и верили, а потому она продолжала тратить время. Побледнела, осунулась, почти не спит. Впрочем, как и Винченца. Нет, не из-за болезней и не из-за тех, кто все еще продолжал цепляться за надежду. А потом, когда она иссякнет, на кого они обратят свой гнев? Впрочем, гадать нечего. Купол пытались пробить. И пытаются. Рабы, выпущенные на свободу, держать их стало опасно. В первую же ночь устремились к воротам. То ли не знали про купол, то ли надеялись отсидеться там. Препятствовать им не стали, но когда рабы ушли, то ворота заперли и мост подняли. И люди остались там, снаружи, где виднелись остатки лагеря. Своих людей Винченца отправил к границе купола. Големов с ними же. Наемники, кто поумнее, тоже отступили, присоединились в надежде, что близость к слугам рода Ульграх как-то защитит. Но кое-кто и остался. То ли не способный осознать опасность, то ли, напротив, всецело понимающие, что граница — это не спасение. Главное, ворота держали запертыми, а люди... Что ж, какая разница, где умирать? Винченца поднял руки, выпуская и гнев, и боль, казавшуюся такой чужой. Стена пламени поднялась над мертвецами. Теперь поддерживать тела придется жечь пару часов. Люди, материал неподатливый. Но лучше так, чем если к чуме добавится иная зараза. Пусть будут к ним милосердны боги. Тихо произнес Такхвар. Ты еще веришь в милосердие богов? «Нет, но надо же на что-то надеяться». Он потер грудь и пожаловался. «Иногда опять болеть начинает». «А она что?» «Сказала много в голове. Она... она держит баронессу». Винченцы кивнул. «Пожалуй, в это можно было поверить, иначе как объяснить, что баронесса де Варен была все еще жива? Она почти все время спала, просыпаясь лишь для того, чтобы выпить пару ложек бульона, и очередную порцию лекарства. Миара даже решила было, что именно в настойке дело, но другие, кто получал ее, умирали, пусть и без боли, и это тоже было много. Огонь поднимался к небу. Чистая, синяя, только по ночам вспыхивает падающими звездами, оторапливая. Он бы и рад поторопиться, но... Вдох, выдох, спокойствие. Его ведь учили оставаться спокойным, честь рода Ульграх. Отец, наверное, в гробу ворочается, как все получилось. Ничего, сам виноват. Только он и виноват. Отбросить мысли и от запаха отрешиться. Пусть пламя и белое, но запах никуда не исчезает. Дышать приходится им, и к вечеру Винченца начинает задыхаться. Но это к вечеру. Тогда же на выжженные черные камни лягут новые тела, и утром все повторится. И будет повторять раз от раза, а потому рев трубы, разорвавший тишину, стал едва ли не благословением. Хотя какой нахрен? Винченцо стряхнул пламя с рук. Догорит. Пусть и не дотла, но от костей вреда не будет. Небось ваши, буркнул так хвор недовольно. Почему? А кто еще рабы? Они вона. В лагере на той стороне рва всю ночь горели костры. Жгли ли там мертвецов или же сами по себе пытались огнем очистить воздух, Винченцы не знал. Но да, никто не стал бы тревожить по зараде рабов или невезучих наемников, оставшихся на той стороне. Что ж, значит, карага. Самое время. Винченца оглянулся на замок. Услышала? Этот хриплый рев невозможно не услышать. И в крохотных... Бойница Хокон мелькнули тени. Люди? Или показалось? Идем. Он похлопал себя по рукам. Жалкое зрелище. Мятая одежда, которая наверняка пованивает не только дымом. Воду таскать некому, как и стиркой заниматься. Да и вовсе теперь это кажется лишним. Пыль. И сам он явно не в лучшую сторону изменился. Мяра тоже. Может, барона дождемся? Так хвор не горел желанием впускать незнакомого мага в замок. И мнение его Винченца разделял всецело. Вот только отсидеться не выйдет. 
Нет, он не любит ждать. А вот появление у ворот дикаря ничуть не удивило. За ним тенью держался тень. Умудрившийся тоже не заболеть, чего нельзя сказать о его сыне, на редкость невезучий парнишка. Но живой пока. Если, если у Карага и вправду есть лекарство, то на что тень пойдет, чтобы получить его? Ответ Винченца знал. Ворота открываем, а вот решетка пусть постоит. Дикарь потер глаза, красные от бессонницы. Решетка магу не помеха. Может и так, но сдается мне сразу воевать он не полезет. А если так, то сперва глянем, что там за хрен с горы нарисовался. У тебя весьма образный язык, заметил Винченцо и с трудом сдержал улыбку. Почему-то подумалось, что дикарь не оценит такого высокого знакомства. Определенно. Глава тридцатая. Ирграм. От запаха мертвечины чесался нос. И он чихал раз за разом. Мертвецы не пугали отнюдь. Все же он слишком долго был магом, чтобы не привыкнуть к покойникам. Да и болезнь не внушала страха. Эрграм нутром чуял, что для него чума не опасна. Хуже, что запах этот напрочь перебивал другие. Особенно тот, нужный. Эрграм ведь искал старательно. Не только он, другие тоже. Эрграм не был уверен, правда. Ищут ли они то же, что и он сам, но подозревал, что да. Впрочем, их поиски тоже были безуспешны, иначе он бы услышал, понял. А так он чувствовал шкурой темный полок силы, которая сочилась словно бы из-под земли, но в подземелье она как раз и не ощущалась. Он спускался дважды и оба раза испытывал огромное разочарование. Правда, после понял, что... Кто бы не принес второй камень, он вряд ли сумел бы проникнуть на нижние этажи. Да и зачем? Если в камне скрывалась болезнь, то выпускать ее следовало там, где людей будет больше. «Все-таки ты выглядишь жутковато», — заметила магичка, яростно отскребывая с рук желтый жир. Она злилась, она все время злилась, и эта злость кипела внутри, не позволяя падать от усталости. «Вы не лучше». Ирграм держался у стены в стороне от окна. День. И опасная близость солнца ощущалась даже сквозь камень. Да уж, Миара провела ладонями по волосам. Твоя правда. Грязная. И волосы тоже слиплись, склеились в эту вот косу. На шее появились темные полосы. И такие же на запястьях. Платье пропахло потом, смертью и дерьмом. И пусть она упорно меняла их поутру, но новые платья вбирали в себя запахи моментально. Это ее тоже злило. Пожалуй, лишь немного меньше, чем люди, которые упрямо мерли. «Когда они все помрут, я первым делом помоюсь!» Магичка закрыла глаза. Спала она пару часов, и то скорее потому, что и ее силы были не бесконечны. «Я залезу в бочку с водой и буду там сидеть до утра!» Вода в замке была, в колодце. Колодец Эрграм спустился в первую же ночь, когда все были заняты. Колодец, если подумать, был идеальным местом для того, чтобы спрятать проклятие. И маги это тоже понимали. Они спустились первыми, вернее, дикарь, к которому привязали веревку. Эрграм тогда сильно переживал. Но дикарь из колодца выпал с мокрым, раздраженным, но, главное, с пустыми руками. Впрочем, Эрграм ему не поверил и спустился сам. Оказалось, ему веревка без надобности. Когти пусть и не выглядели сколь бы то ни было серьезными, с легкостью пробивали камень. Да и тело скользило по шахте колодца так, будто бы Ирграму случалось проделывать подобное ни раз и ни два. Это тоже было удивительно. Правда, внизу тьмой не пахло. Внизу была вода, темная, ледяная. Подземная река несла множество запахов. Но ни одного правильного пришлось подниматься. Тогда Ирграм едва сумел справиться с разочарованием. «Слышишь?» — магичка вздрогнула. «Трубят!» — явился. «Падальщик, чтоб его!» Она закрыла лицо руками и чуть качнулась. Показалось, что еще немного и свалится от усталости или от переживаний, но нет. Она тряхнула головой. «Неважно. Так сколько прибыло за прошлый день?» «Сорок три», — спокойно ответил Эрграм, щурясь. 
тяжелых четверо остальные на начальных стадиях. Итого 276. Ночью семеро отошли. Еще двенадцать, думаю, к обеду. К вечеру пока непонятно. Кивок. И все же она не выдерживает, поворачивается к выходу. И руки дрожат. Миара зачерпывает воду из почти опустевшей бочки, чтобы плеснуть в лицо. Отряхивается и стискивает зубы. «Дети?» «Есть». Эрграм чуть морщится. «Тяжелые?» «Нет, пока». «Хорошо». Вдох, выдох и страх. Страх, который она старательно прячет под маской равнодушия. И грязная тряпка, в которую за несколько дней превратилось полотенце, стирает с лица остатки воды, прикрытые глаза, спокойное дыхание. Целители — еще те притворщики. Найди кого покрепче, чтобы принесли свежей воды. Теперь ее голос звучит равнодушно, но это тоже часть игры. Ирграм слышит, как неровно бьется сердце и синюю жилку, вспухшую на виске, видит. Мяра приподняла юбки. Она шла, и шаг ее был ровным, спина прямой, только темная коса чуть покачивалась из стороны в сторону, словно маятник. В коридоре магичка остановилась. «Места, госпожа!» Ирграм решил быть вежливым. «Некуда класть!» Зал, в котором устроили лазарет, был велик, но не настолько, чтобы вместить всех. Вот и пришлось тех, что поплоше, в коридоре оставить. Все одно скоро отойдут, а чего уж тут таскать? Кивок. И она все-таки наклоняется, касается шеи лежащего. Тот, пребывая в болезненной полудреме, от прикосновения этого приходит в себя. Его глаза раскрываются, и Ирграм отмечает лопнувшие сосуды и характерный желтоватый оттенок белков. Печень отказывает. На лице росы пятен, некоторые уже превратились в язвы, Другие лишь появились, спекшиеся губы раскрываются, и из них вырывается протяженный стон. «Мне жаль», — равнодушно говорит магичка, перехватывая руку. Пальцы ее сжимают запястья, она чуть прикрывает глаза и руку отпускает. «Добей да его», — спорить Ирграм не стал. Кто-то рядом хрипит и пытается отползти, но заходится в кашле. Кашель громкий, и капли крови разлетаются по стенам. На Ирграма тоже падают, как и на Миару. Дерьмо! Она резко разгибается. Скажи, чтоб тяжелых сюда не тащили. Шансов у них нет, а место занимают. Куда? Сам подумай. Во взгляде ее вспыхивает ярость и тут же гаснет. А Миара отворачивается. Пусть окажут им последнюю милость. В этом определенно есть смысл. А шея лежащего хрустит под рукой Эрграма. Руки у него стали удивительно сильными. Да и не только руки. Второго он тоже добивает. Задерживается над третьей. Девушка совсем молоденькая и, надо полагать, когда-то красивая. Она лежит, уставившись на Эрграма огромными глазами. А в них видится ужас и становится жаль. Странное чувство, хорошо забытое. Не бойся. Говорит он, и собственный голос кажется слегка хрипловатым. Она скулит и замолкает. Стоит поймать ее взгляд. «Ты?» Губы девушки вдруг расползаются в улыбке. От этого они трескаются, и из трещин сочится гной, смешанный с кровью. «Это ты?» «Я». Ирграм опускается на колени. «Надо. Надо просто свернуть ей шею. Это ведь просто. Сжать слегка». Подсунуть руку снизу, поймать хребет и... Я ждала. Голос у нее некрасивый, сломанный. Я так ждала. И ты пришел. Рука ее тянется к Эрграму. Так ей кажется. А на деле сил хватает только, чтобы слегка оторвать эту руку от камня. Эрграм с готовностью подставляет ладонь. Теплая. Какая же теплая. Горячая даже. И это живое тепло сводит с ума. Он же склоняется к девушке. Ты, ты меня поцелуешь? Конечно. Бред? Или Эрграм чувствовал связь, слабую, зыбкую, но все же свидетельствующую о том, что тело его обладает некими способностями влиять на разум? Он никогда не был менталистом, да и менталисты действуют иначе. Девушка прикрыла глаза и улыбнулась так счастливо, а ее тепло потекло в Эрграмма, странное, живое и все же отравленная близостью смерти. «Что ты там возишься?» 
Недовольный голос магички едва не разрушил момент. Ирграм заворчал. Тихо, пока тихо. И поднялся. Девушка была мертва. Сама или все-таки дело в тепле, в жизненных силах, которые он отнял? Надо будет проверить. И если так, то, возможно, пить кровь вовсе не обязательно. Он поглядел на вереницу тела и поморщился. С магами вечно так. Все норовят свалить свою работу на кого-нибудь. Но ничего, Ирграм исполнит. «Воду!» — донесся голос магички. «И про еду пусть не забудут. Кто тут сегодня за старшего? Вот и отлично. Возьми кого-нибудь и...» Эрграм облизал клыки и шагнул к следующему телу. Мужчина, массивный, с крупной головой, слишком большой для тщедушных плеч, а вот руки длинные, с узловатыми мышцами, кожа на руках, полопалась, и теперь эти мышцы были видны. «Ты, тварь!» Мужчина поглядел без страха. «Да добить! Да давай уже! Хоть мучиться не буду!» Его взгляд долго не удавалось поймать, но Ирграм справился. Мгновение, и взгляд этот помутнел. «Ты, ты младшенького-то учиться отправь!» Голос его смягчился. «Я заплатил. Пусть грамоте. Будет в песцах сидеть, глядишь, вовсе в люди выбьется». Связь теперь ощущалась четче, а с нею и спокойствие, исходившее от человека. «Среднему корову отдай». Стельную. И не кривись, хорошая девка. Так и скажи, что отец благословляет. Не вздумай дурить. Боги чай все видят. А то ишь, ты моей мамке тоже не больно ты глянулась, но... Он не успел договорить, так и замер с разъявленным ртом. Ирграм осторожно отступил от тела, прислушиваясь к собственным ощущениям. Тепло? Пожалуй, там, внутри. И главное, что тепло это уходило не только к нему. Нет, оно, оживив ненадолго мертвое, по сути, тело Эрграма, дальше утекало в камень, где и пряталось. Это получается накопитель? А дальше? Сможет ли Эрграм пользоваться им? Он, воровато оглянувшись, госпожа скрылась в зале, сунул руку за пазуху и нащупал камень. Даже сквозь ткань тот ощущался горячим. И стоило сосредоточиться, как из камня в Эрграма потянулась тонкая нить силы. Выходит, Эрграм оскалился и сглотнул слюну, шагнул к следующему покойнику. То есть пока еще не покойнику, но оставалось ему недолго. Старик, надо будет поискать кого помоложе, сравнить. Да и на здоровых проверить. Вдруг да новые его способности только на больных работают. Хочешь? Эрграм склонился над лежащим. «Я тебе что-то покажу». Связь возникла сама собой. А вот силы в старике была капля, но, с другой стороны, Ирграм, в отличие от урожденных магов, знал цену таким вот каплям. Нет, он не будет спешить. Ирграм шел осторожно по стеночке, иногда позволяя себе задержаться. Он шел и собирал крупицы силы, отравленной тьмой, которой его тело принимало, как принимал и камень. Он ощутимо нагревался, и тепло это вновь же позволяло ощутить себя живым, иным. Ирграм пока не знал, он просто запомнил это ощущение, решив, что подумает над ним и прочим позже. Главное, что происходящее ему определенно нравилось. Люди же, люди умирали тихо и без боли. Разве это само по себе нехорошо? В какой-то момент он остановился, ощутив приближение опасности, и чутье уже не единожды спасавшее потребовало убраться. Ирграм не стал перечить, нырнув в какой-то коридор, чтобы прижаться к стене. Обоняние уловило новый запах – масел и ароматической воды, чужих этому месту. А потом раздались шаги, и появился тот, кого все ждали. Он все еще слегка прихрамывал, пусть и меньше, чем при прошлой их встрече. Мимо прошел, не заметив, впрочем, оно и к лучшему. Ирграм прижался к стене, вцепившись в камень. Возможно, самое время убраться. Камень? Жаль, конечно, но здесь становится слишком опасно. Глава 31. Миха. Миха. 
Больше всего на свете Михе хотелось вымыться. Проклятье, он и на болотах ты не ощущал себя настолько грязным. Или, может, дело в том, что на болотах грязь была честной? Тина там, торф и пот. А тут, тут сам воздух стал каким-то другим. Дымом от костров, которые раскладывали за скотным двором. Если и уходил в небо, то после возвращался, накрывал замок душным покрывалом, и в нем запахи становились резче, злее, камня, крови, гноя, смерти. И ее вокруг было столько, что, пожалуй, сам по себе Миха сошел бы с ума. От страха ли? От отчаяния? От того, что слишком много ее вокруг, и, чувствуя, что того и гляди сорвется, он отступил, позволив выглянуть дикарю. Тот аккурат к смерти относился с варварским спокойствием. Люди всегда умирают, болезнь, и они случаются. В памяти всплыли мутные картинки про ветер, который приходит с востока, про черный песок, что подбирался к самым пещерам. И шаманы собирались, стучали в бубны и плясали ночь и день, и еще раз ночь, силясь отогнать беду. Они и ушли первыми, а потом ветер забрал других. Кажется, тогда дикарь был мал и тоже испугался. А отец сказал, что смерти нет, что есть лишь великий путь, и дело воина – пройти его с честью. Странно, что у дикаря имелись представления о чести. Или, может, просто Михин разум в очередной раз перевел все в доступные Михи понятия. Как бы там ни было, теперь он мог просто смотреть на людей, что сперва не верили, а может, надеялись, что все это не всерьез, что скоро болезнь отступит. Или не отступит, но их не коснется. На заболевших, не готовых поверить, что вот эти красные пятнышки и вправду опасны. На тех, у кого пятна превращались в язвы, и на других, вдруг осознавших, насколько все в самом деле всерьез, на огонь, что расползается по телам. Их даже не раздевали, а порой и вовсе притаскивали к мертвецам тюки и сундуки, какие-то свертки, будто пытаясь откупиться от покойников ли, от самой болезни. На магов. Мвенченца выздоравливал, но как-то медленно, и выглядел погано, но не настолько погано, как его сестрица. Была и красота исчезла, и сама магичка словно изнутри иссохла. Кожа ее сделалась серой, и ранки на лице зарубцевались, оставив после себя белесые провалы шрамов. Черты лица заострились, а губы стали неестественно пухлыми. Правда, красоты это не прибавило. Напротив, у нее появилась привычка постоянно прикусывать их, от того губы трескались и весьма скоро покрылись чешуей омертвевшей кожи. А еще от нее воняло смертью, резко, пугающе, и так, что даже дикарь старался не приближаться. Там, в пустыне, верили в дух смерти, и дикарь теперь точно знал, как тот выглядит. Нет, Миха не только смотрел, он искал. Он самолично осмотрел треклятый замок, заглянув в каждую комнатушку его и каждый закуток. Он спустился в колодец потому что тот давал воду всем, а значит, если что и травить, то его. Он простучал стены в покоях баронессы, которая все еще умирала, но все никак не могла умереть. Он, он отчаялся, почти. И если у ублюдка, который вот-вот войдет в замок, есть лекарство, то Миха готов пойти на сделку, правда, предчувствие было дерьмовым. И он отступил за спину Винченца. Прячешься. Тот не обернулся, а Михе вдруг бросилась в глаза седина, что проклюнулась в грязной шевелюре мага. Сказать? Хотя, разве это проблема? Вроде того. Миха глядел на ворота. Представь, что я твоя охрана. Маги не ходят с охраной. Так то нормальные не ходят. Если так, то, пожалуй, да. Он потер руки. Кожа шелушится. Витаминов не хватает. Чего? А, неважно. Ты и вправду лучше сзади. И в стороне. Он. У него до крайности нервный характер. Еще он предельно самолюбив. Винченца поскреб уже шею. И склонен к красивым поступкам. Показуха. Что? А, да, пожалуй, именно так. Пустой разговор. Все уже переговорено и не раз. Конечно, многого Михи не рассказали. Но и того, что есть довольно, 
чтобы составить впечатление. Это нервы. Просто нервы. На пределе. От бессонницы, от всего, что тут творится. И апокалипсис, проклятый навис над миром. С другой стороны, если они все сдохнут тут, то какая разница, случится апокалипсис или нет? Миру-то разница есть, а вот Михи никакой. Эй, Ульграх! Этот голос заставил Миху поморщиться. Надо же, как орет. И главное ощущение, что прям до костей пробирает. Небось, без магии не обошлось. Тут я. Винченцо дернулся к решетке, которая отделяла их от мага, шепнув. Держись, незаметней. Если ему захочется тебя убить, я ничего не смогу сделать. Миха отступил, обернулся. Уходите, бросил он паре стражников которых приставили, правда, не понять к Михеле, к Магуле или к обоим, и предупреди там, чтобы барон из комнаты носу не высовывал. А то ведь оно, конечно, малец при матушке сидит, почти не выходит из ее покоев, но мало ли. Маг был, был маг, на белом жеребце, причем настолько белым, что даже синевой отливал. Ничего так лошадка, правда, какая-то неправильная, что ли. Грудь широкая, а ноги тонкие и копыта металлом поблескивают. Горбатый нос, из которого рог торчит. Нет, в самом деле единорог, натуральный. Заставляешь ждать, бросил маг. Восседал он на этом чудо-звере боком, и алый плащ стекал с плеча, ложась на конский круп. Кружевной воротник обнимал тощую шею, и в нем поблескивали искры драгоценных камней. Макушку или, скорее, лысину мага прикрывал берет с длинным пером, а вот прочая одежда была сдержанного черного цвета, наверное, чтобы каменья, которыми ее украсили, смотрелись. Каменья смотрелись. Сам маг, сколько ему, на вид лет этак пятьдесят, но наверняка больше. Худой, даже исхудавший. Вон, щеки ввалились, глаза запали, почти как у Миары. «Торопишься!» Винченцо не спешил давать знак, и решетка оставалась. Магу она, конечно, не преграда, скорее уж создает видимость препятствий. «Могу я получить грамоты?» «Какие?» «Заверенные советом полагают. Ты же прибыл наблюдателем?» «Интересный случай!» Маг, как ни странно, не оскорбился. Видимо, требование было правомерным. Не мог пропустить. Он убрал руку под плащ, чтобы вытащить плоскую шкатулку. «Здесь», — сказал он, — «грамоты, и мы оба знаем, что они лишь дань традициям». Порой традиции важны. Винченцо оглянулся, и Миха молча подошел к решетке. Выбраться через нее не получится, а вот шкатулка пролезет. Только магу придется спешиться. И он это понял. Поморщился, но с седла слез. Кстати, вот изящества не хватило. И хромает ко всему. Маг, целитель, хромает на левую ногу. Но шкатулку протянул, а заодно уж вперился в Миху внимательным взглядом. Настолько внимательным, что сразу ожил в памяти тот ледяной металлический стол, на котором Миха провел несколько крайне увлекательных недель. Любопытный экземпляр, заметил маг и прищурился. «Чье творение?» «Мамы с папой», — хотелось сказать, но Миха благоразумно промолчал, а вот шкатулка оказалась неожиданно увесистой. Держать пришлось обеими руками. Из чего она сделана-то? И главное, что внутри. Миха, вот честное слово, поостерегся бы открывать шкатулки, полученные от крайне стрёмного с виду типа, но Винченца открывать и не стал. Растопырив пальцы, он провел ладонью над крышкой и кивнул. Все. В порядке. В голосе его мелькнула тень печали. Жаль. Стало быть, мага придется впустить. А он Михи не нравится. И дикарю тоже. Очень не нравится. Настолько, что тянет убраться от этого ряженого куда подальше и забиться в самый дальний темный угол. Главное, что маг знает. И не только на Миху так действует. Вот пара слуг, что крутят колесо, дрожат всем телом. Пятится стражник, которому вздумалось подойти чересчур близко. Даже вороны, явно чуявшие близость смерти и от того слетевшиеся, казалось, со всей округи и те, поднялись в воздух. «Прекрати, будь добр!» — Винченцо поморщился. «Здесь людям и так достается, а еще и эти фокусы детские!» 
ты один. Слуги прибудут позже, они заняты. И чем же? Наемники. С твоей стороны было крайне неразумно оставлять их. Мак шел, а его зверь, который лишь притворялся скотиной, мягко ступал следом. Я разочарован. Они все одно не могли выбраться из-под купола. Винченцо держался чуть в стороне, а Миха за ним, слева. Подальше от мага, настолько, насколько это было возможно. Для замка они опасности не представляли, а в остальном нам еще и ими заниматься. Источник заразы. Заразу необходимо выжигать. Там и мои люди. Люди рода Ульграх, с насмешкой поправил маг. Но волноваться не стоит. Совет понимает, что ты и они оказались в крайне неоднозначной ситуации. Мне велено передать, что к тебе нет претензий ни у совета, ни у остальных. Легкая пауза. Выразительный взгляд, который заставляет Винченца морщиться. Что еще совет велел передать? В целом, немногое. Ты принимаешь законность совокупного протектората и подписываешь бумаги, отказываясь от претензий на имущество и владение рода. Мак говорил довольно громко. То ли не опасался подслушиваний, то ли в целом плевать хотел на людей. Взамен тебе будет выделена доля и право на возведение собственной башни, если пожелаешь. Если нет, то сильному магу любой род порадуется. А ты доказал, что силен. Я ведь предупреждал Алифа. Не я его убил. О, об этом расскажешь позже. Больно неоднозначная информация. Мак огляделся и вдохнул горький воздух. Ох уж это вонь. Много сожгли? Больше сотни. Не так и много. Будут еще. Несомненно. Тем оно интереснее. Будь добр, проводи. Полагаю, моя дорогая невеста... Это он про кого? Не удержалась и решила устроить лазарет. Невеста. Протекторат с пониманием отнесся к моему предложению. Или к требованию, хотя Мяра — еще тот подарок, одаренный со всех сторон. И чтоб там не говорили про обряды, справиться с нею не всякий. Хорошая, умная девочка, сильная, но слишком эмоциональна. Мак остановился перед лестницей. Что ж, работы здесь немало. Идем. И бегом поднялся по ступеням. А ведь не скажешь, что хромой. Невесты? Переспросил Миха шепотом. После. Винченца держал шкатулку обеими руками. И пальцы побелели то ли от злости, то ли от натуги. Но если протекторат и вправду признан советом, то он вправе распоряжаться всем имуществом рода. Это не зря, конечно, очень зря. Идем. Винченце развернулся. Не стоит оставлять их наедине. Его правда. А все равно не успели. Для хромого Карага двигался слишком уж шустро. Они только подходили к залу, когда раздался вопль полный возмущения. Ты! Голос Мяры прошел сквозь стены. «Что ты себе позволяешь, гребаный хромой ублюдок?» Мак стоял в дверях, в черном одеянии, с красным плащом, который оказался слишком длинным и от того слегка волочился сзади, в берете, с которого свисало фазанье перо. Он мог бы выглядеть смешным. Мог бы. «Ты, ты их убил!» Мяра шла навстречу, медленно. Она сгорбилась, и руки, свисающие вдоль тела, теперь казались чересчур уж длинными. Она покачивалась, и сама она, исхудавшая, тоже покачивалась. А над ней плясала, переливаясь всеми оттенками радуги облака силы. Дикарь заворчал, наполняясь какой-то первобытной яростью, потому что «Всех убил!» «Всех?» И Миха понял, что дикарь осознал сразу «Всех!» Здесь же было... Люди были, много людей, всех, у кого находили признаки болезни, приводили сюда. Мужчины, женщины, старые и молодые, даже дети. С родителями вместе, потому что кто оставит детей вот так? Они без того были мертвы. Мага тоже окружал ореол силы. Миха чувствовал его, и дикарь тоже. К 
чему тратить силы на мертвецов? Это не тебе решать! Еще шаг. Она близка и страшна. Настолько, что теперь, пожалуй, Миха верит дикарю. Дух смерти выглядит именно так. Он темноглаз и жуток. Боюсь, что именно мне. Миара остановилась у тела. Ей стало легче, сегодня ей стало легче. Язвы начали зарубцовываться. Временно порой имеет место необъяснимый прилив сил, вследствие чего создается иллюзия выздоровления. Как бы то ни было, от этой болезни нет лекарства. Ты урод! А ты почти мертва! Рявкнул маг. Ты сушила себя! Раз за разом выплескивала свой дар. Чего ради? Продлить существование? Чье? Этих вот? Он вел руками. Это люди. Миха произнес это в полголоса. Мак услышал. Точно услышал. Такие ублюдки все слышат, но не обернулся. Я бы еще понял, будь ты связана договором, словом, или имел место эксперимент. Хватит с меня экспериментов! Она остановилась в трех шагах. И я скорее сдохну, чем выйду за тебя замуж. Она прикрыла глаза. И сила успокоилась, улеглась. «Боюсь, выбора у тебя нет. Твой род может идти в задницу», — спокойно ответила Мяра, — «вместе с советом и их премудрыми рекомендациями». «С, с кем ты там еще договорился? Хотя какая разница? Все, все в задницу!» И развернулась. «Ты не смеешь!» «Вот теперь, мага, кажется, пробрало. У меня есть печать!» Он вскинул руку. «Ты обязана подчиниться!» «Ты не смеешь нарушить клятву! Клятва осталась!» Миара опустилась на колени, чтобы закрыть глаза. «Кому? Мужчина, женщина?» Миха, признаться, не разглядел. «Да, и важно ли это?» «Я прикажу!» «Духи!» — тихо сказал Винченце. «Это все духи виноваты!» «Что?» Мак обернулся, и он определенно был в ярости, а вот на руке его горело алым пламенем колечко. Точнее, оно виделось именно что пламенем объятым. Мы тут заболели недавно. Винченца погладил шкатулку и протянул ее магу. И прошли дорогой духов. Я вот стал наречия Мишеков понимать, а она, похоже, о клятвах забыла. Теперь вообще сомневаюсь, что обряд на нее подействуют. Духи, они такие непредсказуемые. Одними губами произнес Миха, но маг обернулся и все-таки придется убивать. Глава 32. Верховный. Верховный сам поднес огонь к чаше, наполненный черным земляным маслом, и когда то занялось, вдохнул едкий горький дым. Пламя было ровным, и в том виделся добрый знак. Ему отчаянно не хватало добрых знаков. Меж тем он подошел ко второй чаше, к третьей. Факел в руке казался тяжелым, а путь почти непосильным. И, пожалуй, лишь врожденное упрямство заставляло идти. Еще крепкое плечо того, кто все еще носил имя Микатл. Скоро огонь с чаш стекал по каменным руслам, которые тоже наполнили маслом, и от того во тьме ночной было видно, как медленно, неумолимо расползается пламя, охватывая один ярус пирамиды за другим. И вот уже там, впереди, где-то невыносимо далеко, ночь исторгла еще один костер, и второй, третий. Вскоре костров стало множество. Они ярко пылали на вершинах малых городских пирамид, они освещали дворы храмов, ныне по случаю великого праздника, открытые для людей. Они изгоняли тьму с площадей, и люди спешили подойти, собрать искру благословенного огня, заключить ее в хрупкий плен светильника, дабы с ним принести благо в дом свой. Когда-то это казалось правильным. Верховный опустил факел к последней чаше до того, как огненные линии сомкнулись. Успел. Даже дышать и то легче стало. Нет никаких правил, примета. Одна из многих. 
Где-то там в городе загудели трубы, застучали барабаны, открывая праздник. Вылетели во двор танцоры в масках, расписанных лазурью и кровью, закружились. Когда-то и он примерял, как невыносимо давно. Пора. Микатл явно чувствовал себя неспокойно, впрочем, как и пленник, которого разложили на камне, и, кажется, был он знаком верховному. Кто-то из жрецов, пожалуй, многие ныне кровью докажут свою веру. Еще рано. Верховный оперся на сильную руку. С того дня, когда случилось то, что случилось, минуло семь дней. Семь долгих дней, за которые ничего-то и не произошло. Почти. Но два десятка воинов, верных владыке копий, покинули город. Пусть легким будет их путь. Он поднял голову, но небо ныне оставалось спокойным. Темно, высоко и звезд в достатке. И все-то на своих местах вон пастух склонил голову перед воином, а дева подняла свое веретено, от которого протянулась звездная нить. Все как было и будет. Потом, когда Верховного все же не станет, но пока он есть, стоит, дышит, думает. О чем? О том, что веселье в городе набирает силу, и что ряженные бойцы, спеша поразить друг друга ловкостью, достают клинки, что вот-вот прольется первая кровь? Или нет? Или сдержатся, дожидаясь, когда будут выпущены в круг танцоров рабы? Сытые, крепкие, получившие надежду на свободу. Рабов обычно отбирали загодя, кормили хорошо, ибо нет радости богам в победе над слабым. Учили порой и обещали свободу. Что ж, за черту они и вправду уходили к предкам свободными людьми. Но в этом году Охтли многое изменил. И не случится ли так, что он испортил праздник? Не пора ли? Робко спросил Микатл, явно нервничая. С чего? Ее благословение было с ним, а прочее — неважно. Верховный не задавал вопросов, ждал. Нет ничего тяжелее ожидания, но уже скоро. Чтобы не зрело в сердце Микатла, оно почти готово показать себя, а стало быть, спешка ни к чему. Не в этом деле. Начинай. Верховный кивнул. Сам бы он погодил еще немного, ибо только-только полночь минула, но у Микатла и вправду опыта не хватит. Микатл поклонился и выбрал нож, и все-таки он заорал, тот, кто еще недавно ругался, призывая на голову Микатла все казни небесные. Они часто ругаются, и постепенно к тому привыкаешь настолько, что тишина начинает пугать. Верховный подошел к алтарю. Семь дней. Семь дней, чтобы вычистить заразу в храме. Не без помощи владыки копий, и теперь Верховный ему обязан. А надеяться, что про этот долг забудут, смешно. Семь дней работы мастеров, чтобы вытянуть имена. Впрочем, их не так и много. Это радует. Или просто те, кто попал в сети, знают немного. Тоже возможно. Главное, что имена есть. Вопль сделался тонким и звонким, что струна и перешел в хрип. — Ты режешь слишком глубоко. Верховный положил руку поверх огромных ладоней Микатла. — И торопишься. Не спеши. Время не имеет значения. — Ничто не имеет значения. Пленник дышал, тяжко, хватая воздух губами. — Глупец. Большинство тех, кто пошел за отхли, умом не отличались. Просто увидели свой шанс и... Сам Верховный разве не делал он так? Разве не искал милости сильных, чтобы выжить? У него вышло, у Отхли нет, на все воля богов. Вот так. Теперь подхватываешь кончиком лоску, ты резко тянешь вниз. Он исполнителен, Микатл, получивший шанс. И силен. Лоскут кожи срывает с легкостью, что недоступно Верховному. И никогда ты не была. Теперь второй. Следуй рисунку. Пленник продолжает орать, и в какой-то момент крик переходит в вой. Имена, имена в свитке. И видят боги, Верховному хотелось добавить в этот список еще пару из тех, кто должен был бы, если не участвовать в заговоре, то хотя бы знать о нем. Не стал. Правильно ли? Он не знал. Он 
поднял голову, убеждаясь, что небо все еще темно. Время есть. У них всех еще есть время. Даже у того, кто корчится на алтаре, отдавая свою кожу. Рабы уже принесли корзину с листьями кукурузы. Их верховный сам укладывал в чан в прошлом году и заливал водой, а после следил, как в воду добавляют травы. И ныне листья стали мягкие, что ткань или содранная шкура. Он поднял один и приложил на место, уже освобожденное от кожи. Пленник дернулся и заорал еще громче. Скоро совсем сорвет голос. Верховный покачал головой и потянулся за вторым листом. И все же странно, они не ушли из города. Никто из тех, чьи имена были в списке. А ведь должны были понять, понадеялись, что отхли. Промолчит? Глупо. На это никто никогда не надеялся. Тогда на что? Уж не на то ли, что сила все-таки за ними. Владыка Копий? За ним воины, но сколько их? Немного. Иначе из города ушли бы больше. Да и те два десятка их владыка Копий очень не хотел отпускать. Что осталось? Здесь, в благословенном городе, в самом дворце. И все ли они верны? И не получится ли так, что заговор все же состоится с их попустительства? Хрип оборвался, и тело застыло. Неужели? Нет, рано еще. Кожи сняли едва ли десятую часть, да и действовал Микатл, надо признать, весьма аккуратно. Он остановился, взглянув на Верховного, и во взгляде этом виделась растерянность. Неужели сердце не выдержало? Плохо, очень плохо. Они не успеют приготовить другую жертву. Верховный прижал пальцы к шее и уловил биение кровяной жилы. Жив. Стало быть, просто лишился чувств? Продолжай. Это бывает. Микатл кивнул. Но теперь поторопись, на всякий случай сказал Верховный, доставая очередной лист. Вот так, аккуратно. И пусть поспешно, но все равно аккуратно. Вы! Глаза лежащего распахнулись, и сам он дернулся было, словно пытаясь освободиться. Зазвенели цепи, удерживающие его на алтаре. Вы все! Пожалейте! Вы все! Микатл кивнул, а Верховный погладил лист. «Боль скоро уйдет», — сказал он. Он говорил это всегда, и сказанное было правдой. Листья, несущие в себе кровь священного корня Охи, обжигают, но следом боль проходит, а душа наполняется покоем и счастьем. Об этом знают многие, как и о том, сколь опасно это счастье. Те, кто добывает корень Охи, долго не живут. Но долго и не нужно. «Ты, ты тоже мертв!» «Служитель ушедших богов!» Пленный с трудом повернул голову. «И вы все, вы!» Он облизал губы. «Проклятие! Ты убери эту дрянь, убери, я сказал!» Его голос сорвался на виск, но тот стих, а на губах появилась улыбка. «Или нет? Не убирай! Знаешь, вы все тут, вы ошибаетесь, вы не знаете, насколько вы собрали души!» Вы собирали их сотни и сотни лет. Он хихикнул. Энергия, прорвы энергии. Ту его прорвы энергии. Ее хватит, чтобы разнести этот гребаный мир на осколки. Ну вот, спасти. Верховный молча положил следующий лист. О чем он говорит? Осведомился Микатл тихо. Не имею представления. Но они всегда о чем-то говорят. Появилось почти непреодолимое желание облизать пальцы, тем паче те уже онемели. Сок проникает и сквозь кожу, но мало, слишком мало, чтобы совсем отрешиться от тревоги, а вот если лизнуть, пара капель на язык, и пусть рабов, которые натирают корень, а затем давят сок, приходится заменять через каждые полгода, но уходят-то они счастливыми. У вас есть энергия, но нет преобразователя и ключа, Ключа, который откроет поток. Его нет и не будет. А знаешь, почему? Почему? Спросил Верховный. Ведь от него ждали вопроса. А стоит ли отказывать обреченному в такой малости? Потому что ключ — это кровь. Кровь — это ключ. Правда? Логично. Пленный зашелся хриплым смехом и затих. Даже жаль. Возможно, то, что он сказал и вправду, имеет смысл. 
и значения. Верховный достал последний лист, который обернул вокруг ноги и кивнул Микатлу. Цепи можно было снимать, а заодно звать рабов, которые усадят сотворенного бога в полонкин. Его нынешнее воплощение хозяина кукурузы вынесут на площадь, дабы явить радостному народу, а после усадят на яму с углями, и праздник продолжится. На всякий случай Верховный пощупал шею. Пленный дышал. Отлично. Значит, все идет так, как должно. Золотое ожерелье легло на шею поверх листьев. С крупных колец свисали золотые початки кукурузы, усыпанные мелким зерном драгоценных камней. Вот свинцом пришлось повозиться, голова у пленника оказалась влажной и узкой, но Верховный справился, и вновь в том почудилась добрая примета. Во дворце тоже пахло кровью, и темные пятна ее выделялись на белом мраморе. Они останутся до полудня, а после их уберут, как и перья, увядшие цветы и алые лоскуты. Сейчас же люди праздновали, веселились. Сомневаетесь? Владыка Копий, несмотря на многие годы, ступал мягко, и в теле его была еще сила, много силы. Опасаюсь, честно сказал Верховный. Он щурился. Все казалось, что и эта парадная зала затянута дымом, а в ушах звенели еще гимны, прославляющие богов. От вас пахнет дымом. Промедлив, заметил владыка копий. И, возможно, стоит сейчас праздник? Верховный покачал головой. Нас не поймут. Боги? Боги промолчат, они давно уже молчат, а вот люди станут говорить, что все беды дальнейшие исходят от того, что мы пролили кровь в праздник. Ее и так пролилось довольно. Владыка Копий не спешил. Он стоял в тени, словно в стороне от пирующих. Все собрались, и смех гремит, голоса, словно ветер перед бурей, и буря грядет, скоро уже. Это иное. Кровь, что пролилась по доброй воле, угодно богам. Верховный потер руки. Левая опять ныла. Пусть даже кожа на ней больше не трескалась, но ощущалась она не кожей вовсе, старой бумагой, готовой порваться от легчайшего движения. И, повторюсь, дело не в богах, дело в людях. Грядут тяжелые времена, и, стало быть, чернь будет искать виновных. Не стоит давать ей повод. Он сделал шаг. И опять поморщился. Бессонная ночь сказывалась, а мага рядом не было. Правильно, слишком многих он злит. Вы не поможете? Верховный оглянулся, убеждаясь, что рядом никого. Верный Микатл остался на пирамиде. Он, как и некогда Верховный, предпочитал сам убираться. Рабы? Рабы не рисковали тревожить чужой покой. Несомненно. Владыка Копий подал руку. Как ваше здоровье? Пока еще есть. «Хорошо, вы должны назвать преемника». Укол страха. Неужели и он? Иначе все повторится. Терпеливо произнес владыка Копий. Не сейчас, но через пару месяцев или позже. Если вдруг вас не станет, он слегка замялся. Понимаю. Верховный чуть склонил голову. Что ж, вы правы, мне давно следовало это сделать. Завтра я назову его имя перед всеми. Это тот молодой человек, чья жизнь принадлежит ей. Девочка сидела на высоком кресле. Поставленное на помост над столом, оно возвышалось подобно трону, и золотые ткани, укрывавшие его, лишь усиливали сходство. Верховный отметил роскошное одеяние, и плащ из белоснежной шерсти, расшитый золотыми шишками и початками кукурузы, ожерелье из желтых самоцветов, Каждый размером с вишню, венец на волосах убранных, подузорчатое покрывало и золотую маску. Верховный вздрогнул и сам себя успокоил. Все верно. Если краску использовать нельзя, остается лишь это. Как еще защитить ее от недостойных взглядов? За спиной тенью стояла Ксачитл. Ваша сестра весьма старательна. И свирепо, усмехнулся владыка Копий. 
когда полагает, что кто-то хочет навредить ее повелительнице. К Сочитал присылают дары много, а еще несколько весьма достойных юношей признались ей в любви. Стихи пишут. И она не настолько глупа, но мне шлют письма. Многие ныне будут рады взять ее в свой дом. А она... Будет жаль потерять столь разумную женщину. Она сказала, что уже нашла свой дом. Она не оставит императрицу и не предаст, если вы того опасаетесь. Тогда ей следует быть осторожной. Девочка, словно услышав тихую их беседу, повернулась. Очень осторожной. Владыка копий ступал медленно. Ее уже пытались отравить, но она и вправду умна. Если бы она родилась мужчиной, возможно, я бы и не стал тем, кем стал. «Слава!» — крик этот заставил Верховного вздрогнуть. «Слава императрице!» — с места поднялся Иннуа. «Ишь ты, вырядился!» — проворчал владыка копий. А Верховный вдруг понял, что он все-таки дурак, боги. Люди давно перестали бояться богов. Люди? И людей они не боятся тоже. И Нуа выбрался из-за стола, чтобы приблизиться к трону. Шел он медленно, и кубок в руке его сиял золотом, как и сам Инуа. И вправду вырядился. Золотой плащ, золотые одежды, золотая цепь с желтыми камнями. И чудится в том, «Слава великой дарительнице жизни!» И Нуа остановился и отвесил поклон. Только какой-то словно издевка мелькнула а потом дрогнула рука, и вино из кубка полилось на белый мрамор пола. Красное, опять красное, и венок из увядших цветов съехал с головы, чтобы упасть под ноги. «Взгляните!» — Инуа повернулся к трону спиной. «Кто на троне? Дитя! И не просто дитя, а то, в котором нет ни капли божественной крови! И что оно принесло? Нам говорят, что близится конец мира!» Я верю, близится, ибо нарушены законы, ибо повергнуты основы основ. Постарайтесь не влезать в драку. Владыка копий просто поднял Верховного и поставил колонне. И преемник, если мы переживем этот день, вы объявите его завтра же. Если великой империей правят две бабы, одна дитя, вторая шлюха, что делит постель со своим братом. Скинутая рука указала на Ксачитл, которая, впрочем, не шелохнулась. Пусть на лице ее не было маски, но само лицо это было подобно маске. А нам твердят о проведении, о воле богов, безжалостно готовя удар в спину. Хватит! Мягкий голос девочки почти утонул в шуме. Люди поднимались с мест, и непросто. Мелькнул клинок. И первое тело упало на стол, зазвенела посуда, кто-то закричал и захрипел, пытаясь схватиться за перерезанное горло. «Хватит!» — подхватил Иннуа. «И вправду хватит нам строить из себя преданных слуг, ибо не осталось никого, кому мы могли бы служить с честью, сказав, что вот он, истинный потомок богов!» Взгляд его обратился к трону. «Ты не виновата!» — сказал он, глядя в темные глаза императрицы. «Ты всего-навсего ребенок, а дети должны слушать взрослых. Правда, не всех взрослых стоит слушать». Палец указал на Ксачитл, и та вышла, пытаясь встать между девочкой и человеком, в руке которого появился клинок. Криков становилось больше, звенело оружие. Взвыл и смолк рок, крича о помощи. Распахнулись с грохотом двери и... И рука Иннуа застыла. «Хватит, говорю же!» Императрица встала, опираясь на руку к Сачитл. Подняла юбки, слишком длинные, они волочились по ступеням. И детеныши леопарда, до того дремавшие в корзине, попытались вцепиться в золотую ткань. «Глупый человек!» Она же спускалась. И Верховный видел, что неудобно ей в этих одеждах. И раздраженная она сняла маску, уронив на ступени а следом и венец. Она остановилась перед Иннуа, глядя на него снизу вверх, а он вдруг дернулся, словно пытаясь вырваться из невидимых пут, а остановилась тише. И крики смолкли. «Ничего не понимаешь?» Императрица склонила голову, и колокольчики в тонких косичках ее зазвенели. «Я хотела говорить с вами потом, после». 
Но вы не хотите слушать. Рука Иннуа дрогнула и двинулась к шее, медленно, так, словно через силу. Его лицо исказилось, губы разошлись, готовые исторгнуть крик, но из горла донесся лишь клекот. Клинок коснулся шеи и вошел в плоть. Императрица зажмурилась, когда в лицо и на волосы брызнула кровь. Тело Иннуа еще несколько мгновений продержалось на ногах, чтобы после рухнуть таки. Императрица облизала губы, а потом стерла кровь с лица ладошкой и повернулась к столу, посмотрела вниз, влево и вправо, протянула руку и, к сочиту молча, взялась за тонкие пальчики. Кровь на них казалась яркой, куда ярче золота. Переступив через лежащего Иннуа, девочка молча двинулась вдоль стола. Она останавливалась перед юношей, кажется, из рода золотого ястреба, покачала головой и, наклонившись, коснулась темных волос. Потом дернула было клинок, застрявший в груди. Тихо стало. «Помоги», — сказала императрица, и Ицтли поспешил на зов. Он выдернул клинок, который протянул ей с поклоном, но девочка лишь покачала головой, а потом снова коснулась лежащего. «Мой! Теперь!» И тот тоже. Она указала на мужчину, в спине которого торчал нож. «А ты!» Императрица повернулась к советнику Ачтли, согнувшемуся в поклоне. «На твоих руках кровь! Разве не видишь?» Он мотнул было головой и захрипел, упав на пол, выгибаясь. Изо рта его пошла пена, и кто-то громко икнул где-то там, за столами, а императрица пошла дальше. Верховный закрыл глаза. «Я песню свою возношу!» Всплыли в памяти слова старого гимна к тому, кто есть даритель жизни. Эй, начинайте пляску, славьте имя его, славьте руки его, в доме мертвых жилище его. Он повторял это шепотом и замолчал, лишь когда щеки коснулась ледяная рука. Совсем устал, сказала императрица печально. Плохо, сегодня ведь праздник, праздновать надо. От ее прикосновения Остался липкий след крови, и Верховный заставил себя улыбнуться. «Славься, та, что дарительница жизни!» — произнес он, и робкие голоса подхватили, затянули древнюю песнь. «Завтра он назначит себе преемника». «Завтра!» — Верховный огляделся, и показалось вдруг, что меж мертвыми и живыми нет разницы, а кровь? Кровь и вправду похожа на вино, вкусом тоже. Он сглотнул слюну и поклонился той, что смотрела спокойно, но требовательно, а еще подумалось, что созывать совет бессмысленно. Все уже случилось. Глава 33. Винченцо. Карага всегда был долбанным ублюдком, хотя Винченцу не случалось сталкиваться с ним лично. Для Карага он был слишком незначителен, чтобы удостоить внимания. Да и дар его не имел отношения к целительству. В общем, повезло. Что ж, Карага быстро сумел взять себя в руки и огляделся. В таком случае, думаю, нам стоит поговорить в более подходящем месте. Только распорядись, чтобы трупы убрали пока вонять не начали. Потом от запаха и магии не избавишься. Он слегка поморщился. Что за убогое место? Так где мы можем поговорить? Идем. Винченцо повернулся, подумав, что вовсе не следовало бы его впускать. С другой стороны, пусть он и чувствовал себя получше, но не настолько получше, чтобы воевать. Ладно бы с Карага, но тронь его и с советом придется возиться. Она всегда была непростительно эмоциональна. Молчать Карага или не умел, или не желал. Я понадеялся, что мне удалось избавить ее от этого недостатка, но, видимо, ваш отец позволял ей куда больше, чем следовало. Или эта дурная кровь виновата, кстати. Хозяева замка живы? Пока да. Хорошо. У вашего брата имелась весьма любопытная теория относительно этого места. С ними я поговорю позже. И да, распорядитесь, чтобы моих слуг впустили. Нет. Карага споткнулся даже. Хромоногая сволочь. В каком смысле? В прямом. 
«Вас я не могу не впустить». Винченцо обернулся, а еще отметил, что он способен выдержать этот взгляд. «Как бы я ни относился к совету, но ссориться с ним мне не с руки. Однако ситуация и вправду неоднозначная». А дикарь сгинул. Плохо. С ним как-то спокойнее, что ли? И потому я предпочитаю ограничить количество чужих людей здесь. Карага прищурился, и губа дрогнула, а зубы у него желтоватые, словно костяные, и неестественно ровные. В левом клыке камень поблескивает, явно непростой. Слезы неба? Похоже на то. Винченцо слышал, что некоторые вживляли камни в плоть. И если так, то смысла в этом нет. Камень крошечный. Или это, как и остальное, сугубо впечатление производить? Взгляд вот холодный, препарирующий. И по спине пот ползет. А еще он способен убить одним прикосновением так как умеют лишь целители, очень хорошие целители. А Карага, несмотря на всю ублюдочность, был очень и очень хорошим целителем, и губы его растянулись в улыбке. «Вырос, щенок!» «Увы, не моя вина!» Винченцы не сдвинулся с места. В конце концов, коридор пуст. Подслушивать здесь некому, разве что тени, но тот занят. Все мы когда-то вырастаем, стареем. Щека Карага дернулась. А ведь он старше отца. Тот как-то упомянул, что Карага седьмой десяток разменял. И давно это было. Сколько ему сейчас? Восемьдесят? Девяносто? Маги живут дольше обычных людей, но и им ведома старость. А Карага выглядит так, будто у него и вправду получилось найти рецепт зелья вечной молодости. Ладно, не молодости, но хотя бы жизни. И наглым стал. Хотя всегда был. Твой отец проявлял недопустимую слабость, воспитывая вас. И вот что получилось. Карага укоризненно покачал головой. Думаешь, твои наемники что-то могут? Здесь не только наемники. А кто? Людишки, которые забились в норы. Они уже в ужасе. А когда узнают, что я буду зачищать это место? Камень в зубе блеснул. Как думаешь, на что они пойдут, чтобы получить второй шанс выжить? На многое. В таком случае Винченцо провел ладонью по шкатулке. «Я вынужден буду отказаться от вашей помощи». «Отказаться?» Он, кажется, не поверил. «Ты в своем уме, мальчишка! Что ты сделаешь без меня?» «Вероятно, ничего». Винченцо пожал плечами и вдруг понял, что спокоен. «А что собираетесь сделать вы?» «А вычистить заразу!» «Как?» «Так как внизу, уничтожив всех, кто болен?» и по взгляду понял, что прав. Впрочем, вы их уже уничтожили, стало быть, остальных. «Ты ничего не мыслишь в медицине!» Карага произнес это сквозь стиснутые зубы. «И в конечном итоге протекторат дал мне право...» «Засуньте вы его себе туда!» «В общем, куда вам я рассказала, туда и засуньте!» «Право к праву!» Как ни странно, но вспышки гнева не последовало. Напротив, Карага словно бы разом успокоился, и улыбка его безумная исчезла. А вот в глазах появилось любопытство. Пожалуй, печать. Он тронул руку, на которой Винченцо увидел знакомое кольцо. Большая, но при том вряд ли истинная. Стала быть копия, но созданная по всем правилам, а значит действующая. Пусть и недолго, и... И почему Винченцо не испытывает ничего, ни боли, ни страха, ни желания немедля исполнить приказ? Впрочем, с желаниями исполнять приказы у него и прежде было сложно. Любопытно. Карага погладил перстень и поднял руку, поднеся ее к носу. Ноздри дрогнули. Печать действующая. У кого она теперь? А Шеры возглавили протекторат. Нейтральный род, ответил Карага. И все-таки, может, нам стоит дойти до какого-нибудь места, а то право слово по-дурацки себя чувствую в этом коридоре. Конечно, Винченцо ответил поклон. Уже недалеко, только здесь небольшой беспорядок, все-таки эпидемия, и убираться некому. Ничего, как-нибудь переживу. В этом Винченцо нисколько не сомневался. В его покоях окно было открыто, и ветер, уже прохладный, с привкусом осени, 
приглушил запахи камней и болезни. Ветер в кои-то веки утянул дым в другую сторону, и даже показалось, что этим воздухом можно дышать. «О, Бога!» — Карага огляделся. «И вас это устраивает?» «Вполне». Недоверчивое хмыканье было ответом. «У Бога?» — Венченцо огляделся. Пожалуй, вправду, его покои в башне были куда как роскошнее, не говоря уже о слугах и рабах, готовых исполнить любое желание в пределах дозволенного. «Здесь воняет. Ничем не могу помочь». Венченцо опустился на табурет. «Присаживайтесь куда-нибудь». Карага брезгливо скривился и все-таки нашел себе место у окна. Встал, опершись руками на подоконник, высунул голову и втянул сырой воздух. «Дождь, что ли, будет? Хорошо бы, хоть пыль прибьет». «Итак», — Карага соизволил повернуться. Взгляд его был мрачен, а нижняя челюсть двигалась, словно он тщательно пережевывал слова. «Признаться, я надеялся, что будет проще. Мне нужна твоя сестра. Мне тоже». Венченцо вытянул ноги и подвинул к себе кубок. Пустой, ничего неожиданного. В кувшине наверняка тоже ничего не осталось, и звать слуг бессмысленно, а самому идти за вином — лень. «Она достойна большего, чем эта дыра!» — Карага обвел рукой комнатушку. Она и вправду маловата. С другой стороны, замок старый, а во всех старых замках комнаты тесные. Я окружу ее заботой, соответствующей ее положению. Я помогу ей раскрыть ее талант полностью. Она еще с прошлого раскрытия не отошла, заметил Винченца. Это все мелочи. Ну да, наверное. Если с глобальной точки зрения, то они самые. А ему вдруг вспомнилась тишина в тех ее покоях, роскошных, соответствующих положению. И миара, белый ковер, на котором она сидела, скрестив ноги. Руки на коленях, взгляд, упершийся в одну точку, улыбка. Она сидела и улыбалась, сидела днем, и еще вечером, когда у него нашлась минута заглянуть, и ночью тоже. И на следующий день пришел отец и привел Карага. Они о чем-то спорили, и Карага отвесил Миаре пощечину, но не помогло. Тогда он влил ей в горло зелье. Зелье помогло. Сперва одно, потом другое, от которого она стала молчаливой и безучастной. Если бы он придерживался моих рекомендаций, он не придерживался. Сухо отрезал Винченца. И моя сестра не горит желанием связывать себя узами. Брака ли? Другими ли? Неважно. Ты, как глава рода, уже мне казалось, что есть протекторат. Все понимают, что это временная мера, чрезвычайная. И при желании, при твоем желании, я мог бы поспособствовать пересмотру этого решения. В конце концов, твой отец тебя признал. Ты маг, ты сильный маг, настолько, что сумел выйти из-под действия печати. Это возможно лишь в том случае, если артефакт дома признал тебя старшим. Артефакт? Спокойно. Взгляд у Карага испытующий. Хочет понять, что Винченце известно? Смешно, но ровным счетом ничего. Стало быть, есть какой-то артефакт. Хотя чего уж тут. Логично. Печати не возникли из ниоткуда. Гораздо интереснее, что знает об этом сам Карага. Да, не все будут рады. Точнее, скажем так, Придется довольно сложно, но при определенной поддержке ты справишься. Артефакт уже или подчинен, или готов тебя принять. Снова пауза. Винченцо провел пальцем по краю кубка. Что за... Мяра знает? Вряд ли. Она бы упомянула об этой любопытной мелочи. Впрочем, ей бы точно никто ничего рассказывать не стал бы. Кто она, если подумать? Ценное имущество и только. Алиф? Вот уж точно должен был быть в курсе. И по неволе начинаешь жалеть, что приставился. В конце концов, ты имеешь прав больше, чем кто бы то ни было. Можно будет заключить соглашение. Рада потребуют гарантий. Каких? Для женщин, для детей. Впрочем, тебе самому будет проще, если они вернутся в клан. От одаренных никто не откажется, это верно. Вот только малым они не ограничатся как и сам Карага. «И что взамен?» – поинтересовался Винченцо. 
помимо миары, кривоватая усмешка, сцепленные руки и взгляд вновь же внимательный, цепкий, выдержать такой не просто, но у него получается. Выходит, за прошедшие месяцы Винченцо не забыл великое искусство притворства. Твоя сестра, скажем так, она мне интересна. Даже не столько сама по себе, сколько ее кровь и сила. Дар у нее чрезвычайно яркий, выраженный. Хотя женская эмоциональность его портит. Ну да я готов закрыть на это глаза. Если хочешь, мы можем заключить брачное соглашение и в нем прописать некоторые особенности обращения с нею. Вот, Миара, обрадуется-то. Но ты прав, да. На самом деле мне необходимо иное. Так уж вышло. Мы с твоим братом работали над одним весьма и весьма перспективным проектом. Теперь он говорил очень медленно, делая между словами долгие паузы. Древние. Винченцо убрал руки. Пить хотелось. И вода ведь была. Колодцы. И еще в бочках, которые наполняли из этого колодца. В ведрах, в лазарете, которого больше нет. Карага чуть склонил голову. Перед смертью Алиф кое-что мне рассказал. Именно поэтому я убиваю врагов быстро. Разговоры только все портят. Карага сцепил пальцы, неестественно тонкие и длинные. Ходили слухи, что он, меняя других, и собственное тело совершенствовал. Скорее всего, правда. И тогда неясно, зачем ему миара. Или изменения не столь велики, чтобы лишить его возможности обзавестись потомством, Впрочем, у Карага уже есть сыновья, а в башнях случается всякое. Сын, сын, внук, какая разница, главное – кровь сохранить. Что именно он успел рассказать? Мир скоро погибнет. А, Караг не стал скрывать облегчение. Это глупости. Полагаете? Практически уверен. Он показывал мне машину. Даже так, не похоже на Алифа. Он всегда отличался скрытностью, особенно в том, что касается работы. Он ведь даже отцу не сказал. А Карага? Мак огляделся и все же опустился в кресло, на самый край его. Так уж получилось, что мы сошлись на одном перспективном направлении. Если ты помнишь, что твой брат пострадал в ходе эксперимента, и ему пришлось менять сердце. В груди заныло. Помнит ли Винченцо? Конечно, тогда вся башня замерла, ожидая, умрет ли Алиф или выживет. И те, кто помладше, гадали, кто займет его место, а те, кто постарше, вроде Винченца, тихо молились, чтобы выбрали кого-то другого. Винченцо повезло. На самом деле выбрали кого-то другого. «Я проводил замену», — произнес Карага. «Операция весьма сложная, к тому же пришлось ее делать буквально на ходу, без предварительной подготовки. Твоя сестра мне тогда изрядно помогла. Так вот, он ненадолго замолчал, уставившись в окно. Эксперимент имел весьма серьезные последствия. Повреждена оказалась не только органика, но и тонкие структуры. Мне пришлось надолго задержаться в башне. А на груди Винченца и шрама не осталось. И сердце ощущается как собственное. Оно... Оно и есть собственное, его стучит, работает. И так уж вышло, что мы разговорились с Алифом. О, весьма и весьма неординарный молодой человек. Сперва он расспрашивал об операции, о целительстве. Его интересовали некоторые мои возможности и перенос их на материальный носитель. Мы тогда неплохо подискутировали о перспективах развития артефакторики. А, пожалуй, вправду, два упертых гения могли бы найти общий язык. А там слово за слово он предложил поучаствовать в эксперименте. Я согласился. Не столько из-за эксперимента, скорее мне было интересно, насколько удалось восстановить способности. И насколько, скажем так, почти полностью. Правда, дар слегка изменился, но, возможно, это связано с его бесконечными экспериментами. Я их не одобряю. Есть вещи, которых не стоит касаться. Тьма? Или, скорее, деструктивная энергия? Она опасна. Карага снял 
берет и пригладил волосы. А ведь залысины уже явные, и на макушке сквозь седину просвечивает розоватая кожа черепа. Впрочем, я высказал свое мнение. И не был услышан, судя по тому, что Алиф применил там, в палатке. Но наше сотрудничество продолжилось. Он спрашивал совета в некоторых вопросах. Я получил возможность на практике испробовать некоторые его наработки. Он и вправду был гением. Кто бы спорил. Как бы то ни было, в какой-то момент его работы изменились. Очень сильно. И тогда-то он признался, что сумел раскрыть кое-какие тайны древних. Рассказал о свитках, к нему попавших. Я не поверил, все же он не умел врать. Мы почти прервали наше сотрудничество по его инициативе. Но после... После он прислал мне записку, просил о встрече. Тогда ты и рассказал о многом. Не обо всем. И Карага тоже это знает. Потому и вновь не спешит. Положил берет на колени, поглаживает перышко, взгляд рассеянный. Он показал мне машину и те пластины. Ты знаешь? Знаю, сказал Винченца. Он довольно подробно описал все. Маленькая ложь, и Карага ее принимает. Он был гением, да, но при этом, как случается со многими юными гениями, он был слеп. Он уперся в эту безумную идею о гибели мира, не желая видеть ничего, кроме. А что еще надо видеть? Смешок. И во взгляде тоже насмешка. И в какой-то момент Карага выглядит даже безобидно, пожалуй. Если предположить, что эти пластины – суть книги, а механизм устройства для их чтения, хотя, конечно, не совсем ясно, ведь обычно книги куда удобнее, но, возможно, дело именно в хранении. Материал, из которого сделаны пластины, устойчив к воздействию кислоты и щелочей, он не становится хрупким при замерзании, не плавится, он лежит в воде и не ржавеет, даже в морской воде, а стал быть Идеальный вариант, чтобы сохранить знания на века. За окном раздался ляск и полыхнуло магией. Отсвет был далеким и знакомым. «Вот ведь дурная девчонка!» — покачал головой Карага. «Тратить силу на такую ерунду и дров хватило бы!» Винченцо молча поднялся и закрыл окно. Стал быть, тела перенесли. И Миара не удержалась, выплеснула ярость пламенем. Значит, сейчас потянется к небу черный дым, и дышать станет нечем. Так о чем я? Вот, для обычного повседневного пользования должны были быть иные книги, такие, которые можно взять в руки, пройтись, полистать. Следовательно, башни, привычные нам, скорее всего, выполняли функции библиотек. Возможно, общественных. Мы мало знаем о древних. Так вот. Конечно, он совершил удивительное открытие, но выводы сделал неверные. Карага поднялся и сел обратно. Почему? Винченцо старался не смотреть в окно. Дым поднимается. Он всегда поднимается медленно ли, быстро ли, но главное, что эти стекла не защищают от запахов. Если посмотреть на нашу с тобой действительность, то среди книг сегодняшних много пустого. Взять хотя бы детские назидательные истории. Или те, что пишут для девиц про вечную любовь. Или красочные листы, которые выпускают для черни. Глупость, несомненно, но истории в картинках весьма популярны. Полагаете, это выдумка? Вероятнее всего. Возможно, не полностью, скажем, некоторые преувеличения, которые ввели в детские книги в воспитательных целях. Или же вовсе. Он мне поставил одну пластину. Там явно рассказывалась история о неком мужчине и женщине, которые прятались от звездного дождя. И по многим признакам заметно было, что это овеществленная выдумка. Театр. Пусть более сложный, нежели тот, что привычен нам, но все одно театр. Винченцо потер лоб. Выходит, Алиф ошибся. Он принял за правду все книги, что попали к нему. Но он не пытался понять, для чего эти книги были созданы. Терпеливо продолжил Карага. Когда же я попытался указать ему на некоторые несоответствия, Алиф пришел в ярость. Похоже на него. 
Думаю, дело даже не в неготовности его к ошибкам, хотя неудачам тоже нужно учиться. Скорее уж имело место некоторое изменение разума в результате того эксперимента, моего вмешательства, убежденности всех в его гениальности и его опытов с деструктивными материями. Да, ему удалось достичь новых высот в управлении даром, но вместе с тем его личность изменилась. Верить? Не верить? Вы ведь не знаете про артефакт, верно? Карага развернулся и застыл, сцепив пальцы на животе. Локти его растопырились в стороны, а сам он слегка сгорбился. Ты был всего-навсего третьим. Меня признали. О, это иногда делают. Это ничего не значит. Артефакт. Великие рода не просто так великие. Что тебе рассказывали? Огненный дождь, небесные дары, таланты, что проснулись у избранных, моры болезни. Скажи, что этого не было. Было. Моры болезни. Болезни и мор, а еще огненный дождь и камни, наполненные силой. Те, кто отыскал их, силу и обрел. Приталики везения. Слезы неба? Да, так их теперь называют. Артефакт рода Карага. Это, по сути, огромный звездный камень размером с мою голову. А такие бывают? Бывают. Он идеально круглый, хотя его не касались руки человека. Света темно-зеленого и сперва кажется стеклянным, но если приглядеться, он начинает менять цвет. Он светлеет и темнеет, и вовсе кажется, что внутри него заключены некие призрачные сущности. Судя по тому, что говорил Алиф, артефакт рода Ульграх точно таков же. Правда, видеть его мне не довелось. А вот силу я ощущал во время операции. Без нее мы бы не справились. Это, пожалуй, ценная информация. Правда, совершенно непонятно, что с ней делать. Мне случилось видеть еще один артефакт. Он принадлежал роду Галлана. Его давно нет. Именно. А вот остатки артефакта сохранились. Я выкупил их. И не спрашивай, во что это обошлось. Мертвые куски стекла. Когда-то кто-то сумел добраться и уничтожить его. А с ним и сам род Галлана. Они просто утратили силу. Старая история. Закрытая. Но Карага, как член Совета, имеет доступ ко многим старым забытым, а главное, закрытым историям. Ты не задумывался, почему огненный дождь проливался над всем миром, а маги появились только у нас? Почему мы не любим уходить из города надолго? Что есть источник? Что есть сама сила? Кто об этом не задумывался? Верно, и в Совете не любят, когда кто-то начинает задавать вопросы. Но дело в них, в артефактах, чем бы они ни были. А вы не установили? Вот. Карага снял с пояса кошель, из которого вытянул что-то, завернутое в батистовый платок. Комок этот он кинул. Сам взгляни. Ткань мягкая и вышивка по краю. А в комке кусок то ли стекла, то ли камня. С одной стороны оплавленный, с другой какой-то сложно описать. Словно кто-то взял тысячу крохотных стеклянных кубиков и спаял их воедино. Ровные грани, гладкие закругленные ребра. И главное, с виду совершенно одинаковые, только вот переходы незаметны. Это явно не природного происхождения. Я сравнивал с друзами кристаллов, но не нашел ничего подобного. По ощущениям, сверхупорядоченная структура. Количество внутренних связей весьма близко к тому, что имеются в слезах неба. Но все же иного свойства, совершенно иного, будто они созданы. Осколок поглотил и развеял ту каплю силы, что подал ему Винченца. Именно. Я пришел к тому же выводу. Артефакты творения древних. А огненный дождь? Или станете утверждать, что его не было? Был. Карага не спешил забирать осколок. Можешь оставить себя. У меня таких еще много. А... Пытался сложить воедино, но некоторых все же не хватает. Да, и сомневаюсь, что мне удастся восстановить изначальную структуру. Камень или стекло? Или нечто совсем-совсем иное? Стоп, надо успокоиться. Тайна. Тайн всегда хватает в прошлом ли, в настоящем 
и он не алив, чтобы обезумить, увлекшись очередной, настолько увлекшись, чтобы... Что? Поверить Карага? Вернуться? Отдать Миару, прикрывшись тем самым гребаным договором и благом рода, как это отец сделал? Признаюсь, было искушение исследовать свой артефакт, но это слишком опасно. Карага снова сцепил руки. Главное, что древние наверняка знали, что это такое. И знание, как полагаете, именно твой брат решил спасать мир, который и без того себя неплохо чувствует. Вот насчет этого Винченце крепко сомневался. А вы чего хотите? уточнил он. Понимание, древние. От них осталось немного. Старые башни, которые стоят сколько? Сотни лет, тысячи. И притом они не разрушаются. Металл, из которого они сотворены, не ржавеет, не становится хрупким. Внутри ты видел их рисунки? Они весьма редки, но все же те, кто попадаются, все такие же яркие, как в первый день создания. А вот книги. Каким образом им удалось записать и звук, и движение? И ведь это не рисунок. Портрет, даже созданный отличным живописцем, все же остается портретом. А там, пусть несколько размытые, но фигуры. И эти фигуры движутся, говорят, а с ними меняется весь мир. Это истинное знание. Карага вскинул руки к потолку, а голос его обрел силу. Знание, которое можно получить. Наверное. С этой точки зрения, пожалуй, проклятие. Кто еще знает о библиотеке древних? Вряд ли многие, иначе совет давно наложил бы руки на это сокровище. Понять, как они создали летающих големов. Города. Что еще они умели? Лечить, исцелять? Быть может, они вовсе победили смерть? Это вряд ли. Винченца отряхнулся. Все-таки умеет старый змей заговаривать зубы. И главное так, что просто-таки тянет поверить. Отчего же? Если они были столь могущественны, то куда подевались? Он поднялся. Я понял, тебе нужна эта библиотека. И машина! И машина, согласился Винченца. А еще моя сестра, власть, бессмертие, весь список. Карага рассмеялся тихо так, но от смеха этого стало очень и очень не по себе. Для начала хватит и библиотеки. Что до твоей сестры? Он обернулся к окну и поморщился. Я начинаю думать, что она не так уж и необходима. Хорошо. Кубок вдруг покачнулся и, упав на бок, покатился к краю стола, чтобы упасть. Звякнув о камне, он повернулся и застыл. Ты согласен? Что взамен? Признание? Я помогу тебе стать главой рода. А мне оно надо. Что? Вот смотри. Винченца сцепил руки на животе, подражая самому великому целителю. Мне придется возвращаться в этот гадюшник, где мне не рады. Настолько не рады, что постараются убить. И будут стараться, стараться до тех пор, пока не выйдет. А значит, мне придется убивать, чтобы меня не убили. А жена Лифа и Теона отпустить их? И детей? Создать прецедент, ведь дети вырастут, а кровь останется. И где гарантия, что лет через десять кто-нибудь из них не потребует своего? По праву этой самой крови. Нет, ты же знаешь, в то, что в таких случаях не оставляют живых наследников. Можно заключить договор. С кем? Кто будет гарантом? Я? Допустим. Но любой договор, любую клятву можно обойти. Да и ладно, даже так. Моего отца нет, братьев тоже. Мастерские. К моему возвращению из них вывезут все. Хорошо, если стены останутся. Тоже с казной. Рабов разберут. И что я получу? Пустую башню? Артефакт. Чудо-артефакт. Кстати, почему ты уверен, что и его не вывезут? Молчание. Стал быть неуверен. Карага предпочитает не лгать без необходимости, благо сама по себе правда весьма и весьма разнообразна. Кстати, а библиотека? Альф умел защищать свое имущество, его тайники не открыть. То есть мне нужно будет их взломать? И почему ты уверен, что у меня получится? Кровь, просто ответил Карага. У меня есть его кровь и твоя. Можно создать зеркало? Временное. 
Это довольно сложно, и понадобится доступ к родовой силе, поэтому ты нужен на вполне выполнимо. А тебе доводилось делать зеркало? Винченцо постарался скрыть интерес. Я лишь слышал о них. Это ведь запрещено. Многое запрещено, отмахнулся Карага. Эти идиоты из совета стали слишком боязливы, но да, случалось. Не так давно был весьма интересный заказ. Кстати, через твоего брата. Он и ассистировал. Опыт сказал. Алик или нет? Теона Карага не щел бы достойным ассистировать. Нельзя его убивать. А что до того, что ты получишь? Силу, власть, знания, утраченные знания, которые поставят тебя над ними, и все те, кто вчера плевал тебе вслед, все-таки он слегка переигрывает, склонят головы. Или это сам Винченцо показал себя настолько самолюбивым? Я подумаю, сказал он спокойно. Только постарайся никого больше не убить. Пожалуйста. Конечно. Карага изобразил милую улыбку. Если мы договоримся, в этом не будет нужды. В конце концов, сами вымрут. Все-таки его отличал, на удивление, практичный подход к проблеме. Карага же, пошевелив большими пальцами, произнес. И раз уж мы все-таки решили договариваться, быть может, вы ответите на несколько вопросов. Скажем так, до меня дошли некие весьма любопытные слухи относительно того создания, что было с вами. Но мне не хватает информации. Нет-нет, я не настаиваю, никоим образом не настаиваю и не прошу выдать чужие тайны. Сам выведает. Просто хочу уточнить некоторые моменты. Поверьте, это очень и очень важно. Для чего? Для нашего будущего плодотворного сотрудничества, которое, как я надеюсь, все же состоится. Глава 34. Миха. Сволочь! Какая же он сволочь! Мяра с раздражением пнула стену. Ногу сломаешь. Хотя да, сволочь, редкостная. На самом деле вот так просто взять и убить пару сотен человек? Главное, легко-то, буквально щелчком пальцев. Это до сих пор не укладывается в голове. Наверное, поэтому Миха так спокоен. Просто не понял, не воспринял. Всерьез. Хотя куда уж серьезнее. Стой! Мяра вцепилась в руку. Не ходи за ним, с него станется. Надо вытащить эту мелкую стерву. У нее должно быть что-то, что-то она ведь умеет. Пусть вырвет этому ублюдку сердце. Я готова его сжечь. И ведь действительно готова. Оскалилась, и взгляд совершенно безумный. Сделаю вдох. Не начинай, я себя контролирую. Пока. Она опустилась на колени и закрыла глаза мертвой женщине. Оглянулась. Надо, надо сказать, чтобы вынесли тела. Все равно ведь. Магичка прикусила губу и застыла. Истерика случится. Ноздри дрогнули. И нужно отвлечь, переключить внимание. Иначе Миха не справится. А потому он задает первый пришедший в голову вопрос. Как он это сделал? Что? Маг, я ничего не увидел. Ни заклятий, ни... А ты их видишь? Тень любопытства во взгляде. Как сказать, нет, но чувствую. А тут раз и все. Раз, тихонько повторила она и хихикнула. И все. Если вздумаешь истерить, я тебя в бочку с водой суну. Пригрозил Миха и руку подал. Так как он это? И он со всеми может? А ты можешь? Нет. Миара покачала головой и снова огляделась. А и вправду как? Я о таком не слышала. Она задумалась. Безумие отступало, и, кажется, истерика откладывалась. Она ощупала тело. Потом перешла ко второму, к третьему. Миха почувствовал спиной чужой взгляд и обернулся. Стража? Арвис где? Он подошел к парню в доспехе, который, впрочем, при приближении попятился. Найди и еще кого. Рабов там, тела надо вынести. Дважды повторять не пришлось. Стражник убрался, а Миха вытер лицо. 
Руки дрожали. Кажется, все-таки не настолько устойчивая у него психика, как представлялось. И главное, самому в истерику не впасть. Смысла в этом немного, а последствия непредсказуемы. Вдох. До десяти досчитать и выдох. Не смотреть на тела, не думать, что еще недавно они были людьми. Вполне себе живыми людьми. Так, не думать не получается. Особенно, когда на тебя смотрят так с упреком, будто это он, Миха, виноват. И понимание, что он как раз не виновен, нисколько не помогает. Сердце. Спокойный и показательно равнодушный голос Миары выдергивает в реальность. Он остановил им сердце. Никогда о таком не слышала. Это сложно. Вообще-то не слишком. Сердце очень уязвимый орган с точки зрения внешнего воздействия. Но мне нужен контакт, прикосновение. Она поднялась. Я могу показать. Не стоит. Миха убрал руку за спину. И она, слава поверю. Но вот чтобы за раз и стольким, если Алиф был гением артефакторики, то этот ублюдок – гений отцелительства. Что-то я здесь исцелений не вижу. Он сумел каким-то образом воздействовать на всех этих людей. Она медленно поворачивалась. Разный пол, возраст, масса, стадии болезни. Организм многих был ослаблен чумой, но среди них были и те, у кого только-только появились первые симптомы. Но мертвы все одинаково. Миара задумалась. Ты представляешь, как он мог? Нет, вынужденно призналась она. И это заставляет меня бояться его еще сильнее. Это да. Вот так, походя, главное, непонятно, как далеко он может. И не случится ли этому вот очередному гению просто щелкнуть пальцами, чтобы весь замок вымер. Кажется, подобная мысль пришла в голову и Миаре. «Мы ему нужны», — сказала она, правда, голосу слегка не хватило уверенности. «Или не мы, а это просто демонстрация возможностей, чтобы мы были позговорчивее». Рабы, сопровождаемые парой стражников, робко заглянули в зал. Лицо одного дернулось, явно хотел или закричать, или еще что, но тычок, копья в поясницу, заставил согнуться. «Идем!» — Миара подобрала юбки. «Во дворе дышать будет легче, да и убраться надо. В зале скоро появятся новые. Надолго ли?» «В принципе, в чем-то он прав». Магичка прошла мимо рабов, что пытались поднять чье-то тело. «Если уничтожать источник заразы, она не распространится. Если это просто инфекция, но если это и вправду проклятие, тогда все намного сложнее, и Карага вряд ли поверит. Хотя если это он затеял... Но опять же, я все думала, для чего? Я, конечно, весьма ценное приобретение, но не настолько, чтобы рисковать. А он рискует. Если кто-то в Совете узнает, что он может вызвать эпидемию, такую эпидемию, его не оставят в живых, да собственные дети от него отвернутся, лишь бы рот уцелел. Это ведь опасно. Сегодня он выпустил чуму здесь, а завтра? А есть ведь болезни, которые и для магов опасны. И как знать? Она сделала глубокий вдох и сказала не в попад. Осень скоро, а небо чистое. Уже несколько дней чистое. У тебя есть время смотреть на небо? Дышалось легче, пока. Миха краем глаза видел вереницу рабов, что тащили тела. Их складывали аккуратно, рядами. Но скоро поверх первого ряда ляжет второй, а там и третий. И тогда наступит очередь Миары. Дерьмо. Иногда только и остается, что смотреть на небо. Миара спрятала руки в широких рукавах. А если... Алиф все-таки ошибся. Не только он выходит. Ну да, эта мелкая стерва тоже что-то там говорила. Но и она могла ошибиться. Хорошо бы. Не веришь? Нет, честно ответил Миха. Тогда почему звезды больше не падают с небес? Звезды с них и прежде не падали, а вот метеориты, камни разные. Они летят к планете и сгорают на воздухе. Но камни, они ведь там... Никак тут. Он постучал ногой по двору, вымощенному валунами. Какое глубокомысленное замечание. В том смысле, что они то есть, то нет. Неравномерно. Может, планета прошла первую полосу, редкую. 
Смотри, если взять горсть зерна там или песка и кинуть на землю, то он тоже упадет неравномерно. Часть песчинок разлетится, но чем ближе к центру, тем их больше. Именно. Может, мы пока коснулись вот этих, самых крайних, самых дальних. Может, если очень и очень повезет, то за тысячелетия камней в этом потоке стало меньше. Если ветер сдует пару песчинок, вряд ли муравей, которого засыпало, заметит. Пожалуй, что так. Но мог измениться сам путь движения. Могло случиться так, что на пути этого потока не только наш мир, что есть и другие, и проходит он этим путем не в первый раз, и... Ветер дует и дует. Да. Но, как понимаю особо, в это ты не веришь. Не верю. И когда купол снимут, отправишься на болото? Да. Что ж, Мяра решительным шагом направилась через двор туда, где поднималась башня из тел. В таком случае надо поторопиться. Он ли это начал или нет, но вряд ли методы сильно изменились. Карага и дальше будет убивать всех, кто заразился. Он же целитель все-таки. Нет пациента, нет проблемы. Какой-то очень уж радикальный подход. Мяра не стала отвечать, но подняла руки, и широкие рукава съехали, обнажив тонкие, исписанные многими шрамами запястья. «Остальных кладите дальше», — распорядилась она. «Их слишком много для одного костра». Огонь вспыхнул, белый, яркий, до слепоты, до рези в глазах. И Миха, не выдержав, отвернулся, а потом и вовсе уступил место дикарю. Там, в пустыне, тела оставляли пескам. Дикарь помнил их, темные, текучие, похожие на реку. Детям туда ходить запрещали, но он все одно увязался и видел, как тела, обернутые широкими листьями пустынного плащевника, опускали на воды этой песчаной реки, и как они медленно погружались в зык. Огонь? Огонь — это хорошо, это... Зато ушли они без боли. Голос Миары звучал отстраненно. Сердце, сердце — это быстрая смерть, милосердная. Кому именно она это говорила, Миха уточнять не стал. Потом уже, когда дым от костра стал черным и невыносимо завоняло Гарью, он отошел к колодцу и вытащил ведро воды. И пил сам из этого осклизлого старого ведра, не способный напиться. Хотелось выть, убивать или хотя бы подавиться ледяной водой. «Будешь?» — он протянул ведро магички. «Раньше мне приносили вино». Она вытерла край грязным рукавом. «В кубках». «Золотых». Я предпочитала стекло. Его отравить сложнее. Она сделала пару глотков. «Что дальше?» «А что дальше?» Миара поглядела на замок. «Пойду, попробую поспать, пока он там вина обольщает». «Что?» «Не в том смысле. В этом он давно уже никого не обольщает. Во всяком случае, наши рабыни, которых ему отправляли, оставались нетронутыми. Или не захотел, что вряд ли, или не может, или просто неинтересно. Я скорее про характер». Алив был прямолинеен до крайности и упрям. Заставить кого-то вынудить силы — это да, а интриги — не его. Карага иной. Он старый змей, очень и очень старый и переживший многое. Он предпочитает говорить. И видят боги, даже зная, какая он сволочь, устоять сложно. Остатки воды она вылила на голову и отряхнулась. Еще достать любопытно предложил Миха. «А, пожалуй, и достань, давно надо умыться. Это трепье тоже сжечь». Она принялась стягивать платье. «Погоди!» Миха попытался ухватить за рукав, но Миара увернулась. «Ты что, собираешься тут раздеваться? Тут же...» Платье упало грязным комом. За ним последовала мокрая, вся в желтых разводах рубашка. Миара с каким-то остервенением принялась выдирать ленту из косы. Миха отвернулся. «Ну его!» «Вода!» — резкий окрик заставил вздрогнуть. «Ты обещал воду!» «Обещал?» «Будет!» Миха поспешно вытащил ведро и, перехватив поудобнее, развернулся, чтобы перевернуть это долбанное ведро над макушкой магички. 
Вода была ледяной, хорошей, можно сказать, отрезвляющей. Мяра только и сумела, что рот раскрыть и пискнуть. «Ты ты!» — сама просила еще. Миха демонстративно бросил ведро в черную пасть колодца. Порыв ветра дотянул дым и запах, и... «Спасибо, обойдусь!» Она обняла себя. Волосы висели мокрой паклей, и стала видна неестественная худоба. Кто сказал, что нагота всегда красива? Синюшная кожа натянулась на ребрах, в полы живот с узором шрамов, белых и красных, узловатых, кривоватые ноги и вспухшие колени, которые кажутся непомерно большими, воспаленными. Груди почти нет. На, Миха стянул куртку. Тоже не особо чистая, да и не сказать, чтобы длинная, но хоть что-то. «Спасибо!» Она мелко дрожала, но куртку не брала. Так и стояла, слегка покачиваясь. «И что делать-то?» Миха положил куртку на узкие эти плечи, придержал, чтобы не съехала. «Эй!» Взгляд Миары был устремлен куда-то вдаль. И видят боги этого проклятого мира. В нем не было и искры жизни. «С магами порой случается». Тень по старой привычке своей появился из ниоткуда, и набросил поверх куртки плащ, в который осторожно, нежно даже завернул магичку и подхватил на руки. Истощение. Ее накормить надо и уложить, чтобы выспалась. Укутать потеплее. Зачем ты мне это рассказываешь? А кому еще? Действительно. Миха вздохнул и посмотрел. Бледные длинные ноги магички покачивались в такт шагам наемника, а вот голова устроилась на плече тени, глаза закрыты, и кажется, что Миара спит. Она нас слышит? Не знаю. Тут уж у всех по-разному. Кто-то совсем себя не помнит. Кто-то вроде как и понимает, что происходит, и только... Это у нее от нервов? И от нервов. Странно, что у нее вообще таковые имеются. И от бессонницы, усталости, всего и сразу. Целители вообще народец нежный. Не заметил. Карага! Это имя тень почти выплюнул и как-то так сразу подобрался. Личное. На Миху бросили быстрый взгляд и кивнули. Спрашивать дальше Миха не стал. Оно ни к чему. Сам расскажет, когда захочет. Глава 35. Миха. Тень заговорил уже в покоях Миары, в которых тоже, как и везде, пахло дымом, смертью и дерьмом. Миха стянул покрывало с кровати, убрал одеяло, и тень осторожно положил магичку на кровать. Хорошая девочка. Была. Ну да, наверное, когда-то. Очень и очень давно. Он выглянул в коридор, явно кому-то отдал приказ, а потом вернулся. Как твой сын? Лучше. Спит. Она делает зелья, поддерживает. Только если парень подцепил заразу, это не поможет. Убери его за стену. Не то, чтобы я уверен, но сдается, что чем дальше отсюда, тем лучше. Купол не пересечь, но можно добраться до края. Мысль вдруг показалась на диву логичной. Он идиот. Он, мать твою, полный идиот. Конечно, купол куполом, но... Можно же было выбраться из-за стен, встать лагерем где-нибудь в лесочке. Глядишь, и проклятие это, если оно есть, действовало бы слабее. Если бы вообще действовало. Может, радиус проклятия меньше радиуса купола? И тогда, если вывести всех, то появится шанс. Надо уходить. Всем. Пробовали такое? Спокойно ответил Тень. Слыхал я. В общем... Решили, что если оставить проклятое место, то всем будет легче. Ушли и добрались до края купола. Только все одно живых не осталось. Магичка лежала, открыв глаза, и палец в рот сунула. Взгляд ее был рассеянным, и когда Миха помахал перед глазами ладонью, она не шелохнулась. Слыхал? Был там. Тень подтолкнул одеяло. Тогда еще в свете карага живых и тут не останется. Он отошел и занял место у окна. Правда, взгляда с Миары не сводил. Карага уже тогда был известен. Его занимали эпидемии. Он наблюдал. 
и в тот раз сам вызвался. Мы встали на краю, по ту сторону купола, и просто стояли. Долго, три месяца, пока оставались те, кто дышал. Там. Он уходил каждый день. Ни один с сыном возвращался, делал записи и снова уходил. Он был целителем, но он не пытался исцелять. Он изучал тела живых и умирающих, порой вскрывал тела. Всех ему был нужен материал. Не думать и воображению лучше бы уняться. Городок был небольшим, даже не сказать, чтобы город. Там каменных домов всего пара была. Так рыбацкий поселок, который потихоньку разрастался. Торговля там, ярмарки. Потом стену поставили, ну, ну и некое подобие замка. Тамошний владетель объявил себя бароном. Думаю, долго он бы не продержался. Сожрали бы соседи, но приключилась чума. Тень встал у стены, и Миха моргнул. Показалось, что фигура наемника плывет, размывается в этой тени. Потом уже я начал думать, сопоставлять. Мы вышли на утро третьего дня первого месяца осени. Неделя в пути. Карага умчался вперед с парой провожатых, мол, надо спешить, не дать заразе расползтись. И когда мы добрались таки, а командир мой не особо спешил, то купол уже стоял. Стало быть, та штука, которая его сотворяет, не так уж и велика. Верхом ехали, уточнил Миха. Мак и сопровождающие верхом. Я не видел артефакта, его никто из наших не видел. То есть нас наняли его охранять. Обоз был, големы, грузовые ящики. Их потом поставили отдельно. Ограду возвели и шатры. Нас к ним и близко не подпускали. И многие поверили, что это вот хреновина, которая купол делает, она там. Но купол уже был. Соображаешь. Командир наш тоже соображал. И когда я начал вопросы задавать, велел заткнуться. А потом поучил. Так, от души. Тень потер ребра. Оно и правильно. Не сержусь. С магами только так и можно, потому что они не любят любопытных и сильно умных тоже. Стало быть, искать надо не огромную машину, а что-то что-то такое, что можно увести в седле. Так вот, Карага убрал купол, когда последний из этого самого поселка отошел. И уходили они не столько от чумы, сколько от голода. Там же запасов немного, а караваны встали. Кто повезет зерно чумным? Морем. От них тоже закрыто. Ну вот и вышло, что вышло. Тень поморщился. А как живых не стало, куполы сняли. И нам велели тела убирать. Стаскивать на площадь, где ярмарка. Маги потом и сожгли. Но вот тоже странно. Болезнь-то штука такая. Ее и от мертвяка подхватить можно. Наши-то роптать стали, и Карага заявил, что, мол, амулет создал, чтобы никто не заразился, и велел раздать. Еще костры разложили, стал быть, с травами. Травы жгут, дым идет. И как помогло? А то никто не чихнул даже. Только это все для отвода глаз именно. Я о том и обмолвился, а Карага услышал. В общем... Молодым я был, глупым, но, наверное, иначе вовсе в живых не оставили бы. Пригласил на беседу. Честь небывалая, да, мне бы подумать, чем же ж я таким особым выделиться-то успел, чтобы с простым наемником маг беседовать стал. Он хмыкнул и осторожно повел плечом. Карага, хитрая зараза, вина налил, начал лить в уши патоку. Когда патоку льют, оно опаснее всего. А он рассказывает, стал, какой я, мать вашу, перспективный. И молодой, сильный, здоровый. Мне бы подумать, что таких в каждой подворотне, а он давай дальше по ушам ездить, что и умный, и догадливый. И потихоньку я ему все выложил. Про заразу, про артефакта смолчал, хватило мозгов. Хотя какие там мозги-то? Так вот, он слушает, кивает и вопросики задает. То про одно, то про другое. И венца подливает. Я очнулся, когда уже слово дал на службу пойти. И непростое. Щека тени дернулась. Благо сообразил контракт подписать. 
подробно так. У меня ж дядька родной законник был, уже помер. Крепко меня отговаривал в наемники идти. Учить брался, но куда там? Какая честь среди старых свитков пылью дышать? Нет, мне славы надо было, подвигов получил. Теперь не знаю, куда девать. В дверь постучали, осторожно так, даже опасливо. Тень замолчал. И молчал, пока пара рабов под присмотром наемника разгружала подносы. Кувшины, горшки, горшочки. Запахло съестным, но Миара не шелохнулась. Только глаза закрыла. Спит? Хотелось проверить, но Миха удержался. Ну его. Сама отойдет. Во всяком случае, он на это надеялся. Отойдет. Мысли читаешь. Они у тебя на лбу написаны. Маги, они крепкие на самом деле, выносливые. Куда выносливее обычного человека, а ты? И я выносливее обычного человека. Тень поднял крышку. Надо на кухне порядок навести, а то совсем страх потеряли. По-моему, страха здесь как раз с избытком. Верно. Тень подвинул горшочек к Михе. Ешь, заботишься. Карага не даст мне ускользнуть во второй раз, чтобы он там не говорил. Он злопамятный засранец. А выжить? Не уверен, что получится. Но одному точно нет. Со мной веселее? С тобой. С девчонкой этой, Мишекской. Ее рабы боятся едва ли не больше, чем магов. Вот уж новость. Вроде Ица пока никого не тронула. Без причины. А ты, ходят слухи, драг развалил, и Алифа вы одолели. Повезло. Везение штука такая, что игнорировать не стоит. Он сунул пальцы в горшок и вытащил кусок мяса. Так что, как убить мага? Легко. Тень облизал пальцы. Он лежит, хоть шею сверни, хоть подушкой придуши. Или вот ткнуть чем можно. Маги, они ведь тоже люди. Глубокомысленное высказывание. Миха поднял крышечку. В горшке оказалась каша, щедро приправленная мясом. Недосоленная явно, без приправ, но зато горячая. А в последние дни с горячей едой было сложно. Я отправил ребят на кухню, а то не делай это сухари жрать. Заметил тень, зачерпывая рассыпчатую крупу. Война войной, а обед по расписанию? Вроде того. Карага предложил мне стать сильнее, изменить тело. Ставил тогда эксперименты, а я ему и вправду глянулся, болтливый засранец. Я, пока на столе лежал, много чего интересного узнал. Собрат по несчастью. И выходит, что сам Миха не столь уж уникален, даже обидно, самую малость. Кости мне покрепче сделал, жилы тоже. Тебя сильнее изменили. Заметно. Тень пожал плечами и нейтрально ответил. «Кому как, двое постасных мне дважды пришлось встречать. Ты помельче будешь. И Харя не такая наглая. Это я еще просто не вырос. Может, и так. Магия от тебя несет. Я ее теперь всею шкурой чую. Ладно, как убить здорового старого опытного мага? Он ведь не дойдет до такого вот». Миха кивнул на Миару, которая лежала, не шевелясь. «Не дойдет. Он и вправду опытный. А как убить? Сложный вопрос. Травить его смысла точно нет. Он целитель. А таких ядов, чтоб сразу мага брали, просто нет. Да и все, что ты тут придумаешь, ему давно известно и опробовано. Хреново. С ядом как бы оно безопаснее. Клинок...» Он остановит твое сердце раньше, чем ты дернешься. Тогда что остается? Позвать другого мага, который будет сильнее этого, а потом еще одного, чтобы избавиться уже от этого, который сильнее. И еще одного. Слушай, а там в городе магов много осталось? Поинтересовался Миха. А то я как-то вот притомился. Все идут и идут. И это странно. Тень пальцы облизывал. Они обычно редко из башен выходят. Старые так и вовсе. Но совет, если явится, уже хорошо. А делами по за стенами башен молодняк занимается или доверенные люди из магов, которые попроще. Как там вообще все устроено? 
Если уж Михи выпало побеседовать с человеком по-настоящему сведущим, то грех этим не воспользоваться. Тень ненадолго задумался. Всего не расскажет, тут и гадать нечего. «Башни!» — наконец заговорил он. «Гребаные башни! Где бы ты ни был, ты видишь их! Даже с окраин, где обретаются крысы и люди, мало от них отличные. Башни — символ, величия, силы, надежды. Каждый оборванец знает, что если вдруг у него обнаружится дар, то однажды он сумеет поставить собственную башню. Так говорят. И как много в этом правды. А сам как думаешь? Усмехнулся тень. Башни есть, и стоят они не одну сотню лет. Только вот новые появляются редко. Иногда, да. О том знает весь город что деяние некого мастера столь значительны, что совет принимает его в теплые свои объятия и дарует право поставить собственную башню, а еще основать свой род, события. На моей памяти дважды случалось. Глашатые орут об этом на всех площадях, а совет выкатывает бочки с пойлом и раскладывает костры. Всю ночь чернь кормят и поэт и внушают, что вот оно, счастье, рукой подать. Как-то слишком уж благостно. А дальше вот. Тень поднял палец. Построить башню дорого, а держать ее и того дороже. И скоро вдруг оказывается, что собственных средств не хватает. И везунчик начинает закладывать имущество, башню, свои таланты, а там, глядишь, вовсе оказывается под теплым крылышком какого-нибудь рода. Конечно, право голоса в совете он утрачивает. Там ведь только вольные маги, а не чьи-то вассалы, но обычный до башен не доходит. Он снова зачерпнул из горшка. Ешь, измененное тело требует сил. И много. Я от голода загнусь куда быстрее, чем обычный человек. Буду иметь в виду. Тебя я прирежу раньше. Губы тени растянулись в улыбке. Так вот. И последний оборванец из тех, кто гордо именует себя свободными людьми, знает, что раз в год он может пойти на площадь и попробовать удачу. Специально обученные маги определяют наличие дару у детей, начиная лет этак с пяти-шести, но тут уж, чтоб так рано дар проявился, это редкость, разве что кровь вдруг потерялась. Хотя это еще большая редкость. Маги своей кровью дрожат и не сношаются вне дома. Прозвучало как-то совсем уж обыденно. Что, у них в башне-то все есть, зачем шляться по борделям? если свой обустроить можно. Логично, если так. Значит, наличие дара определяют. Миха вернул разговор в прежнее русло. А дальше что? Дальше. Если дара нет, то ничего. Лет до пятнадцати можно пытаться, а там сам маг не станет тратить силы. Но если дар есть, то, считай, повезло. Так думают. Везунчика определяют в школу для магов. А семья его, если таковая есть, получает неплохие деньги. И снова все вполне логично. И снова все вполне логично. Он учится, за учениками присматривают, перспективных стараются связать договором. Но тут уж как получится. Многие и рады. А что, пойти под крыло какого-нибудь древнего и уважаемого рода, сразу обрести положение и... И не только его. Рада ведь не скупятся, берутся учить и учат под себя. Правда, как только ты связался клятвой, назад пути нет. Тайны, чтоб его рода и дальше уж как повезет. Можно стать кем-то из свит или доверенных лиц, но тут уж скорее поставят ублюдка своей крови. Или кого из младших детей, а черни остается грязная работа. Очень грязная. Ну, если вдруг война, то гибнут они первыми. Кто там правит? Формально совет. Есть даже кодекс древнего уложения. Правда, за последние пару сотен лет его изрядно подправили. Тень откинулся на спинку. Совет. Собрание уважаемых. Тут его перекривило. Магов старейшин рода. А собираются они раз в полгода большим составом. Нет, формально каждый из советников может созвать его, если вдруг 
приключилась беда, но такое редкость. А так каждая башня сама по себе. Что там творится? Если за пределы башни не выходить, то всем плевать, выйдет. Будут только рады поводу влезть и отхватить кусок. Город-то маленький, и магов хоть и не так много, а все тесновато. Почему тогда они там? Мир ведь большой. Можно еще один город поставить? Можно. Да нельзя. Источник. Магия, она ведь не берется из воздуха. Да? Признаться, Миха полагал, что именно из него и берется. Тень рассмеялся. Это было несколько обидно. Ну да. В теории, если то сила разлета в воздухе, но где-то ее больше, где-то меньше. Чем больше, тем магам легче. В городе ее очень много. Столько, что хватает, чтобы башни держать и големов создавать. И намного иное. Слыхал, что некоторые големы чем дальше от города, тем хуже работают. Им-то ставят свои источники, но те тоже нужны особые. И в городе их проще зарядить. Там они вообще сами заряжаются. А вот вне уже не могут. Потому и отправляют с големами погонщиков. А погонщики большей частью маги. Из тех, кому повезло. Они-то и способны взять силу из воздуха и слить в камень. Только на это, честно говоря, и способны. Как-то Михе оно иначе все представлялось, но, честно говоря, в духе мира. Полностью. И сам понимаешь, чем дальше от источника, тем им сложнее. А потому по доброй воле маги из города не уйдут. И что это дает? Ту самую внутривидовую конкуренцию, которая куда серьезней межвидовой. Выживут сильнейшие. Только что-то Михи с этими сильнейшими сталкиваться неохота. И, и если они сами вылезли, то что-то им в замке нужно. И нужно настолько, что они готовы мини-апокалипсис устроить. О чем это говорит? О том, что убить Карага не получится. Следовательно, остается что? Договариваться. Глава 36. Ирграм. За магом Ирграм наблюдал издалека, а когда тот убрался, то с немалым облегчением покинул убежище, показавшееся вдруг столь ненадежным. Чем он думал? Уходить надо было. И пусть выбраться из-под купола и не выйдет, но ему и не надо. Он ведь может просто спуститься и отсидеться там, внизу, дождаться, пока все либо умрут, либо выздоровеют. А стало быть, и купол будет не нужен. Его никто не станет держать вечно. Он же... Он потрогал пластину и тяжко вздохнул. Нет, слишком рискованно. Теперь слишком. С Карагой ему не справится, да и остальным тоже. А... А ведь и не надо. Зачем рисковать сейчас, когда... Наемники спрятали вторую пластину. Ирграм почти не сомневался в том. Но успели ли они сказать Карага, где именно ее укрыли? И если нет, то... То и маг не найдет. Именно. А вот Ирграм найдет. Потом. Позже. Когда не останется никого, кто помешал бы ему. Мысли показалась до того здравой, что он закивал, соглашаясь сам с собой. Это правильно, это логично, разумно. А он всегда был разумным человеком. И воровато оглядываясь, все мерещилось, что карага того и гляди возникнет на пути. Ирграм двинулся вдоль стены. Он ненадолго остановился у зала, наблюдая, как притихшие рабы выносят тела. От рабов тянуло ужасом, тем самым, что на грани, что того и гляди толкнет за эту самую грань, лишая остатков разума. Тел было много. Ирграм ощутил сожаление, потому что выходило, что люди эти умерли просто так, а ведь он тоже мог бы подарить им смерть, а они ему силу. Впрочем, в этот момент времени он был сыт, а потому, отступив в тень, двинулся дальше. Он ступал меж телами, что так и лежали вдоль коридора, стараясь не наступать. Затем нырнул в боковой коридор. Еще в один. А я и говорю, над его, если. «Все навалимся!» «Ни хрена не будет!» Голоса доносились сквозь стену, и Ирграм ненадолго остановился. «Сколько там народу было? 
Он только пальцами щелкнул, и все, никого в живых не осталось. Но, может, оно и к лучшему. Чего? Они ж больные были, заразные. Видно же, что магичка против этой заразы ничего не может, а стал быть, так надо. А сам не боишься, зашипел тот первый, что завтра и он тебя, как надо. Стал быть судьба. Твою же ж! Второй выругался и с фантазией. Ладно, пускай себе маг, но можно же ж к воротам. Там свои стоят, свои откроют. А если и наемники, то с наемниками сладим. Всех нах! И дальше что? Вырвемся из этой клетки. Тут еще такое дело. Рабы тоже колобродятся. И слуги, и люд в целом бы рад разбежаться. Ирграм прижал к стене ухо, но стало хуже. Звуки обрели неприятную резкость. Да и новые добавились. Хруст камня, шаги чьи-то. Башмак тоже готов. Откроет. Раздать. Рабы с кухни возьмут ножички, да и чего придется, устроят замятню, что Барвис отвлекся, а мы тем часом... Дурак ты, Липа! Вздохнул тот второй, и Ирграм с ним всецело согласился. Ну, положим мы людишек на воротах, ну, откроем ворота и мост опустим. А дальше-то чего? Чего-чего? Видал, как со стороны наемников дымило? Думаешь, мясо жарили? Тот первый ничего не ответил. И маг не один явился, тут гадать нечего. Старой слыхал, как ночью выли. Стало быть, с гончаками пришли. А мажеские гончаки, они же еще те твари. Ирграм заворчал. От людей он бы спрятался. Люди слабые и видят плохо, а слышат и того хуже. Но вот если Карага привел ищейк, то все осложняется. А раз так, то уже к утру никого-то живого не останется, меланхолично ответил первый. Уйти им некуда. Слыхал про купол? Врут. Правда, произнес он это без должной уверенности. На коем, чтоб ты знал, маги, если и врут, то друг другу. А прочие людишки для них это так. Чего им врать-то? Силы тратить? Надо же, до чего осведомленный человек. Так что там нас скоренько отыщут и положат, или еще раньше. Арвис, может, и заноза в задницу, но не дурак, а этот из наемников тем паче. Видал я таких? Нет уж, я лучше штуточки посижу. Да иди ты! И ты посидишь, посидишь и подумаешь. Болячка, конечно, та еще пакость, но то ли заболеем, то ли нет, это как оно богам угодно будет. А вот коль на рожон переть, то точно поляжем. Ну ты сам такой. Я ж по-доброму придить, ха. Он захлебнулся, не договорив. И жаль, что стена не пропускала запах. Ирграм был уверен, что ощутил бы его терпкий, сладкий запах свежей крови. «Говорю же, дурак!» — пробормотал стражник. А потом что-то звякнуло о камень. Должно быть тело. Дальше Ирграм слушать не стал. У него был путь. И цель имелась. До подвалов он добрался быстро, а уже внизу вдохнул кисловатый запах браги и людей. Ну да, винный погреба закрыты именем барона. Да только когда это имя хоть кого удерживало. Пьяное тело лежало поперек дороги, и Ирграм осторожно переступил через него и через второго. А вот третий был почти мертв. Он лежал, уставившись в потолок, и дышал часто, хрипло. В груди его клекотало, а губы спеклись красной коростой. Ирграм задержался. — Видишь меня? — спросил он. В подвале было темно, во всяком случае, для людей. Последний факел едва-едва тлел. Но живой мертвец прикрыл глаза. «Ты пришла. Ты... Прости, я не хотел. Не хотел тогда. Случайно вышла. Ты сама виновата. Полезла к пьяному. А я пьяный, дурной. Ты прости, ладно. Я же...» Ирграм вытянул силу, которая против опасений ничем-то не отличалась. Стало быть, алкоголь на нее не влияет. Он разогнулся и огляделся, и застыл, увидев внимательный взгляд черных, что без глаз. «Тише!» — с 
сказала девочка в мужском костюме, который был ей безбожно велик. «Разбудишь, пусть спят». Откуда она взялась, проклятая мишекская принцесса? Это ведь из-за нее все, из-за нее и того жреца, который пообещал свободу, но обманул. Все врут. «Тише!» — куда осторожней повторила девочка и шагнула навстречу. Ладонь ее легла на лоб, и она чуть нахмурилась. «Неправильный!» «Какой есть!» — пробормотал Ирграм, не способный пошевелиться. «Есть смерть, есть жизнь. Не вместе. Можно взять одно, другое, поменять. А тут и так, и так». Она сложила две руки так, что большие пальцы сомкнулись, а вот ладони смотрели в разные стороны. «Неправильный!» «Что с того?» — он дернул шею. «Отпусти!» Она усмехнулась одними кончиками губ и покачала головой. Что она собиралась делать? Девочка двинулась по кругу, и Ирграму не осталось ничего, кроме как следить за ней, насколько это возможно. «Что ты здесь делаешь?» Он занервничал, когда она оказалась за спиной, и пусть девчонка явно была рядом, но Ирграм не слышал ее, более того, и запаха не ощущал, ее словно бы и не стало. «Идти! За ты!» — она ткнула пальцем под ребра. «Идти и видеть! Ты!» «Мне повезло! В очередной раз, мать его, не повезло!» «Смотри!» — пощечина обожгла и заставила оскалиться. Ирграм напрягся, но его тело больше не подчинялось ему, а черные глаза девочки оказались вдруг рядом, и он понял, что от нее все же пахнет, остро знакомо пахнет пирамидой, старым камнем, что пропитался кровью от вершины до основания, благовониями, молитвами, потом и дерьмом тех, кто оставался там, на вершине, многими смертями. И чем-то еще, что заставило сердце болезненно сжаться. Он хотел было отвести взгляд. Это ведь несложно. Должно было быть несложно. А вместо этого он задышал громко и сипло. Рот наполнился слюной, а потом его вырвало бурой слизью. Девчонка же чуть склонила голову. «Не знать», — сказала она задумчиво. «Не выходит. Убить?» Ирграм понял, что она может. Просто. Взять и... Вот взять и, и оборвать тонкую нить псевдожизни. «Я тебе пригожусь!» — выдавил он, сглатывая кислую слюну. Не убедил. Она стояла, чуть покачиваясь, перекатываясь с пятки на носок и с носка на пятку. Она подперла подбородок пальцами. «Странный, мертвый не жить. Неправильно!» «Я живу, мать вашу, живу и...» И хочешь, я убью. Кого скажешь? Мага, конечно, не выйдет, я не настолько силен, но попытаться могу. И это будет сродни самоубийству, но Ирграм вдруг понял, что ему отчаянно хочется жить. Пусть так, не человеком, тварью, но кто сказал, что твари недостойны жизни? Или проберусь, куда скажешь. Хочешь, я буду служить верой и правдой, клятву принесу. Собственный голос казался жалким до да нельзя. И колени мелко тряслись, а темные пальцы потянулись к лицу и обожгли прикосновением. Показалось вдруг, что эти пальцы охвачены пламенем, и оно пробралось внутрь, корежа такое почти совершенное тело. П «Пожалуйста!» Огонь охватил щеки и шею. Он побежал по крови или что там заменяло ему кровь. Он окутал всего-то с ног до головы, и в муке этой Ирграм все одно хотел жить. «Я знаю, знаю, про болезнь знаю!» Огонь сделал язык неповоротливым. И еще, еще немного Ирграм прекратит быть. Может, тело не выдержит, может, разум. Но он чувствовал, осталось недолго. «Пластина одна у меня есть, вторая надо найти и выкинуть тогда, остановится у меня тут». «Я! Отпусти!» «Клятва!» Она позвала пламя назад и показалось вдруг, что темные до красноты пальцы стали на мгновение золотыми. Это от боли. Твари тоже чувствуют боль. «Хорошо. Слова ваших клятв не знаю». «Повторять!» 
от роди Мишеков щелкнула пальцами и произнесла «Клянусь служить!» Губы шелохнулись, и слова зазвучали кривые, слепленные наспех. Явно она или переводила клятву со своего языка, или выдумывала на ходу, но ничего-то нового. Плевать! Главное, главное жить позволят. И когда последнее слово было сказано, Ирграм выдохнул с облегчением, а легкая ладошка легла на макушку, заставив согнуться под тяжестью, и вовсе нелегкая, и снова потянула. «Я же!» — взвыл Ирграм. «Я же поклялся!» «Исправить терпи!» — будто у него был выбор. «Проклятие! Да будь они все прокляты! Маги с их жадностью! Вечно мало всего!» Славы, денег, силы, власти и мишеки ничем не лучше. И он, Ирграм, на сей раз пламя расползалось по крови медленно, и он, чтоб его ощутил каждый сосуд. Вот оно проникло в сплетение капилляр, и голова сделалась такой, словно внутри поселилось солнце, а пламя устремилось вниз по венам, к сердцу, отравляя его, и оттуда уже по крупным артериям дальше и... И в какой-то момент он верно отключился, если пришел в себя уже на полу. Темно. Факел еще тлеет, а рядом с Ирграмом лампу поставили. «Ты его убила?» — шепот мальчишки показался невероятно громким. «Магичка ругаться станет. Хотя пусть себе. Дерьмо. Все дерьмо!» С этим утверждением Ирграм охотно согласился. «Нет!» — девочка была рядом. Она сидела, скрестив ноги. Босые. Сапоги стояли рядом. И Ирграм мог разглядеть исторапанные их носы и пряжки, покрытые патиной, а еще узкие ступни с длинными пальцами. «Не дерьмо, живой! То есть не убила? Что мы вообще тут делаем? Ждем!» «Это я уже понял. Ладно, извини, это все... Знаешь, иногда мне кажется, что я самый невезучий барон по эту сторону моря. И лучше бы меня прибили там, на болотах. А что?» То одно, то другое. Сядь. Не могу. Уже насиделся. Слушай, вот я же приказал подвалы закрыть и стражу выставить. А тут никого, только эти, в усмерть ужратые. В коридорах опять же. Мы с тобой сколько прошли, и тоже пустота. Это все плохо. Плохо, плохо, плохо. Так хвор куда-то подевался. Арвис со мной вообще не говорит, будто я виноват. Матушка, ты ее видела. Ирграм прислушался к себе. Было не так, неправильно. Я начинаю думать, что лучше ее отпустить. Нет, спасибо тебе большое, что ты помогаешь. Я знаю, что это ты. И ведь ты могла бы и не помогать после всего, что она сделала. А ты вот, бестолковый мальчишка, но пускай. Если он, Ирграм, жив, то что? Перед носом появилась пластина, его Ирграма пластина, и он дернулся. «Живой!» с, удов... с удовлетворением произнесла мишекская тварь и добавила. «Почти немного мертвый. Странно. Не понимать». Она положила пластину на колено и теперь гладила ее кончиками пальцев. «Вставать!» — велела девчонка. «Слушать меня и его хранить!» «Спасибо, конечно, но я сам могу о себе позаботиться», — возмутился мальчишка. «Это... это я тебя оберегаю, наивный». Но Ирграм склонил голову и ответил. «Да, да госпожа». Получилось почти хорошо, разве что горло болело, словно изнутри обожженное. Она склонила голову, скрывая улыбку, и велела. «Сядь!» А потом перевела взгляд на мальчишку, что застыл в горделивой позе, возложив руку на меч. Ирграму подумалось, что он мог бы свернуть шею этому щенку раньше, чем он меч из ножен вытащит. Но сама мысль оказалась обжигающей, как солнце. Клятва! Он был готов поспорить, что треклятая тварь все поняла. Ты не мочь, ты служить, и ты говорить с ним. Ирграм снова склонился. И опустился на пол. Сердце, сердце в груди билось. Иначе. Слишком быстро. И еще его слегка мутило. Кружилась голова. А огонь, огонь внутри остался. Но теперь он не причинял боли. Скорее согревал. Ты помогать. И я помогать. Девчонка смотрела в глаза. 
и боятся огонь, но нет больше. И солнце. Я, мне нет нужды таиться от солнца. Я стал прежним. Нет, она покачала головой. Я так не мочь. Мочь сделать совсем-совсем мертвым, но не совсем-совсем живым. Ты, как раньше, лучше. Я сделать лучше. Эрграм прикусил язык, чтобы не ляпнуть, что о таких улучшениях предупреждать надо. Говори про это. Она подняла пластину и вновь почудилась, что пальцы, касающиеся ее, что они не смуглые, а будто в золотой пыли. Говори, грозно повторил барон, хотя, кажется, глубоко внутри он подозревал, что его указания никому особо не нужны. Эрграм покорно склонил голову и заговорил о том, как уходил и встретил наемников, о разговоре, об остальном. «Значит, вот он куда исчез, мой братец!» Барон не выдержал. «Извини, мне сказали, что он сбежал и сгинул в подземельях. Может, крысы сожрали?» «Я сожрал», — признался Эрграм. «Мне надо было». Барона слегка передернула, но проклинать он не стал, как и грозиться карами. Задумался только и стоял молча, пока Эрграм рассказывал. «Стал быть, и вот как!» Он потер шею и руку с меча снял. «Надо магом показать эту штуку, и почему ты к ним сразу не пошел?» «Она моя!» Выдавил Эрграм, испытывая огромное желание вырвать свою драгоценность из чужих рук. Только осознание того, что клятва не позволит, и сдерживала. «Она моя!» «Что это вообще за...» Барон потянулся к пластине, но девочка поспешно сунула ее Ирграму и сказала. «Не трогать! Ты живой! Тебе опасно!» «А тебе, значит, нет?» «Нет!» Она подняла руку, и кончики пальцев вспыхнули золотом. Оно поползло ниже, коснулось ногтей, пустило нити по коже, пробираясь по складкам в ней, словно по руслам ручьев. Золото стерло эти складки, как и линии на ладони, а потом исчезло. «Что это за...» Барон запнулся. «Извини, ты магичка?» Девочка покачала головой. «Тогда это потому, что ты из мешеков?» «Не знать, да или нет?» Ирграм сглотнул. «Золото?» «Да, он и не прикасаясь к этому гребаному живому золоту, ощутил, до чего оно горячее. И об этом тоже надо сказать. И...» И если он прав, а я думаю, что прав, потому как наставник тоже искал эту дрянь, то она где-то здесь. Ирграм провел ладонью по пластине, а потом не удержался и прижал к щеке. Теплая и силы тянет. Хорошо. Не испортили, но больше он никому не позволит к ней прикоснуться. Только как ее найти? Мальчишка почесал голову рукоятью клинка, который держал в руке и смутился, а смутившись, отправил клинок в ножны. Был бы тот наемник живой, можно было бы по запаху попробовать. У отца неплохие псарни. Псарни? Ирграм встрепенулся. Конечно, и почему такая чудесная мысль не пришла ему в голову? Что, у тебя тоже нюх хороший? Не у меня. Он почувствовал, как губы растягиваются в улыбке. Не у меня, госпожа. Мне нужно будет спуститься. А еще заручиться поддержкой магов, потому что рытвеннику люди не обрадуются. Глава 37. Верховный. Микатл сидел на пятках, глядя перед собой. Руки его обвисли, и пальцы касались камня. Спина выгнулась под тяжестью плеч, а голова повисла. Смотрел он на клинок, что лежал тут же. Священный обсидановый нож был чист. «Что за...» — спросить Верховный не успел, ибо жрец встрепенулся, словно сбрасывая оковы сна. И поднялась голова, вздулись мышцы шеи. Губы скривились, словно Микатл готов был расплакаться, но нет. Они шевельнулись. «Вы пришли, господин!» Да. Солнце стояло высоко, а распятый на камне человек лежал, глядя на светило мертвыми глазами. Над ними уже роились мухи, но хуже всего то, что грудь жертвы была цела. 
и губы богов не окрасились свежей кровью. Верховный наклонился, чтобы поднять клинок. Теплый успел нагреться. Ему донесли, что Микатл поднялся, но не спустился, а рабов, которых послали за телом, прогнал. И ведь не сразу сказали, вон, полдень уже, и солнце вот-вот устремится к земле, завершая путь. Он умер. Я вижу. Верховный обошел Микатла и, перехватив нож, обеими руками вогнал в тело. Какое неудобное, неподатливое. Он справлялся прежде как-то. Зачем? Не стоит плодить слухи. Плоть шла туго, но разрез ширился. Встань, помоги. Он поднялся, а ведь он выше, шире, и способен свернуть шею одним движением руки. Но нет, теплые ладони накрывают руки Верховного, и силами Катла приходит на помощь. Разрез, мертвое сердце, оно ложится на блюдо, а клинок возвращается в чашу. Слухи, конечно, пойдут, но осторожные, очень осторожные. Иногда случается непредвиденное. Верховный устало опустился на камни. Подумалось, что, возможно, в его случае смерть была бы спасением. Он ведь устал. И не только он. Он был сильным, и сердце его стучало в груди, а потом он посмотрел на меня, кое-что сказал и умер. И что же произнес он такого, что душа твоя пришла в смятение? Боюсь, что душа моя давно уж пребывает в смятении. Микатл опустился рядом. «Простите, господин, перед ликом небес все мы равны. Так что случилось? Не знаю. Почему-то это ведь зря, верно? Он умер, но солнце не остановило своего шествия. Вон оно!» Микатл протянул руку, указывая на светилу. «Движется, скоро достигнет края земли и исчезнет за ним, чтобы утром вернуться к началу. И тогда зачем? Чего ради? Жертвы? Все это!» Вы не спрашивали меня, почему? Вы ведь спрашивали, что она сказала, и взяли мою жизнь. Вы могли бы потребовать ответов. От людей нет смысла требовать ответов, когда они к ним не готовы. Стало быть, я не готов? Верховный чуть склонил голову. Жрецов много, заговорил он. Взгляни, вид свершины и вправду открывался поразительный. Храм велик. При нем состоят семь тысяч рабов, пять тысяч послушников, не считая мальчиков, что слишком малы, чтобы начать свой путь, три тысячи младших жрецов и несколько сотен тех, кто сумел возвыситься. Я читал. Читать и видеть разное. Так вот, отчего же среди этих тысяч не нашлось никого, кто пожелал бы сменить тебя? Не знаю. Когда я был юм, давно, очень давно, я рос при храме. Меня оставили у ворот его, как это случается, как и меня, и многих иных. И, может, это к лучшему. Человек, что вырос в этих стенах, не ведает иной родни и не пытается ей угодить, как сие случилось с Охтли. Наш храм был куда меньше этого. Дюжина жрецов, пара сотен рабов, послушники и мы. Мы, мечтавшие однажды подняться на вершину пирамиды и принести жертву, восславить богов и дать солнцу силы. И настал день, когда мечты исполнились. Один за другим мы поднимались, а потом спускались. И те, кто прошел посвящение, несли на ликах своих печать крови. Но никто не пожелал повторить этот путь, верно? И здесь странно, конечно, отнюдь храм велик и богат, и тот, кто стоит у истоков богатств, сам не останется бедным, как и тот, кто стоит у истоков власти, не будет безвластен. Но тот, кто поднимается на вершину, он не имеет ни богатства, ни власти. Он лишь исполняет работу, важную, безусловно, но в то же время грязную. Он не решает, кому жить, а кому умереть. Он не берет откуп за жизнь и не забирает себе ничего, кроме жертвенной крови. А даже ею не торгуют. Рабы вот торгуют. Как? Кровью и плотью. Плоть того, кого принесли в жертву, весьма ценна. С их точки зрения. Да и не только. Потому им платят. И вы это допускаете? Так было всегда и будет. 
от этого еще хуже. И ведь если я не принес жертву и ничего не случилось, то, то может, в этом вовсе нет смысла? Во взгляде Микатла жила тоска. И тогда выходит, что я... Что? Убивал? Верховный посмотрел на свои руки, которые казались почти одинаковыми. Разве что кожа на одной была пятнистой и покрытой шрамами. Убивал людей, порой весьма мучительным способом, долго, страшно, ежедневно, и убил больше, чем самый известный из убийц, больше, быть может, чем любой из солдат ее армии. А если нет, то все впереди. А он погладил сухую ладонь, а Микатл закрыл глаза. Но да, ты не успел сегодня, и ничего не случилось. Если не принесешь жертву завтра, думаю, тоже не произойдет ничего страшного. Тем паче, что страшное уже происходит. Тогда, если ты не съешь сегодня крупицу Маиса, ты не умрешь от голода завтра и послезавтра, и много дней еще. Ты просто станешь слабее, немного. Но если с каждым днем еды будет меньше, то и сил будет меньше. И однажды... Микатл снова поднял голову. В школе нам говорили то же самое. И это правда. Правда ли? Ведь никто не знает наверняка. А если, если оно движется само по себе, солнце, если богам вовсе нет дела до нас, тогда мы, ты и я и многие иные, чудовища. Микатл вздрогнул. Это сложно принять. Пожалуй, Верховный ведь так и не сумел. Но, может, и к лучшему. Легче быть тем, кто стоит на страже небес, чем... И завтра я вернусь. Вы не думайте. Не нужно искать никого иного. Я справлюсь. И со слабостью я не привык думать. Но она говорила, и я начал... Это тяжело. Он провел руками по лицу, стирая священные узоры. Так что он сказал, этот человек? То же, что и вы. Почти. Что я чудовище. Правда, как-то так, что я взял и поверил. Может, не стоило бы, но не вышло не верить. Я хотел бы, но не вышло не верить. И мысли эти. Нинус называл вас полезным. Он полагал, что вы слепы. И не только вы, многие, кроме избранных. Откуда? Всегда есть избранные. Те, что стоят над прочими, и те, что держат в руках своих тайные знания. Правда, зачастую случается, что они и сами забывают о том, что надо делать с этим знанием. Когда-то давно предок Нинуса и прочих он состоял при принявшем силу и вынул из его груди сердце, а после разделил тело, дабы избранные вкусили священной плоти. Маги считают нас людоедами, и неспроста это было давно. И не все следует воспринимать буквально. Не тот случай он. Нинус был уверен, что с плотью мы обрели силу, а сердце стало залогом, свидетельством договора с богами. Оно укрыто в пирамиде, в первой пирамиде, куда он не сумел войти. Верховный повернулся. Надо же, город открыт. Видны улицы и дома, и площадь. И, пожалуй, издали город похож на плод граната, разрезанный посредине. Стены и вены, по которым бежит кровь жизни. А вот пирамида по-прежнему скрывалась в тени. Она выглядела бледной, до крайности неказистой, настолько, что хотелось отвести взгляд. Верховный и сделал. «Расскажи», — попросил он ласково, с самого начала. «Рассказывать особо нечего. Знаю я немного. Я был при храме. Обычный мальчишка из тех, кто лишний в семье. Меня подбросили в третий день лета». Это все, что я знаю. Я рос, как росли многие иные, и храм был небольшим. Даже пирамиды не было. Помост, на котором и резали овец. Иногда коров, но корову тяжко на помост поднять. Случалось и людям бывать, но уже по праздникам. Рабов покупали из тех, что подешевле. Обычная история, но Верховный готов слушать. В тот год случилась болезнь, и многих она поразила. Слегли рабы, и сгорели от жара послушники, а с ними и пятеро из семерых сирот. Еще один ослеп, 
Мы остались вдвоем, я и старший жрец, который был так стар, что ходил с трудом. А болезнь добралась до села. Люди, как всегда, вспомнили о богах. Они пришли, требуя службы, и привели рабов, сильных, здоровых. Таких наш храм не видел многие годы. И тогда жрец сказал, что я должен, что не стоит разочаровывать людей. Сколько тебе было? Двенадцать. Я справился, я был сильным. Боялся, что не сумею, что... Люди, это ведь не куры и даже не овцы, но я справился. И болезнь, странное дело, отступила. А нам прислали новых жрецов, и один из них, взглянув на меня, сказал, что я отмечен даром. Каким? Этого он как раз не сказал, но велел мне собираться. Я был рад. Там меня почему-то боялись. Тоже странно. Они сами пришли ко мне, они просили меня, они привели этих людей, чтобы я их убил. И... И боялись. Я ведь просто сделал то, чего они желали. Людям свойственно бояться себя и перекладывать вину на других. Это избавляет от страха. Так ты познакомился с Нинусом, с его отцом. Он, он привез меня сюда, и я был поражен. Такой огромный город, дома и камни, много домов из камня, много людей. Никогда не видел столько и сразу. Мне нашлось место при храме, и это уже было сродни чуду, но весьма скоро он пришел снова и забрал меня. Куда? Вниз. Микато указал на землю. Храм и вправду велик, и снизу он больше, чем сверху. Там, там тоже есть город. Снова каменные дома и площади. Люди? Людей, правда, не так и много, и большей частью рабы. Верховный слушал внимательно. Дышать и то стал реже. Отец Нинуса был старшим средь жрецов там, внизу. Пусть даже наверху он был лишь одним из тех тысяч, чьи имена заполняют свитки. Выдох и вдох. Они именуют себя зрячими. Теми, кому открыта истина, знание, то, что забыто и утрачено здесь, наверху. Кто еще? Микатл покачал головой. Маски. Он тронул лицо пальцами. Те, кто утратил имя, обрел маску. Они железные, черные. Их много. Черные маски носят стражи. И те, кто следит за рабами. И мастера, хотя мастеров там немного, серебряные. Их меньше. И они для людей благородных. Золотую я видел лишь одну. Об именах и вовсе нет смысла спрашивать. Я и еще другие юноши со всей страны нас собирали и учили. Чему? Как понимаю, что ничему-то иному, чему не учили бы в храмовых школах. Разве что нам рассказывали, что некогда мир был иным. Он слегка задумался. Мне сложно говорить, даже думать. Тут, будто камни. Он ткнул пальцем в голову. Тогда не думай. Верховный вновь обратил взор на храм. Надо же, подземелье, город. Похоже на сказку, и хочется сказать себе, что сказка и есть. Там было про предназначение, мешеки, кровь, благородная кровь, золотая, золотая кровь и золотая маска. Микатл запнулся. Это связано. Помню, помню, что мы приходили и садились. Дом длинный, пустой, циновки на полу, жесткая. Надо сидеть очень тихо, если пошевелишься, накажут. Еды мало, только мясо, вареное мясо, рабов. Он сглотнул. Тем, кто усерден, позволяли есть маис. Маис под землей тяжело вырастить. С рабами проще, в пещерах мох. Рабы едят мох, люди рабов, заповедано. Да, от начала времен. Микатл закрыл глаза и начал раскачиваться. Наставника необходимо слушать. И тогда ты получишь право на маску. Станешь частью великого. Чего? Чего великого? Не помню. Он схватился за голову. И о чем он говорил? Приходил, белой одежды, и опускался. Подушки. У него были подушки, а еще посох. И он им лупил по спинам тех, кто не слушал. А если совсем не слушать, то рабов всегда не хватало. И иногда на кухню уходили те, кого признавали бесполезным. Тише, мальчик. Верховный положил ладонь на голову Микатла, и показалось, что обмертвевшую кожу руки кольнула. Этого уже нет. 
Нет, мы молились долго, долго стояли на коленях и молились. Мы должны были достичь прозрения. И не получалось у других, но не у меня. Я слишком, слишком долго жил наверху. Разум огрубел. А еще он был крупным и сильным, и довести такого до грани было куда сложнее. Но эти мысли Верховный оставил при себе. Я решил, что все, что мне поднесли напиток, велели, я выпил и... Не помню. Помню, что очнулся уже в доме. И Нинус, он тогда тоже был молод, но старше меня. Он обтирал меня губкой, а потом сказал, что мне повезло, дар есть и редкий. Микатл дернул головой. А какой? Почему никто не сказал, какой? Потому как топору не говорят, что у него дар рубить. Его просто используют. Я больше не вернулся туда, и маску Нинус держал при себе. Он служил с отцом при отце и при той, что носила золотую маску. Мне не дозволено было видеть ее истинное лицо. Она жила там, внизу. Одна. Она была доброй. Рука Верховного задрожала. Она... Ей было одиноко. Ее берегли ото всех. И одна... Она первой заговорила. Дождалась когда они уйдут. Теперь я понимаю, что, что людей там не хватало очень. Были рабы, рабы и те, кто в железных масках. Они никому не верили. Маски — это просто. Мы разговаривали с ней. Она расспрашивала о мире там, наверху. Я рассказывал, что знал. А знал я немного. Кем я был мальчишкой тогда? Я начал читать. В доме было много свитков. И Нинус не запрещал. Наоборот, он хвалил мое усердие. А я, я читал, чтобы пересказать прочитанное ей, ибо ей подобных вольностей не дозволялось. И не стоит гадать, о ком он говорит. Наверное, я был глупцом или просто возраст такой. Я влюбился. Я был готов ради нее на все. И потому, когда Нину сказал, что наступила пора, что я должен помочь ему, его отец чем-то все же привлек внимание и вынужден был скрыться внизу, но он не верил тем другим. Тем, кто носит маски, сложно поверить. Да, пожалуй, нам поручили проводить ее, стать свитой, братьями. Между нами не было кровного родства, но мы с ней скрывали свою... Это даже не связь, просто... Но скрывали. Быть может, Нинус и догадывался, он весьма прозорлив, но молчал. Его отец не оставил бы меня в живых, заподозри, что я посмел заговорить с нею. А Нинус тоже порой нужно было отлучиться, тем паче он знал, что я не позволю себе большего, нежели слова. Выдох и вдох, глубокий, наполненный дымом города. Костров не видать, но горит огонь в печах, плодит белые клубы, что тянутся, сплетаясь единым полотном. Оно не видно, скорее ощутимо на языке. Я не знаю, как, как у них получилось все это. Я был чужаком, пусть и жил довольно давно, настолько, чтобы присутствие мое сделалось привычным. Так что видел, пожалуй, больше, чем мог бы, но и куда меньше, чем нужно для понимания. Мы поднялись, и Нинус ушел с ней, а вернулся довольный несказанно. И тогда-то, пожалуй, он позволил себе лишнего. Мы все же были молоды. Он пил от радости, а я от тоски. Случается и такое. Верховному ведомо печаль. Но сейчас он промолчит об этом, как молчал о многом другом. Тогда он сказал, что у них получилось, что долгие годы они сохраняли божественные дары и кровь. Они собирали ее по каплям, сплетая воедино дабы на свет появилась та, что способна подарить миру священное дитя. Вздох и прикосновение пальцев к камню. Правда, когда я осмелился задать вопрос, он замолчал и велел забыть обо всем. Сказал, что если отец узнает, что Нину сказал больше, чем стоило, то я никогда больше не увижу солнца. Людей сверху не разглядеть. Они скрываются, словно муравьи, в каменном муравейнике пребывая в той же упорядоченной суете, что в целом свойственно жизни. Мы ждали три дня, и она должна была вернуться. Эти дни Нинус не отходил от меня ни на шаг. Кажется, он тогда испугался, но я не понимал. А потом он ушел и вернулся. Один. Он был зол очень, 
и велел собираться. Потом уже там, внизу, он говорил с отцом, спорил. Я не слышал о чем. О том, что воля императора сломала планы. Случается и такое. И мы вернулись наверх, в храм. Микатал глядел на солнце, а по щекам текли слезы. Солнце слепит. И не человеку вынести божественный свет его. А никто и не удивился, будто, будто мы всегда там были. Он стал младшим жрецом, я был средь послушников, исполнял разные поручения. Нет, ничего сложного, порой относил записки людям. Ты помнишь их имена? Имена нет, лица, те люди уже мертвы. Он закрыл глаза и склонился, признавая поражение. Иногда я спускался и возвращался. Носил свитки, но что в них было, не знаю. Нинус. Он со временем вовсе будто забыл обо мне. Находились дела более важные. А потом появился вновь, велел собираться, сказал, что время почти пришло. Для чего? Что боги сказали свое слово, и та, что нарушила обеты, предстала на суд их. Он склонил голову. Но перед смертью она сотворила, украла то, что принадлежит не ей. Но он вернет украденное, а мне было велено делать то, что я умею лучше всего. Он поднял руки. Убивать. Может, может, в этом и есть мой дар? Может, не стал спорить Верховный. И, опершись на плечо Микатла, с трудом поднялся. Ты чувствуешь свою вину за это? Не знаю. Мне ведь на самом деле жаль их, всех, тех, кто... Кого я убиваю. Я слышал, что есть люди, которые получают от этого удовольствие. И даже видел, там, внизу, там тоже есть храм и... И отец Нинуса, он всегда радовался, когда предстояло большое жертвоприношение. А я не могу. Почему я не могу? Если это дар, то... Дары богов не всегда приносят радость. Верховный подал руку. Порой они мало отличимы от проклятий. И это было правдой. Я видел ее. Микатл руки коснулся, но опираться не стал. Поднялся сам. Уже мертвый. Она... Она без маски была еще прекраснее, чем я запомнил. Он любил ее, если тебе это важно. И она тоже. Еще один редкий дар. Мало отличимы от проклятия. Пожалуй, что так. Кивок и вздох. Тело на алтаре никуда не делось, только мух стало больше. Надо звать рабов, чтобы наводили порядок и спускаться. Душевные беседы — дело хорошее. Еще у него не получилось войти в пирамиду. Микатл глядел сверху вниз, и когда он был так вот рядом, Верховный живо ощущал собственную слабость и хрупкость телесную. Нинус пытался трижды, но не сумел даже приблизиться. Он... Был очень зол. Благодарю. Верховный поклонился, если бы мог. За что? Микатл подал руку, и уже Верховный оперся на нее. Я до сих пор не уверен, что поступаю верно. И когда говорю, голова болит, несказанно болит. Но здесь легче, наверху. Внизу вообще не могу рта раскрыть. Хотел сразу. Он повел этой головой, тяжелый и страшноватый а из ноздри вытекла тонкая струйка крови, которую Микатл размазал, посмотрел на ладонь. «Простите, господин!» Он подошел к первой статуе, что в дневном свете казалось обыкновенным каменным изваянием, и мазнул по губам ее. «Простите!» Верховный ждал терпения. Чему его научила жизнь, так это терпению. И когда Микатл, обойдя статую, вернулся, он спросил. «Ты сможешь указать путь в подземный город?» Молчание и закрытые глаза, и молчание длится, длится. «Да», — прозвучало это тихо, — «если такова будет ее воля». Глава 38. Миха. Мага Миха почуял заранее, Вернее, даже не он, а дикарь. И заворчал, предупреждая, что стоит убраться куда подальше. Лучше бы вовсе из замка. Следом встрепенулся тень и, прищурившись, отступил. Пожалуй, в другой раз договорим, если жив останешься. Оптимистичненько. 
Миха взглянул на магичку, которая по-прежнему тихонько лежала и пялилась в стену. Помахал ладонью перед носом, отметив, что ничего-то не изменилось, и остался. Вытянулся в кресле, руки на груди скрестил и глаза прикрыл. В конце концов, ночь выдалась бессонной, как и предыдущие. А тут пару минут отдыха. Редкость. Стучаться маг не стал. То ли не привык, то ли вовсе полагал подобные мелочи, не стоящими внимания. Двигался он резко, словно раздражение, собравшееся там внутри, норовило выплеснуться в этих вот ломанных жестах. Пахло от мага травами и смертью. «Жива?» Он спрашивал не у Михи, скорее уж имел привычку говорить с собой уже. Преступная беспечность. Пальцы прижались к шее, а одеяло, содранное рывком, полетело на пол. Следом рывком же подняли и миару, отвесив хлесткую пощечину. «Глаза открыла!» — рявкнул маг. И миара глаза закрыла, попытавшись осесть на кровать. «Если хотите добить», — подал голос Миха, — «то лучше подушку возьмите». «Отчего же?» — мягкая и следов почти не оставляет. Маг хмыкнул. Взгляд у него выразительный. «Если меня прикончите, то и она умрет. И не только она». С чел нужным предупредить Миха. Так уж получилось. Все смешалось в доме Облонских. Они принадлежат к роду Ульграх. Один хрен. Пожалуй, склонен согласиться. Мак толкнул Миару на кровати и даже одеяло поднял. Встряхнул и накрыл. Разве что края подтыкать не стал. Огляделся, скривился и подвинул кресло к окну, за которым уже расползался такой знакомый черный дым. Обычно, наоборот, жизнь охраны привязывают к жизни господина. Кто тебя сделал? Мама с папой, предположил Миха. Разум сохраненный, даже более развит, чем можно ожидать от существа твоего племени. Уж извини, довольно ограничены. Скрещенные пальцы, улыбка такая, глубоко вежливая. С такой только чужие и глотки резать. С одной стороны, у них отменные физические данные, особенно с учетом способности к частичной трансформации, что, по мнению некоторых, является признаком наличия дара, только реализовавшегося через усиление физической компоненты. Слишком заумно. С другой стороны, они живут стаями и выбирают вождем сильнейшего. Ни науки, ни культуры. Дикарь обиделся. И Миха был с ним согласен, а потому тоже обиделся за друга. Культура бывает разной. Ну да, ну да, слышал подобную теорию. И то, что глиняные уродцы, которым они поклоняются, тоже признак этой самой культуры. Может и так, прошу прощения, что обидел. Вот тут Миха напрягся. Чтобы маг и прощения попросил у дикаря. Но я не о том. Они с трудом усваивают чужую речь, даже тех племен, с которыми ведут торговлю. А вы неплохо разговариваете, даже более того, рассуждаете о культуре. Это несколько выбивается из образа. Ну, простите, что разочаровал. Мяра застонала. Хочешь пить? Заботливо поинтересовался маг и, взяв кубок, наполнил его водой. А воду протянул под самый нос. Ноздри магички чуть дрогнули. «Лада, тебе нужна вода, чтобы восстановиться». Она открыла глаза чуть шире и, кажется, увидела. «Кубок, так точно». «Вставай, давай, лежа не пьют. Встань, и я дам тебе воды». Мак словно позабыл про Миху. Теперь он говорил очень мягко, вкрадчиво даже. И Миа разглотнула. Из-под одеяла показалась тонкая рука, которая попыталась дотянуться, но Карага кубок убрал. «Встань». Повторил он настойчиве. «Ты можешь!» Магичка захныкала. «Или ты встанешь, или сдохнешь от жажды!» Миха молча поднялся и взял второй кубок, который сунул в руку Миары, а потом помог напиться. Как ни странно, маг не стал препятствовать, только наблюдал. И с немалым интересом. «Она вполне могла бы подняться», — сказал он. «Она вовсе не так уж обессилила. Поверьте опытному целителю». Тому, который единым махом угробил пару сотен пациентов, не сочтите за критику, но вот как-то это к доверию не располагает, что ли.
Карага усмехнулся. «И чувство юмора в наличии удивительно. Но кто твой создатель? Не стоит. Я вижу, что основу использовали от вилкалакисов, но и только. Однако изменения были внесены весьма существенные кости, мышцы, в целом многие структуры. Да, связки порой тяжеловаты. Стало быть, с целительством он знаком, но не профессионал, иначе не стал бы. Неважно. Так кто он? Какая разница? Я оторвал ему голову. Бывает. Что вам надо? Миха осторожно разжал пальцы магички, что вцепились в его руку. Есть хочешь? Она только моргнула. Ей всегда нравилось притворяться немощной, поделился Карага. Вставай уже! Миара нырнула под одеяло с головой. Кажется, вы ей не нравитесь. Увы, не все могут оценить то, что получают по достоинству. Дар не раскроется, если его не развивать, а для этого нужно приложить усилия. У нее нервный срыв, между прочим, не без вашей помощи случился. С моей помощью он случился именно сейчас, а не через день или два, когда она будет нужна. К этому времени она придет в себя. Слышишь, девочка? Лучше сама. И дикарь согласился, что таки да, лучше бы ей вправду самой. «Так что вам все-таки надо?» Миха не стал трогать одеяло. Миара лежала очень и очень тихо. «От меня. А с чего ты решил, что мне от тебя что-то надо?» «Вы со мной разговариваете?» «Я в целом человек общительный». «Ну да». А Миха взял и поверил. «Его совсем за дурака держат». «На самом деле мне просто интересно. Алиф был сильным магом и умным. Иногда. А так бывает». «Конечно. Блестящий теоретик. Некоторые его выкладки весьма и весьма перспективны, особенно те, что касаются поиска новых источников. Но в иных аспектах, увы, иначе не был бы столь бездарно мертв. Он не сам. Какая разница? Если позволил себя убить, то...» «Так вот, Винченцо, конечно, интересный молодой человек, но он бы не справился, да и потому, что я знаю, он был не в том состоянии, чтобы воевать». И операция, которую Алиф собирался провести, она ведь состоялась. Надо же, какая поразительная осведомленность. У вас хорошие соглядатые. Жизнь, молодой человек, сложная штука. Иногда один ловкий ублюдок может принести пользы больше, чем десяток магов. Этот ловкий ублюдок жив? Увы, маг развел руками. Люди — существа до крайности хрупкие. Сегодня они есть, а завтра — нет. Так вот, если верить ему, то в шатер вошли трое. «Мяра, слышишь меня, девочка?» Мяра предпочла сделать вид, что ее в принципе здесь нет. И в чем-то Миха мог ее понять. Он бы и сам с удовольствием спрятался под одеялом. «Девочка крови Мишека, в которую Алиф так долго искал, и ты. В то, что у Мяры хватит сил». Одолеть и сторожевого голема, и Алиф я не верю. Девочка, тем паче, остаешься ты. Миха поежился. Во взгляде мага он прочел, что тот весьма не против продолжить беседу в обстановке более уединенной, вроде той, что была в лаборатории. Там был еще один человек в некотором роде. А, Эрграм, беглый слуга, Алиф писал о нем. Он чем-то заболел и начал перерождаться в нежить. Но клятвы работали. Да как сказать? То есть процесс перерождения затронул мозг настолько, что полотно клятвы было нарушено? Интересно. Надо будет посмотреть. Миха подумал, что упырь, конечно, существо весьма своеобразное, но не настолько, чтобы желать ему встречи с Карага. То есть Алифа убили не вы, не я. — сказал Миха. — Я только помог. С големом вот. — Та еще тварь. — О, да, весьма любопытный химероид. Алиф взял горного льва и несколько преобразовал его. Хотя, конечно, ряд изменений были отвратительно нефункциональны. Карага даже слегка поморщился. — И могу я узнать, как все было? — Зачем? — Я любопытен. — А еще терпелив, как старая кобра, которая умеет выжидать. Все-таки Винченцо был без сознания, ребенок. Что там мог увидеть ребенок? Стал быть, в замке соглядатаев нет. Уже легче. 
Мяра к беседе не склонна, зато вы вот показали себя весьма разумным человеком. Поэтому, если вдруг вы решите поделиться, если это не составляет секрета, ну что вы, буду рад. Хотя, честно, все было довольно быстро. Сперва Миара чем-то в него кинула. Простите, но в магии я не разбираюсь. А он ответил, и такой вот черный-черный аж темно стало. На меня голем этот кинулся, я на него. И стало не до наблюдений, а потом уже этот упырь. Как вы сказали? Ирграм его зовут, подала голос Миара, но из-под одеяла не выглянула. И он не является нежитью в полном смысле этого слова. То есть в неполном является? Дорогая, ты же знаешь, что состояние не допускает двойственной трактовки. Нельзя быть нежитью наполовину. Это как, не знаю, слегка беременный. Миха фыркнул, и Карагу улыбнулся, показывая, что рад, что его чувство юмора оценили. Ну да, еще немного и Миха всецело уверится, что Карага в целом неплохой мужик. Дружить начнет. Сам посмотришь, Миара приподняла край. Еды дай много. Миха поднял миску с кашей, которую сунул под одеяло. И все-таки ты можешь сесть. Могу, не хочу. Ирграм перервал ему горло и выпил силу и кровь. Вот и все. Братец сам оказался идиотом. А где этот? Не совсем, чтобы нежить. Где-то в замке. Ищи, если найдешь. Клятвы с него слетели, но мне нужен был помощник, который не блюет при виде трупа. Что ж, дорогая, радостно произнес Карага. Тогда смею тебя заверить, что такой помощник у тебя есть. Кстати, я могу поделиться. В жопу иди, как грубо, зато однозначно. К слову, мы с твоим братом имели весьма любопытный разговор, и в целом он не против помочь мне в моих изысканиях. Я думала, он умнее. Мяра все-таки села, правда, одеяло подтянула до самого подбородка, прячась в нем, словно в коконе. О, он удивительно умен и способен оценить перспективы. Ага. Она потянулась к столу и поморщилась. «Дай еды! Еще! Какой-нибудь!» «Меду с молоком! Весьма рекомендую!» Карага она словно и не услышала. «Знаешь, ты ведь и с Алифом говорил про перспективы. И где Алиф? Не я его убил!» «Ну да! Его вообще убивать не собирались!» «Получилось так? Неудачно!» «Или наоборот!» Она поставила миску в складке одеяла и принялась есть, зачерпывая разваренную кашу пальцами. Пальцы отправлялись в рот, и Миара едва не урчала от удовольствия. Жир стекал по коже, и она облизывала его. И в этой картине не было ничего привлекательного. «Последствия срыва», — пояснил Карага снисходительно. «И явное свидетельство того, почему не стоит доводить себя до подобного состояния». Целителей мало, и надо беречь себя. Что ты раньше ты не больно меня берег. Она икнула и потянулась за водой. Пить. Миха вложил кубок в руки и удержал тот, был еще тяжел. Подал тряпку, которая отер губы и щеки, а потом миску забрал. Миара снова легла, повернувшись на бок, и глаза прикрыла. Спит? Что ты ему предложил? Власть, славу, деньги? «Спасение мира!» «Снова!» Она с трудом подавила зевок. «Мы еще не начали, а я уже устала!» Миара сунула сложенные ладони под щеку. «Спать не будет, пусть и глаза прикрыла, но это притворство, очередная игра. Сама она напряжена и готова драться. Миха чувствует это, и не только он. Знание, знание древних. Значит, до башни Ульграх ты не добрался?» Если тебе вин нужен, а чего же добрался? И да, я предложил помощь не только вам. Какой ты щедрый, скорее предусмотрительный. Карага оперся локтем в подоконник. Согнутыми пальцами он подпер подбородок и задумчиво уставился на стену. Никогда не знаешь, какая именно ставка сработает. Им нужна была поддержка в совете мне. «Твоему брату дадут стать главой. Формально. Он подпишет ряд обязательств. Принесет клятву, заключит союзы». «Не самые выгодные для рода Ульграх». «Брось, рода Ульграх больше нет. 
Это не помешает вам поднять его бренное тело, проворчала Мяра. Но видишь, как все хорошо получается. Только непонятно, если все так, зачем ты здесь? Карага поднял глаза к потолку. Ты никогда не замечала, насколько тесны старые замки. Тесны, сыры и похожи на темницы. В других я не бывала. Я бывал. Он погладил подоконник. Они похожи друг на друга, приземистые, сложенные из огромных камней, этакие цитадели, которые кажутся несокрушимыми, а внутри, внутри люди, вынужденные ютиться в каменных клетках, грязь, вонь, сырость, и это все давит на голову. Миха молча наблюдал за магом, и тот знал, хотя словно бы забыл, что не один. «Дома иначе», — согласилась Мяра. «Свет и простор, роскошь, слуги готовы исполнить любое твое желание. Правда, не только твое. Они с той же улыбкой принесут что вино, что яд, и веревку на шее затянут, если старший прикажет. А еще этот старший может взять и вышвырнуть тебя из твоих роскошных покоев или продать кому-нибудь на время. Конечно, все будет замаскировано под обоюдовыгодную сделку». «Сотрудничество, укрепление рода». «Все так, думаешь, здесь по-другому?» «Одноглазый король среди слепых, а среди зрячих и жалкий калека. Так что все относительно». «Мне кажется, или ты поумнела?» Мяра фыркнула и повторила жестче. «Что тебе от нас надо? Настолько надо, что ты не побоялся выпустить эту заразу». «Ты о чем?» Карага слегка нахмурился. «О чуме!» Она снова села и теперь одеяла, соскользнула с тощего плеча. «Об этой, мать его, чуме, которая дала тебе возможность накрыть нас куполом! Крысы под колпаком, так? А то бы еще ушли куда-нибудь! Ищи нас потом! Это неудобно, да! Теперь всего-то и надо дождаться, пока людишки помрут, а то и помочь можно!» Она прищурилась, и голова вжалась в плечи, спина выгнулась а пальцы вцепились в одеяло, став вдруг похожими на птичьи лапы. «Дыши глубже», — посоветовал Карага, — «иначе опять накроет. Все-таки эмоции — это зло». «Ты!» «Дыши!» — рявкнул он, и Миара послушно задышала. Вдох, задержка, выдох, пальцы ее мелко подрагивали, на коже выступили крупные капли пота. «Не дергайся!» Карага сдавил ее голову, и магичка все-таки попыталась дернуться, но, когда не вышла, зашипела. «И не сопротивляйся, ты же знаешь, что будет больно, поэтому дыши, давай! Я ведь и иначе могу!» «Отпусти ее!» — Миха привстал. «Против мага у него шансов нет, пусть он и сильнее человека, и выносливее, но все одно шансов нет. И Карага это понимает, а потому даже не шевелится». Он вперился взглядом в глаза Миары, и та снова дернулась, а потом вдруг изогнулась, как в припадке. «За ноги держи!» — Карага произнес это сухо. «Иначе она тебе что-нибудь сломает. Конечно, ее проблемы, но сейчас хватает других». Она билась, выгибаясь, и на губах появилась пена. Рот раскрывался и закрывался, а из горла вырвался протяжный сип, и Миха, навалившись всем весом, пытался удержать ноги. «Что ты творишь?» Пытаюсь удержать эту упрямую дуру, пока она не пережгла себе дар. Понятно. То есть ни хрена не понятно. И пора ли уже на помощь звать? А если и так, то кого? Что? Что она выдумала? Карагу удалось прижать извивающуюся магичку к постели и, упершись одной рукой в грудь ее, вторую он положил на лоб. Мяра дернулась и затихла. Твою уж! «Учишь и хучишь, а без толку!» «Говорил, сколько раз говорил, что нельзя переходить грань!» «Подводил!» Он тихо ругался, а Миара просто лежала, ровно, прямо. Ее живот слегка поднимался и опускался, стал быть, дышит. Карага нахмурился и убрал руки. А он слегка побледнел и пот смахнул. Он снял с пояса кошель, бросил на стол и дрожащими пальцами вытащил склянку. Посмотрел и сунул Михи. «Открой!» «А сам?» Карага вытянул руки, пальцы мелко и часто тряслись. «Что это?» Миха поднял крохотный флакон. «Зелье, успокаивающее, укрепляющее. Пара капель, а она сутки проспит. Если будет третий приступ, я уже не удержу». «Верить?» 
а варианты? Клянусь, что зелье не причинит ей вреда, устало произнес Карага. Давай, открывай и влей ей. Все и влей. Подольше поспит, глядишь, мозги на место встанут. Нет, как можно? От зелья едко пахло дешевым спиртом, какими-то травами и болотом. Миха осторожно вливал его между зуб, потом вытер каплю, что вытекла на щеку, и саму магичку переложил чуть повыше, укутав одеялом. Она же вроде очнулась. Очнулась. Карага взял другую склянку, мало отличимую от той, что у Михи была, и пробку вытащил зубами, а потом осушил одним глотком. Это все эмоции. На грани они обостряются, а эмоциональные всплески влекут за собой энергетические колебания. Они, в свою очередь, могут вызывать спонтанные всплески силы. А когда этой силы нет, то наступает энергетический кризис, и кризис физический. Сейчас ей надо спать, и я прослежу, чтобы ни одна тварь ее не побеспокоила. Сказано, это было едва ли не с нежностью. Миха даже поежился. А Карага проверил пульс, поднял руки, развернул ладонь, прижал пальцы к запястью, сперва к левому, затем к правому, отпустил, кивнул себе, подтверждая какие-то собственные мысли, и после уж снова повернулся к Михе. «Так что там она про чуму говорила-то?» Глава тридцать девятая Ирграм. Слушай, а я когда-то пытался найти тайный ход. Мальчишка шел громко топая, и факел в его руке разгонял тени. Сам же он крутил головой, пребывая в том восторге, что свойственен детишкам, не осознающим, сколь опасен мир. Я знал, что он тут есть. Ирграм поморщился. Лучше бы он пошел один. Нет, он хотел пойти один, но мешекское отродье покачало головой оборон, что взять с мальчишки, оставшегося без присмотра. И даже спускался. Правда, потом Дак меня запер. Ну, как, сказал, что хочет помириться, что мы братья и все такое, и что он карту нашел в бумагах отца, древнюю, а я поверил. Дурак был. Под ногами с визгом метнулась крыса, которая исчезла в каменной трещине. Камеры остались позади. Комнатушка, где обреталась стража, была пуста. В ней пахло плесенью и еще дерьмом, потому как кто-то навалил кучу прямо у стойки с оружием. Оружия вот не было. И людей. «Кыш!» — барон попытался пнуть крысу, но та увернулась. «Не стоит», — тихо произнес Эрграм. «Крысы часто больны». «Думаешь, нам стоит бояться крысиных болезней?» — хмыкнул мальчишка. «Упрям. И хочет властвовать. Хотя бы здесь, потому как пусть и барон, но не настолько глуп, чтобы поверить, будто титул его что-то дозначит. Думаю, что не стоит искать беды». Девочка кивнула и за руку барона взяла, вроде как в поисках опоры. «Дальше», — сказала она. «Что? А, да». Дальше. Так вот, я эту карту взял. Звать никого не стал, потому как дела рода и все такое. Думал, что Дак со мной пойдет. Но нет. Ждал, ждал и пошел сам. Вход какой-то. А он меня и запер. Я там два дня просидел. В погребе с морковкой. Потом рабы нашли уже и отец выпорол. Ирграм бы тоже выпорол. Не за погреб, а за дурость. А потом еще раз для усвоения науки. Камеру он отыскал быстро, и камень нужный почуял. Запоздало спохватился, что хорошо, что мальчишка здесь. Ход ведь на кровь заклят. Кровью тот поделился спокойно, а Ирграм вдруг понял, что запах этой крови больше не вызывает приливов слюны. Стало быть, мешекская императрица, чтоб ее и вправду его изменила. Радости он не ощутил. Допустим, солнце и вправду перестанет быть опасным, но что взамен? Ничего не бывает даром. Это Эрграм уже освоил. Больше я в подземелье не лазил, но я знал, что ход есть, и Дак, получается, тоже знал. Стал быть, отец хотел его наследником. Да, будь он жив! Бормотание барона отступило на задний план. 
Эрграм теперь вслушивался в темноту. Под ногами хлюпала вода, будто вздыхал кто-то, и шелест подземной речушки о камне заставлял подобраться не только Эрграма. Замолчал барон, и движения его изменились, шаг стал спокойнее, увереннее и осторожнее. Мишекское отродье вообще двигалось бесшумно, не отставало. Первая мертвая крыса обнаружилась в расщелине меж камнями. Трупик ее успел покрыться тонким соляным налетом, а загнутый хвост торчал этаким обрывком веревки. «И крысы!» — мрачно произнес мальчишка. «Крысы!» Крыс в городе магов хватало, их было едва ли не больше, чем людей. Они обживали развалины древних строений, слишком исторических и ценных, чтобы их разрешили разбирать, и слишком неудобных, чтобы поселиться людям. Крысы спускались в подвалы, занимали давным-давно пересохшие акведуки. Крысы были. Просто были. Ирграм помнил это мягкое царапанье за стеной или писк, что доносился откуда-то сверху. Тогда же вниз летела труха, а порой и твари. Твари были умными и к людям не лезли, а люди не трогали крыс. Следующая лежала тут же, и еще одна, потом крыс стало больше, они выстилали камень, иные добрались до воды, утыкаясь в нее мордами, а порой и вовсе скрываясь под темной ее гладью, они лежали поодиночке и кучками, на крыс в городе не охотились. Странное дело, еды всегда было мало, особенно на окраинах, а крысы, если разобраться, тоже мясо, но и рабы избегали их трогать, мало ли. А то еще крысиный король разгневается. В этом застарелом суеверии, которое, как Ирграм успел убедиться позже, проникло даже в башне, было что-то на диво варварское. Крысы сплетались в клубки и... «Меня сейчас вырвет!» — сдавленно произнес мальчишка. «Отвернись!» А вот императрица Мишеков, кажется, обладала куда более крепкими нервами. Она покачала головой и, осторожно переступая между крысиными тушками, двинулась вперед. Она то и дело останавливалась, наклонялась, разглядывая то одну, то другую кучку, и распрямлялась, шла дальше. «А мне нянька говорила, когда еще была нянька, так вот она говорила, что крысы первыми чуют болезнь, беду, и бегут, выходит, права была. Как сказать?» Крысы из города магов не уходили никогда, и в тот год, когда случился пожар, после которого треть нижнего города превратилась в головешки, поговаривали, что магам понадобилось место для башен. Ирграм помнит. Как много, оказывается, он помнит. И позже не ушли, когда южный ветер и берберы вместе с рабами принесли лихорадку. Тогда магам пришлось вмешаться. Ирграм тоже вышел на улицы. Как вышел, выслали. Тогда мертвецов сжигали вместе с домами и с крысами. Они живые норовили выскочить из костров, но разве кто позволит? Нет, крысы были лишь крысами. А вот что заставило бежать этих? Не трогай. Ирграм остановил мальчишку, который наклонился, чтобы поднять трупик. Крысы переносят заразу. Это я уже слышал. Что поделать, если до тебя с первого раза не доходит? Он дернулся было. Чума, подсказал Эрграм. Думаешь, ее принесли крысы? Думаю, что они и вправду учуяли что-то такое. Он сам опустился сперва на корточки, а после и на четвереньки. Под ладонями стало мокро, но эта мелочь не беспокоила. Эрграм закрыл глаза, прислушиваясь к новому своему телу. Наклонился ниже и еще ниже. Нос его уловил характерный запах животного. Смерти, крыс. Да, не первый день. Тела начали разлагаться, пусть и медленнее, но все одно вонь была. Только за этой вонью пробивалось нечто другое, знакомое. И он заворчал от удовольствия. След здесь, в подземелье. Но как? Он оглянулся. Мальчишка стоял, чуть покачиваясь, нахмурившись, явно пытаясь соотнести реальность с былыми своими представлениями о подземельях. Будь Эрграм один, мальчишка с мечом и обращаться с ним умеет, но он человек, 
и медлителен, слаб. Пожалуй, Ирграм мог бы убить его, или даже иначе. Он мог бы использовать свой новый дар, и тогда смерть была бы легкой. Хотя, конечно, на здоровых он дар не проверял. Но не думать! Ему ответили подзатыльник, и Ирграм заворчал. Но сила слова заставила сжаться, и тело покорно склонилось перед той, кому Ирграм ныне вынужден был служить. «Дурень! Это ты кому?» – барон нахмурился. «Или здесь быть та вещь!» – девочка повернулась. «А назвать их, а не идти и умирать!» «В этом...» – пусть не сразу, но у Ирграма получилось взять себя в руки. «В этом нет смысла. Если болезнь, то крысы должны ее разносить. А это получается, что... что они приходили и умирали? Зачем тогда?» «И где эта штука?» «Не знать, как она вообще сюда попала», — подхватил мальчишка. «Даже я не знал про подземный ход, а Дак мертв». Ирграм заставил себя подняться на ноги и снова прислушался. «Да, та вещь была здесь, но не осталось. Унесли кто и куда?» Хотя он огляделся и оскалился. Кажется, он начал понимать. «Крысы», — сказал он. Ее забрали крысы. А им зачем? Мальчишка смутился. Ну, на самом деле, они же от нее дохнут. А если так, им сказать. Императрица скрестила руки на груди. Кто-то звать их там, с другой стороны стена. Дать им велеть нести и крысы нести. Они а умереть дорога, но другие исполнить. И что теперь? Мы... «Пойдем охотиться на крыс?» «Не мы!» — Ирграм облизал клыки. От мысли, что его пластина где-то совсем рядом, его пробирала дрожь. «За ними пойдем, не мы!» Рытвенник обнаружился в пещере и встретил гостей низким протяжным рыком, от которого Ирграма проняло. «Назад!» — сказал он сухо. — Вы его нервируете. — Кто тут кого нервирует? Мальчишка произнес это тихо, но отступил. А вот меч покинул ножны почти беззвучно. Все же не стоило его сюда тащить. — Тише! — Ирграм шагнул навстречу. — Тише, это же я. Ты меня узнаешь? Тварь чуть повернула голову. В темноте ее глаза слабо светились. И не только глаза. По чешуе, по шкуре поползли зеленоватые тусклые полосы. Ирграм сделал шаг, остановился. Еще один. И рычание сменилось с кулежом. Рытвенник упал на землю и задергал хвостом, а потом пополз, чтобы застыть в шаге от Ирграма. Опала шерсть на загривке, и уши прижались к голове. «Хороший», — сказал Ирграм и, наклонившись, провел по жесткой, словно металлической шерсти. Огляделся. Да уж, рытвенник пещеру обжил. От мертвеца остались кости, и те большей частью разгрызенные. Откуда-то появился еще один череп, а может и не один. Коряжина, о которую он явно точил зубы. Ждал. Свои. Ирграм не был уверен, поймет ли его рытвенник, но изо всех сил постарался представить, что мальчишку убивать нельзя. Девчонку тоже. Но ее как раз вряд ли выйдет. «Идите только медленно и без резких движений. Он людей почему-то не любит». З «Заметно!» Барон подходил первым, причем руку держал вытянутой, не позволяя невесте обойти его. Она и не особо стремилась. «Мертвый!» — сказала она. «Зверь! Хороший!» Рытвенник прижался к Ирграму, наблюдая за людьми настороженно. Он чуть подрагивал, а над хребтом опять подняла щетина из острых длинных игл. «Я как-то представлял иначе собаку». Барон остановился в пяти шагах. «Все-таки какие-никакие мозги в его голове имеются?» Рытвенник чуть наклонил голову, уставившись на человека алыми бусинами глаз. «Как его зовут?» «Никак», — сказал Ирграм и понял, что это неправильно. Не то чтобы Рытвенник... Так уж нуждался в имени, но если вдруг позвать надо будет... «Зверь!» «Зверь!» — повторил мальчишка. «Ты ведь не сожрешь нас, зверь!» 
Рытвенник опустился назад, и голова его оказалась почти на уровне груди мальчишки. Он тихо тявкнул. «Он меня понимает?» «Не знаю. Он умный». Ирграм не убрал руку с шеи. «И старый, очень». «Мертвый». «Я тоже не больно-то живой». «И не мертвый», — кивнула девчонка. «Пусть не тронуть. Даже мертвый. Кровь». Она аккуратно убрала руку и сделала шаг. Первый, второй. Она остановилась, глядя в глаза зверя, и тот замер, не спуская взгляда с этой девчонки. Ирграм вдруг ощутил и страх, и предвкушение, и... Восторг? Зверь! Она протянула руку и коснулась морды. Зверь не трогать, дар, рода, я уметь, мало, но что-то, отец больше. Вспомнился вдруг леопарду у ног императора. Рытвенник вздохнул и уткнулся в ладонь девчонки. И это обидно, будто, будто она взяла и забрала что-то, что принадлежало только Ирграму. Хороший, слышать, идти, найти, найти крыс и принести одну живой. «Я с ними тоже говорить», — пояснила она, руку убирая. «Наверх нельзя». «Ну да», — согласился мальчишка. «Куда ему наверх? Люди не поймут». Глава сороковая. Миха. Карага слушал. Очень внимательно слушал. Встал, заложил руки за спину, и красный бархат плаща смялся. Михе была видна длинная шея, покрытая редким седым волосом. На голове просвечивали залысины. Маги тоже люди. Выходит так? Миха замолчал. Да, рассказал он далеко не все, и Карага наверняка это понял. Что ж, это не такой бред, каким кажется. Если так, во-первых, я просто оказался рядом. Я получил письмо от Алифа, в котором он весьма настоятельно просил поспешить. Он был уверен, что вот-вот получит недостающий элемент. Ицу? Дитя мешекской крови, уточнил Карага. Оно ведь здесь? Оно уцелело? Где-то в замке. Хорошо. Кивок, поворот, и руки скрещиваются на груди. Он не внушает этот маг. Если отвлечься от силы, то выглядит он обыкновенным стариком, довольно бодрым для своих лет. А сколько ему? Спросить невежливо как-то. Я хочу взглянуть на нее, понять, из-за чего это все. Значит, вы тут, можно сказать, случайно? Ложь или не вся правда? Далеко не вся. Нет. Карага покачал головой. Я собирался. Мне ведь не так просто уехать. Дела рода, пациенты и собственные проекты. Я не могу просто взять и все бросить. Я ведь не думал, что все и в самом деле изменится настолько быстро. Признаться, у меня вовсе не было желания покинуть башню. Надеялся, что Алиф, получив свою игрушку, вернется. И все же шансы на такое развитие событий были. Тогда к чему мне путешествовать? Однако пришел вестник, сперва один, потом мой человек сообщил, что Алиф погиб. И не только у меня имелись соглядатые. Город, такое место, где информация — это жизнь. А потом уже на утро был созван совет и состоялся диспут. Он посмотрел на свои руки и поморщился. Торг. Это был торг. И, как обычно, рода рядились. Я пытался договориться. Как-то получилось. Да, к вечеру, когда объявлен был протекторат в башне урода Ульграх, не осталось почти ничего ценного. Это да. А мне было предложено возобновить старый договор. Вернее, заключить его на новых условиях. Я когда-то пытался забрать девочку. Девочка спала и дышала ровно, выглядела обманчиво мирной, даже вон улыбалась во сне. Я подумал, что предложение, если разобраться, весьма выгодное, и выдвинул ряд условий. Снова торг. Торг мало, от войны отличим. У совета есть глава, формальная должность, выборная, ничего, по сути, не решает, за исключением ряда моментов, вроде чумы. Чумы или иных эпидемий из особого списка. 
Правда, о той же каменной оспе уже лет двести никто не слышал, как и о потнице. И это хорошо, очень, очень хорошо. Мак вернулся в кресло. А вот когда что-то такое случается, то глава совета имеет право назначить полномочного наблюдателя. Вас? Сам удивился. Да, я мог бы отказаться. Я и собирался сперва, но глава настоял. Напомнил мне о кое-каких ошибках прошлого. Теперь я думаю, что меня просто-напросто услали из города под благовидным предлогом, чтобы вскрыть башню. Именно, молодой человек, именно. Вряд ли у них выйдет, но все одно это вот заставляет нервничать. На нервничающего он не походил. А купол, он появился, когда только-только первого нашли, с заразой. Карага развел руками. Мне было сказано, что изоляционные мероприятия проведены, и я всего-навсего должен пойти и засвидетельствовать, что Совет исполняет договор, будто они когда-то подобным занимались. Потом пришло еще одно письмо, и я решил, что это и вправду может быть интересно. Я давно не выбирался из башни. Все-таки я стар, болен. Миха хмыкнул. Зря смеетесь, даже маги подвластны времени. А я действительно стар, и эта поездка. С возрастом начинаешь ценить комфорт. Но мне стало интересно, слишком уж все одно к одному. Алиф не самый слабый маг, но вдруг проигравший. Кому? Его идеи. Это дитя, на которое он потратил столько сил. Миара, брат ее. Формально он ведь не отрешен от прав наследования. Протекторат создан в силу безвестности места пребывания. В смысле, они не знают, где наследник, а пока он где-то там, то честно позаботятся об имуществе. Именно. Карага чуть склонил голову. Ко всему чума. Мне уже приходилось сталкиваться с ней. И это все разом. Нет, не случайности. Вот я и подумал, что, возможно, на месте все станет понятнее. И как? Ничуть. Чума, безусловно, имеется. Я заметил. Пробормотал Миха в сторону. Но в остальном все ничуть непонятнее, скорее наоборот. Он скрестил пальцы и уставился на Миху немигающим взглядом, под которым стало настолько неудобно, что появилось острое желание спрятаться, можно даже под одеялом. Хотя, конечно, одеяло — это против ночных кошмаров, а не старого мага, который хуже всех кошмаров разом. Но я рад. Чему? Как-то вот Миха не видел особых поводов для радости. Возможностям. Я всегда умел ценить возможности, но выпадают они куда реже, чем хотелось бы. И признаться, даже в самых смелых своих мечтах я не надеялся встретить двоедушника. Чего? Так называют существ с заемной душой. Охотно пояснил Карага и дружелюбно оскалился. В хрониках описаны два случая, вернее, куда больше, но остальные не вызывают доверия. Да и не столь интересны. Не нужно меня опасаться. Сказал человек, щелчком пальцев угробивший пару сотен пациентов. Вот сразу так спокойно стало, не удержался Миха. Сфера души мало изучена. Карага глядел прямо. Были эксперименты, большую частью связанные как раз с тем, что тела не вечны, в отличие от душ. А возможности, если получится... Он прикрыл глаза, и гримасу, пожалуй, можно было бы назвать мечтательной. Миха поежился. «Ну да, тело стало подводить. Возьми другое. Пересади душу и живи себе новую вторую жизнь. Или третью, или десятую. Чем-нибудь в вечность. А с местным законодательством, где о правах человека слыхом не слыхивали, в донорах тел недостатка не будет. Для тех, кто заплатить готов. А готовы будут многие и весьма». И проводить эти эксперименты начал Альвер из рода Сула, исчезнувшего ныне. В результате экспериментов именно. Он пытался пересадить душу одного раба в тело другого, однако что-то пошло не так, и тело заняла некая сущность. Что за она, сказать точно не выйдет, но очевидно, что сущность была весьма сильной, если живых в башне не осталось. 
Зато сохранились записи, и Совет, оценив угрозу, запретил подобные эксперименты. Какое благоразумие! Не обманывайтесь, искушение слишком велико, а сам путь, казалось, прост. Повторяли, конечно, но с куда менее разрушительными результатами, вернее, вовсе без них. А поскольку для проведения эксперимента нужны были слезы неба, причем не тронутые, то весьма скоро в городе решили, что подобные игры слишком дороги и лишены смысла. Хотя время от времени появляется кто-то, кто говорит, что нашел ошибку сулы. Ну да неважно. Для кого как? Как тебя зовут? А тебе зачем? Имя, да, дарить имя кому-то небезопасно. Хорошо, как тебя называть? Уж прости, я слишком стар, чтобы тратить время на глупые клички. Миха. После недолгого раздумья Миха решил, что имя неполное. Да и вряд ли ему и вправду нужно имя, чтобы его угробить. Чудесно. Откуда ты? Издалека. Насколько издалека? Очень. Карага наклонил голову, будто прикидывая, с какой пятки начать снимать шкуру. И было во взгляде его что-то такое. Я не знаю, как так получилось. Миха поерзал. У себя я умер, скорее всего. И помню смерть. Глупая на самом деле. Умных смертей, я тебе как целитель скажу, мало. Ну да, так вот очнулся уже тут, слабо понимая, что происходит. И было больно. Я с ума едва не сошел. Ничего не помнил про себя. И двоедушник, это значит, что души две? Верно. Те случаи, это ведь не просто этого сулу. Другое? Расскажешь? В знак доверия. У вас принято знаками обозначать доверие. Нет, просто выражение такое. Карага кивнул. Первый произошел во время войны с мешеками, когда они осадили город. Ситуация была сложной. Весьма. Настолько, что совет пребывал в раздумьях. Не спросить ли мира, а то и вовсе не откупиться бы. Но в роду на шар появился вдруг некий юноша. Карага постучал пальцем по дереву. Следует понимать, что описание этой истории уцелело лишь в частном архиве рода. Совет вычеркнул род на шаар официально вследствие гибели всех мужчин. Женщины же были возвращены в отчие дома или под опеку. А о том, что стало с имуществом, вовсе уточнять не стоит. Об этом юноше мало что известно. Имя его, скажем так, в родовых книгах не упоминается, но в летописи указано, что Назир Нашар называл его сыном и наследником. Прилюдно. Юноша оказался весьма силен, а еще изобретателен без меры. Он сотворил големов из железа. Шары, наполненные пламенем, которые в катапультах были лишь шарами, а в воздухе рассыпались, и пламя проливалось на головы мешеков, и создал повозки, окованные железом, движимые силой. От них после и пошли големы, и трубки, которые тоже выплевывали металл, но с неимоверной скоростью. Ружья, танки, гранаты — все то, чем славен родной Михи мир, Просто переделанная под местные реалии? Если так, то этот неизвестный юноша оказался куда более подготовлен, чем сам Миха. Весьма скоро ситуация переменилась так, что Мишейки вынуждены были отступить. Более того, он сумел пленить императора и добыть коронационную его маску, которая была утрачена после. А сам он что с ним стало? Вскоре после победы за ним мог. Карага развел руками. Болезнь была тяжелой, скоротечной и неизлечимой, надо полагать. Что ж, кому нужен такой изобретательный юноша вне военного времени? Миха потер шею. С чего вы решили, что он этот двоедушник? Может, у него просто фантазия работает? Несомненно, фантазия у него работала, а еще сохранились его рассказы о мире, в котором по небу летают железные птицы и переносят в утробе своей людей. О том, что люди могут разговаривать друг с другом, находясь за сотни миль, и слышать, и видеть. О том, что власть принадлежит народу, и все равны. Опасные идеи. Надеюсь, в твоей голове таких нет? 
Миха слегка смутился. Рабов-то он освободить хотел, руки просто не дошли. Если есть, помалкивай, не поймут. А вы? А мне интересно иное. Второй случай чем-то похож на первый. Род Ильшах, небольшой, не самый известный, но сумевший сохранить независимость, а это уже многое. Вдруг его мастерские начинают выдавать совершенно поразительные артефакты, несложные весьма, но изрядно облегчающие жизнь. И ладно бы только это, но главой вдруг становится юный мастер, потеснив обоих законных сыновей, которые вряд ли обрадовались бы подобному повороту. Но это бы еще могли как-то... В конце концов, он не создавал ничего опасного, напротив. Его способ подачи воды в жилище многим пришелся по вкусу. Нагреть воду не было проблемой для магов, но вот поднять ее выше третьего этажа не удавалось. Он решил проблему и с отведением отходов жизнедеятельности, ибо даже маги гадят. С этим утверждением Миха полностью согласился. Он создал устройство, которое охлаждает воздух в жару и нагревает в холод. Сложное весьма, но его оценили по достоинству, как и некоторые иные. Канализация, кондиционер. Вот тоже человек с выдумкой, а Миха даже как-то совестно стала за свое непрогрессорство. Его приняли в совет, и да, пожалуй, именно тогда в близком общении выползли все странности этого человека. А уж тех, кто их подметить был готов, нашлось с избытком, Михи так кажется. Так случилось, что он связал себя отношениями с магом из рода Таяр, взял в жены его сестру, а та уже после и поведала, что узнала. Возможно, будь у них время, она узнала бы больше. Все зло от баб. Но он, уверившись, что достиг вершины, утратил всякую осторожность и освободил рабов. «Разве нельзя? Своих? А чего же? Можно, сочтут странным и только. В городе не обращают внимания на подобные мелочи. Обычно не обращают, но тут случилось так, что среди прочих поползли слухи, что на самом деле боги создали людей равными, и что одни не вправе владеть другими, что власть должна служить народу». Миха молча прикрыл лицо рукой. «Вот, надо было потихоньку совет» проредить, ввести диктатуру, а потом уже устраивать революции. Начались брожения среди черни. Кто-то пустил слух, что если совета не станет, то все будут свободны, и маги будут служить народу. И, как водится, все заживут в мире и согласии. Только сначала нужно убить немирных и несогласных. Именно, вижу, вы улавливаете мысль. Само собой, когда начались мятежи, город запылал. На улице вышли големы. Это всегда кроваво и беспощадно. Главное, что башня рода Ильшах пала. А сам скончался. Скоропостижно. Скоропостижнее некуда. Его супруга. Долго думали, что она тоже мертва. Башню тогда изрядно разгромили и не уверен, что виноваты маги. Нам было бы выгоднее, скажем так, иметь обязанный род и мертвого официального главу. Официально? В городе хватает умелых палачей и глубоких подвалов, а знал он много. Как бы то ни было, об этой истории заговорили чуть позже, когда появилась некая рукопись. Откровение вдовы, якобы. И весьма подробное повествование о том, как в одном человеке ужились две души. Можно было бы с честь выдумкой, но весьма многое совпадало с озвученным прежде. Железные птицы, артефакты и мир, в котором нет магии. Они могли узнать из архивов. Из родовых или из тех, которых не осталось? Сказки, легенды. Все ведь не вычеркнешь. Это смотря как вычеркивать. Тот первый случай многих напугал. И времена смутные, тогда никого не осталось в живых. В твоем мире и вправду летают железные птицы. Не совсем птицы, это механизмы, самолеты. И да, они летают. Как? Железо тяжелее воздуха. Птицы тоже тяжелее воздуха, но летают. Там в скорости дела и в опоре. Воздух довольно плотный, и если разогнаться, то на него можно опереться крылом, как птицы. Хреновые из Михи объяснятор. 
Но это не моя сфера интересов, и оружие я не создам. Знания? Тебе ведь они интересны, верно? Что-то я знаю, но насколько это и вправду имеет смысл. Посмотрим. Во многом все зависит от того, кто этими знаниями воспользуется. И Карага не упустил своего. Главное, чтобы свои идеи при себе держал, уточнил маг. Даже если у вас там действительно все равны. Да как сказать, рабства точно нет. Точнее, незаконно. Но всякое случается. А идеи? Если мир погибнет, то какая разница, свободными будут рабы или нет? То есть, полагаешь, что Алиф не ошибся? Да. И на чем основана твоя уверенность? Жопой чую. Карага усмехнулся. Аргументированно. Как уж есть. Здесь все слишком странное. Я порой сам не понимаю, что происходит. Но это вот все. Если не ты выпустил чуму, то кто? Мак ответил не сразу. Он сидел несколько долгих, очень долгих мгновений, просто глядя на пальцы и большие медленно шевелились, описывая круг вокруг друг друга. «Случайности исключаешь?» Купол. Он появился сразу. И то письмо о баронессе. Оно ведь тоже не из ниоткуда. Кровь ее, воздействие. Это все целенаправленно было. Согласен, что ж, пока сложно сказать. Но если ты прав, то есть источник. А если он есть, его нужно найти. Пытались уже. Ничего, попытаемся снова. Прозвучало до отвращения оптимистично. Глава 41. Ирграм. Рытвенник бодро трусил, уткнувшись мордой в камень. Иногда он останавливался, оборачивался и даже тявкал совершенно по собачьи словно поторапливая таких вдруг медлительных людей. Громко шлепали сапоги барона, а вот мишекская императрица двигалась беззвучно и умудрялась не отстать. «Что ты такое?» – не удержался Ирграм от вопроса. Здесь, под землей, он чувствовал себя почти в безопасности, а потому и решился спросить. «Не знаю», – сказала девочка, перепрыгнув через узкий разлом. А вот барон споткнулся и выругался. Зачем он ей? Тоже непонятно. Обыкновенный мальчишка и... И Нирграма это дело. Ему бы вещь найти, его вещь, его потерянную драгоценность. Рытвенник свернул куда-то в бок, и здесь подземный ход был совсем иным. Стены его неровные то сходились, почти смыкаясь, и тогда приходилось протискиваться боком, то вдруг расступались. Пол то уходил вверх и резко, то опускался. С потолка свисали бледные сосульки с талактитом. «Знаешь», — не выдержал барон, пытаясь пробраться между стеной и сталактитом. Зазор оставался узким, но и мальчишка не отличался массивным телосложением. «А мы вернуться-то сможем?» — Ирграм задумался. Он, пожалуй, обратную дорогу найдет. Пока найдет. А то как-то это все не знаю, не мое. Барон пнул сталактит, но добился лишь того, что с потолка обрушились вязкие капли. Вода? Нет, скорее что-то такое вот молочное, тягучее и с запахом плесени. Что б вас? Смешной, сказала Мишекская отродье. Идти надо, спешить. Найти и убрать. Она провела ладонью по ладони и посмотрела на Ирграма. Кого именно ей хочется убрать, он уточнять не стал. А вот поспешить, это да, это стоило. Да и Рытвенник снова затявкал. А вот подземный ход, сделав по ощущениям петлю, теперь поднимался выше и выше. В какой-то момент стены сделались ровнее, а влага с пола исчезла. Потом они наткнулись на ступени. Всего-то три, но само их наличие говорило, что когда-то здесь, внизу, были люди. Были. Мертвец лежал, подтянув одну ногу к груди и широко раскинув руки. «Ух ты!» — обрадовался барон и наклонился, и факел, который чудом дотащил, тоже поднес. «Осторожно!» Ирграм не то чтобы за мальчишку беспокоился, но вот тело было интересным весьма. 
Темная кожа плотно облепила кости черепа, волосы сбились в один ком. Но это не важно. Сколько он тут лежит? Давно. Эрграм отодвинул факел от мертвеца. Эта мумия. Случается, когда тела попадают в определенные условия. Они не разлагаются, как в земле, а словно бы высыхают изнутри. И так могут храниться не то, что сотнями лет, тысячами. «Да!» – мальчишка присел. «Одежда у него! У вас так одеваются!» А вот одежда сохранилась плохо, разве что уцелел массивный золотой нагрудник. «Знаки!» – ица опустилась с другой стороны тела, и пальцы протянула, собирая пыль и паутину. «Погоди, а вдруг отравленный?» Мальчишка перехватил ее руку, и мешекская отродье неожиданно подчинилась. «Надо», — сказала она Эрграму, — «взять это» и ткнула. Нагрудник был не от доспехов, скорее представлял собой массивную четырехугольную пластину, украшенную двумя крупными камнями. Отшлифованные до гладкости, они казались мутными стекляшками, но стоило смахнуть пыль, и камни блеснули. Слезы неба? И крупные, и черные. Черные? Они бывают черными? Ирграм никогда не слышал о подобном. Еще пара таких же камней нашлась на цепи, удерживавшей эту штуку. И сидела она довольно плотно. Погоди, тело надо поднять. Ирграм посмотрел в темноту. Рытвенник никуда не делся, вернулся и сел, ожидая, когда люди бросят играть со старыми костями. Они даже несъедобные. Ирграм ощущал эхо недоумения и нетерпения. Та штука, которую рытви никуда ли понюхать, ему нравилась куда больше этого вот мертвеца. Но пускай. «Поможешь», — сказал он мальчишке. Тот слегка побледнел, но кивнул. Тело за столетие покрылось тонким соляным налетом и теперь не желало отходить от камня. А стоило чуть нажать, и оно хрустнуло, разваливаясь на части. Покатилась и застыла у стены голова. Рука выломилась с мерзковатым звуком, заставившим барона скривиться сильнее прежнего. Но вот пластину снять удалось. На спине цепи перекрещивались, а вот замка, который бы их удерживал, Ирграм не нашел. Кольца он снял, как и широкий, украшенный золотыми пластинами пояс. Правда, меча на нем не обнаружилось. Зато имелся кожаный кошель. Со временем кожа стала сухой и хрупкой, и в руках просто-напросто рассыпалась пара монет и... «Это... это что?» Барон присел на корточки и ткнул пальцем в нечто круглое, каменное и... «Не трогать!» Ица успела раньше и подхватила эту вещь. «Это опасно! Надо!» Она потерла шар об одну штанину, а другую, и положила на ладонь. Камень. Слеза неба? Определенно, но уже не угольно-черная, как на пластине, а скорее молочно-белая, будто... Это же глаз! Мальчишка озвучил догадку раньше, чем Эрграм сообразил, что видит. Это же настоящий глаз! У нас... у нас у одного глаз заболел. Ну, кузнеца. Искра там угодила. Сперва-то ничего, а потом совсем худо стало. А кузнец хороший. Вот отец и велел целителю. Он поднял монеты и сунул за пояс. «Что? Меня учили, ну, пытались, в хозяйстве все пригодится. Так вот, целитель сказал, что глаз надо вынимать, иначе мозговое воспаление начнется». «И ложку его!» – барона передернула. Ирграм же не мог отвести взгляда. Молочно-белый камень и вправду повторял тело глаза. А вот золотая радужка и еще один камень, черный, вместо зрачка – Сделаны были весьма умело. Девица подняла его на ладони, повернула влево, вправо, постучала по камню и нахмурилась. «А зачем глаза делать?» – поинтересовался барон. «Хотя, может, надо кому?» Он вздохнул и снова осмотрел тело. «О!» Из грязи и пыли барон извлек странного вида то ли кинжал длинный, то ли короткий меч. Черный клинок длиной в две ладони изгибался, словно язык пламени, и не из металла сделан. «Ого!» — барон взялся за рукоять, тоже черную, и покрытую то ли грязью, то ли чешуей, примерил по руке и искривился. «Твою ж!» — клинок он сунул за пояс, а руку прижал к губам. 
поцарапался. Дай! Мишекское отродье поспешно сунуло глаз в голенище сапога и взяла мальчишку за руку. Ладони пересекала широкая царапина. Возьми! Дай ему крови! Хочет! Ему! Спорить парень не стал. Вытащил клинок и приложил к ладони. Печется! А он не отравленный? Понятия не имею, честно сказал Эрграм. Но редко какой яд выдержит столько, поэтому умереть ты не должен. Нет. А вот девчонка меча касаться избегала, хотя выглядела да нельзя довольной. Не яд, это огонь, камень. Каменный огонь, уточнил барон. Да. А такое бывает. Пожалуй, позволите. Нет-нет, прикасаться к вещам подобным неразумно, но... Ирграм растопырил пальцы, убеждаясь, что прав, там в камне скрывались заклятие, сила. Был ли сам клинок артефактом? Вполне возможно. И в другое время Ирграм изучил бы его, но сейчас испытал лишь раздражение. Ему не клинок нужен, ему на краю мира есть земля. Он заставил себя успокоиться и руки убрал. Где живут вулканы? Их жерла извергают лаву и черный камень, которые иные зовут обсиданом. И дикари, живущие близ той земли, делают из этого камня инструмент, копья, наконечники стрел или вот клинки. Моему господину привозили его. Он пришел к выводу, что камень этот не слишком хорошо принимает силу. Да, и что? Ничего, он утратил интерес. Ирграм протянул пластину девочки, но та покачала головой. Золото весело немало. И что, Ирграму придется на себе тащить? Рытвенник заскулил, скребанул лапой, поторапливая. Придется, все-таки придется. Благо, идти получилось недалеко. Коридор свернул, вывел в узкий от норок, в стенах которого были сделаны ниши, а в нишах лежали тела, правда, на сей раз и плоть, и ткани, и стлели, да и ничего-то помимо сухих белых костей не обнаружилось. Впрочем, сильный Ирграм не искал. Да, и остальные тоже. А вот дверь стала неожиданностью. Старая, рассохшаяся, но все еще довольно крепкая. «И что, ломать будем?» Барон попытался пнуть дверь, но осторожно так, силу пробуя. «Или как?» Изнутри не было ни ручки, ни замка. Ирграм толкнул дверь плечом. Дерево заскрипело. «Отойди!» — барон вытащил меч. «Хоть что-то сделаю!» Сталь проломила и сохшую древесину. Взвыл рытвенник, закружился. «Зверя своего убери, а то ж нервничаю!» «Не задеть бы часом!» Барон за нежитью следил с явным подозрением. И Ирграм оттащил бестолковое создание. А то и вправду заденет еще. Ну вот, мальчишка выбил сухую деревяшку и высунулся на ту сторону. Факел в его руках почти погас. А я знаю, это же ж... Слушай, а выходит, что мы в замке? Мы из него и не выходили. Ирграм покачал головой. Чему только его учили-то? Да, ну так это... Это ж подвалы. Не те, где мы, другие. Очень понятно. Ица протиснулась следом. Тут зерно хранят и... А где зерно, там и крысы. Нет, они-то повсюду, но рядом с зерном их больше всего. Только наверху, там колодцы. А сюда мы спускались, помню, один год. Так Хвор говорил, что вроде как урожай очень большой, и старых колодцев может не хватить. И... И спускались. Погоди! Он отошел, пусть и недалеко, а Эрграм полез в дыру. Тесная, пробитая в неудачном месте, но он справился, даже шкуру не ободрал. Правда, не из-за ловкости, скорее уж потому, что шкура была толстой. Рытвенник, пыхтя и порыкивая, вывалился с той стороны и, поднявшись на лапы, отряхнулся. Пещера. «Вот, точно! Тут факелы! Так вор еще тогда велел принести, когда готовили, а его еще никто ослушаться не смел. И раз сказал, то принесли». Он вытащил пару палок, обмотанных каким-то трепьем. Сколько бы они ни лежали, но занялись сразу. Один мальчишка сунул в скобу на стене, а второй оставил себе. Но потом, правда, что-то там не так пошло. То ли продали зерно, то ли сожрали, а сюда бочки ставили с маслом. Его привезли 
Мальчишка продолжал говорить, а вот Ирграм осматривался. В этом месте ему бывать не доводилось. Ему бывать не довелось. Пещера, полукруглый, неровный свод, явно, что происхождение естественного, но людскими руками облагорожено. Не сказать, чтобы велика, а вот дверь скрывается в нише, и со стороны пещеры незаметно. Ирграм присел. Так и есть. Крысы подточили дерево, но вновь же, если не приглядываться, то и не увидишь. И тут дохлые. Слушай, а если они все дохлые, то... Бочки выстроились вдоль стены. Одни огромные, с человека ростом, другие пониже и пошире. Масло? Может, и масло. Только вот зачем замку такое количество масла? Третьи были совсем крохотными, с кулак. Но главное, что все-то проросли темным покровом пыли. Дохлые крысы лежали на полу. Не так много, как в подземельях, но и немало. Да, Эрграм поднял одну, принюхался и отложил в сторону. Сдохла она не так и давно. Молчать! Мишекская императрица прошлась по пещере, чтобы взобраться на бочку. Лезть и молчать! Я говорить сани! Барон молча запрыгнул на бочку и на вторую. Ирграму ничего не оставалось, как последовать за ним. Впрочем, новое тело и по бочкам забиралось с нечеловеческой легкостью. А вот Рытвенника пришлось за шкуру тащить. Тот только лапами подергивал и, оказавшись на огромной бочке, лег, вжался в нее. Несколько мгновений не происходило ничего. Факелы горели слабо, больше исходя чадом. И черный дым расползался по пещере, собираясь под самым потолком. Здесь пахло не маслом, а чем-то иным, весьма знакомым. И запах этот беспокоил Эрграма. Тихий писк раздался из-под бочек. И крысы. Сперва Эрграм услышал зов. Потом серый поток тел устремился к нему. Твари спешили, толкались, пищали. И голоса их становились громче и громче. Впрочем, не способные заглушить зов. Теперь Эрграм не просто слышал, он ощущал его чужую волю, против которой он не способен был устоять. Каждой клеточкой тела, каждым клочком плоти. И он вцепился когтями, понимая, что еще немного и свалится прямо на этот живой ковер крысиных тел. А твари облепили бочку, на которой застыла императрица Мишеков. Крысы подбирались ближе и ближе, карабкались одна на другую, топили друг друга, падали, снова карабкались. А потом... Потом море схлынуло, чтобы вернуться спустя несколько мгновений. Только теперь на крысиных спинах лежало сокровище. Ирграм застыл, не сводя взгляда. Пластина, чуть больше ладони, и цвет не разглядеть, ничего не разглядеть. Только она далеко, и руки дрожат от предвкушения. Эта вещь особая. Она, она должна принадлежать Ирграму. Она не может принадлежать ни ему. Не может. Он оскалился и зашипел, и... и замолчал, придавленный весом чужой воли. Наверное, стоило бы испугаться, потому что та, которая сидела в окружении крыс, была способна уничтожить Эрграма, но страха не было. Ничего не было, кроме желания добраться до... Он сглотнул, заставив себя успокоиться. Доберется, обязательно, только сперва нужно... Нужно успокоиться, взять себя в руки, именно крысы отступали. Серая волна подалась обратно, оставляя на полу свежие трупы, а потом и вовсе убралась куда-то под бочки. Эрграм же, дернув носом, вдруг понял, что знает, чем тут пахнет. И запах этот — масло? Как бы не так! Алхимический огонь! «Назад!» — он сдернул мальчишку с бочонка. «Уходить надо!» «Крысы! Бочки! Огонь ядовит, но твари вряд ли это знают!» Да и время. Сколько он здесь хранится? Бочки могли дать трещину. Наверняка дали, потому и пахнет. А значит, достаточно искры. Уходим! Он свистнул, и рытвенник с грохотом скатился с бочки. Пока тут алхимический огонь. Девочка сидела, вцепившись обеими руками в пластину, словно завороженная ею. А твою же! Барон просто перехватил ее и закинул на плечо. Куда? Хотя нет, я знаю, и тот факел тоже забрать надо. Что, замок у меня один, а он пока еще целый. Думать мальчишка все же умел. Первым из подвала выкатился рытвенник. За ним барон с факелом и мишекской девчонкой. И там уже Эрграм. 
Он захлопнул дверь, прижавшись к ней спиной. Кажется, если бы масло полыхнуло, то, то даже он в новом его теле не уцелел бы. Что? Барон тряхнул невесту и попытался отобрать у нее пластину, но та держала крепко, и когда мальчишка помахал перед лицом ладонью, не шелохнулась даже. Взгляд ее был прикован к узорам, а губы шевелились. Только ни слова вслух. «И что нам дальше делать?» Ирграм прислушался. Будь он свободен, просто свернул бы шею обоим, забрав свое сокровище. Но теперь клятва не позволит. Да и что-то она с ним сделала определенно. «Звать на помощь», — сказал он. «Госпожу или кого придется». Глава 42. Винченцо. Дикарь, Карага и Миара, которая то ли спала, то ли спящей притворялась, избегая высокой чести беседовать с бывшим наставником. В чем-то Винченцо ее понимал. Комната, знакомая вплоть до грязной посуды на столе, распахнутая настежь окно. Замок отсюда, что на ладони. Стены, башни, люди, черные дымы, невыносимый запах паленой плоти и карага, застывший у открытого окна. Плащ его алый лежал мятой грудой на полу. Берет с пером тоже куда-то доподевался, а вот драгоценные камни тускло поблескивали на солнце. Карага стоял, растопырив руки, и пальцы его шевелились, а еще он явно мурлыкал под нос песенку. «Что он делает?» — шепотом поинтересовался дикарь, который сидел в кресле, что характерно живой, пусть по виду несколько растерянный. «Понятия не имею», — честно ответил Винченца. «Силовое поле оставалось стабильным, но что-то же Карага делал. И что? А главное, как? Пытаюсь измерить напряженность поля и заодно определить нестандартные колебания эфира», — отозвался Карага, стряхивая руки. «Ничего не даст». Винченцо опустился на кровать рядом с сестрой. Дышит. И спокойно. И, кажется, все-таки на самом деле спит. Ей давно стоило бы. А ему стоило бы проявить немного воли и отправить ее спать раньше. Тогда и срыва бы не случилось. Здесь слишком много объектов. А ведь Карага за ним послал. Сперва весьма вежливо заявил, что хочет побеседовать с дикарем наедине о делах нынешних. А каких интересно? А главное, в тот момент все показалось да нельзя правильным. Как иначе-то? Чтоб его в бездну. И да, и нет. Карага повернулся от окна. С одной стороны, несомненно, замок полон силы в разных проявлениях, но с другой – сила, силе, рознь. И нужно лишь нащупать диссонанс. Будь добр, поделись силой со стариком. И улыбка эта мягкая, снисходительная. Силой? Сил у Винченца не так и много. Да и насколько это безопасно? Вы, кажется, сильнее меня. Кажется, всего-навсего кажется. Карага поднес руки к рту и подышал. Не имеют. Я уже не молод все-таки. А у вас тут никакого уважения к почтенному возрасту. И поглядел я так сукаризной. «Не так давно возраст не помешал вам угробить пару сотен человек», — заметил дикарь. «Вот именно, и сил на это ушло изрядно. Кто ж знал, кто ж знал, что для иного пригодится. Не упрямься, мальчик. Сила мне нужна и вам, если хотите выжить и выбраться из этой ловушки. Здесь явно что-то есть, но мне нужно сузить круг поиска. Да и в целом вычленить ту самую ноту. Ту. Магия сродни музыки. Важные умения и способности. Вот взять юного Ульграха. Винченца молча поднялся. Отказать, конечно, можно, но что-то подсказывало, что не поймут, да и вдруг и вправду что-то почуют. Сил у него изрядно, с умениями сложнее. Как понимаю, учили тебя постольку-поскольку. Все же не первой линии наследник. Странно, но больше обиды Винченца не ощущал. Правда же? Не первой линии. Так, случайная фигура. А вот о способностях сказать сложно. Сейчас посмотрим. И да, убить тебя я могу здесь и сейчас без особых усилий. Так что... Бледные пальцы обхватили запястье Винченца. 
считай это проявление моей доброй воли. Неприятно, будто, будто вытягивают изнутри кровь, жилы. Все сразу. Не сопротивляйся, будет только хуже. Голос Карага строг. Закрой глаза и постарайся отрешиться. Найди в себе средоточие силы. Ее в самом деле немного, предупредил Винченца. Болел я. Стало... Нет, не легче, скорее переносимей. Да, мерзковатое чувство никуда не исчезло, но средоточие нашлось. Детское упражнение, простое. Если бы вы не тратились на всякие глупости, проворчал Карага. «Было бы больше, а теперь постарайся увидеть меня. Глаз не открывай, просто слушай, что я говорю, и делай. Ты вроде не так и глуп». Винченца наставники хвалили дома. Пусть не всегда и скупо, но все же иногда случалось. У каждого мага свое звучание силы, и чем больше разница, тем сложнее принять чужую. Сила целителей тем и хороша, что годится почти... Каждому, но это звучание не только собственной силы касается свет. Винченцев вдруг понял, что пусть не слышит, но видит. Его собственная сила была бледно-голубой, как весеннее небо, той ранней весной, когда снег еще лежит грязными полотнищами. И запах, пусть гари, угли и вони, что сочится на улице, но в то же время море свободы. У карага другая, плотная, темно-зеленая, как камень, изумруды, что привозят с края мира, или скорее плотная, темная листва деревьев в отцовском саду. Еще и запах тоже отличается. Запах тоже. Два аспекта? Отлично. Каждый воспринимает по-своему, а теперь просто попытайся отпустить свою силу. Не сдерживай. Это сложно. Магов учат с детства концентрации. А тебе требуется обратное. Сила, она внутри. Источник наполняется и закрывается от случайных потерь. По официальной версии это усиливает его рост. Да, и насыщение происходит скорее. В этом есть смысл, но иногда просто перестань удерживать границу. Просто? Да это и близко, не просто. Винченцы ведь учили, демонстрировали маг и отличается от обычного человека способностью концентрировать энергию мира в себе. А тут граница, голос Карага жесткий. Учись ее не только ставить, но и снимать. Сила пронизывает мир, но плотность поля везде различная. Знаю, говорит тяжело. А еще за трещина прилетает. Не отвлекайся. Как ни странно, но это помогает. Не как сказывается память о прежних наставниках, которые за трещинами не ограничивались. Граница. Снять ее выходит далеко не сразу, да и не сама она слетает. Просто в какой-то момент темно-зеленые тяжелые силы Карага становится слишком много. Он вернул все, что взял от Винченца, и еще немного своей. И граница не выдержала. Она рассыпалась медленно. Время замедлилось, и теперь Винченца чувствовал границу, как и ее искусственность. А потом сила пробивается все одно, как вода сквозь землю, тонкими ручейками, свежими потоками. Весну он любил. Сила карага сплетается с собственной. Странное ощущение, не сказать, чтобы неприятный. Напротив, он ощущает спокойствие, уверенность. Карага умеет учить, тут надо отдать должное. И все одно он самодовольный ублюдок. Но сила, сила выплескивается, и границу стирает, будто и не было ее никогда. Легкий укол страха. А если это коварный план? Если вернуть не получится, и он, Винченца, больше не маг? Он останется, как прочие. Разве можно было верить Карага? Разве можно было верить хоть кому-нибудь? Усилием воли он заставляет себя успокоиться. А теперь просто слушай или смотри, глаз не открывай. Сложно смотреть с закрытыми глазами? Отнюдь. Оказывается, мир. Кажется, что-то такое Винченцо видел, когда болел. Сила звенит, она прозрачная, как воздух на рассвете. Там, на самом верху башни, куда не долетают ни дымы, ни люди, и дышать ею, если вдохнуть, то сила задерживается в теле. Как просто. Неужели? Дальше. Теплое, неровное, как пламя, которое успело подернуться сизым налетом пепла. Но угли горячи, 
Вот только хватит ли их на новый костер? Миара. И Винченцо волей своей заставляет силу из воздуха опуститься на эти угли. Вот так. Огню нужен воздух. Рядом странные такие. Пятна разноцветные, неровные. Дикарь. Что-то в нем неправильно, но нет, не отвлекаться. Правильно. Голос Карага теперь звучит рядом. Расслабься, позволь себе видеть дальше. Учись. Ищи то, что выбивается из общей картины. Не пытайся увидеть сразу все. На это уйдет время. А процесс довольно затратный по силам. Силам? Силы вокруг хватает. Она пронизывает воздух. И, может, поэтому Винченцо чувствует себя в этом замке нормально? Он ведь знает про источник, про трудности восстановления вдали от города. Ему ведь случалось выезжать по делам семьи, и там, в других городах и замках, действительно было иначе. Не отвлекайся, потом подумаешь. Интересно, сколько видит Карага? Наверняка много. Ну и пусть. За такое не жаль. Сила над замком, внутри. В каждом камне, в каждой деревяшке она напитала эти стены и людей тоже, пусть и не сделав их в полной мере одаренными. Но почти, почти. И все-таки что-то было? Да, было. Дым. Тот, который поднимался от костров, что раскладывали на заднем дворе. Но дело не в нем. Откуда в дыму, в замке? Да, вниз смотреть не получается. Там силы больше, и потому она перестает быть прозрачной. Кроме разве что... О, так, это аномалии. Мелкие нас не интересуют, это, скорее всего, заболевшие. Карага тоже видит. Видит? Вижу, я ощущаю. Потом вопросы. Смотри, нужно что-то большее. Источник болезни, если он и вправду есть. Собственная сила Карага размывается в воздухе. Да и немного этой силы, будто... будто он болен. Потом... Карага жестко обрывает мысль. «Ищи, давай! Кроме тебя некому!» «Некому. Дым. Если есть дым, должен быть костер, источник этого дыма. Где? Где-то недалеко. Наверняка недалеко, иначе как? Смотреть вниз не получается. Тогда, тогда источник силы именно внизу. А вот выше, выше концентрация ослабевает, но дыма, точнее дымов, становится больше. Искать. Там, где дым плотнее...» где более отвратителен по ощущениям, а ощущения таковы, что хочется отпрянуть, убрать силу, защитить от литворного влияния. И Винченца находит пятно, черное на черном, но будто, будто провал в силе, в самой ткани мира. Молодец! Голос Карага слаб. А теперь фиксируй, ставь метку и выходи. Не резко. Давай, возвращай границу. Зачем? Разве нужна она? Как можно добровольно? Давай! Рявкает Карага, и Винченца практически выбрасывает из того состояния, в котором он находился. Он вдруг осознает себя стоящим посреди комнаты, согнувшимся в три погибели, едва дышащим. Рука, которой он оперся на стол, дрожит мелко и часто, и рядом, не позволяя упасть, стоит дикарь. Его руки крепко держат Винченца. И хорошо. Хорошо, но в нем все равно что-то неправильно, категорически. Что? Потом. Изо рта, кажется, тянутся нити слюны. Винченцы пытается их сглотнуть, но выходит слабо. Метка. Карага поворачивается к дверям. Что это вообще было и почему? Нет, ты... ты не ошибся. Карага поднимает рывком и заглядывает в глаза, а потом отвешивает пощечину. «Давай, соберись! Не заставляй меня жалеть, что связался с тобой!» «Ты... ты меня использовал!» Слабость, знакомая такая, оглушающая. «Во благо! В то самое общественное благо, о котором так пеклась твоя сестра!» «Да он сейчас отключится!» — заметил дикарь. «А он сейчас подберет слюни, выдохнет и отведет нас к метке!» Карага сдавил щеки, заставив Винченца задрать голову. «Если вы ему шею сломаете, он точно никуда нас не отведет. Если сломаю, то верну на место. И отцелитель все-таки». А сила его по-прежнему темно-зеленая, но какая-то тухлая. 
пронизанная болезнью, и выходит, что и сам Карага действительно болен. Болен? Как это вовсе возможно? Он, он ведь незыблем. Если не вечен, то почти. И вот болезнь. Но дышать и вправду стало легче. И слабость отступила. Понял теперь? Поинтересовался Карага вполне себе миролюбиво. Когда я говорю что-то делать, делать надо незамедлительно. Сила. Ее ведь было так много, она была разлита вокруг. И Винченцо сам являлся частью этой силы. А теперь это из-за границы? Той, что восстановилась по привычке? Если ее снять, только попробуй. Точнее, можешь потом, когда меня рядом не будет. Карага руку убрал и за спину спрятал. А то отвлекайся потом на твое воскрешение. Это... Что это было? Детей, у которых проявляется дар, не зря заставляют выстраивать границы и держать их. Дело даже не в работе источника, просто непросто. Потом поговорим. И в этом примешивалось обещание. Венченцы все-таки разогнулся. Метку свою видишь? Да. И где он? Рядом. С недоумением произнес Венченца. Совсем. И по ощущениям она приближается. Ближе и... В дверь вежливо постучали, а потом она открылась, и в комнату заглянул барон. «Это тут такое вот. В общем, мы тут чего-то нашли, кажется». Винченцо почувствовал, как зудят руки, и не только у него. «А теперь она вот...» Мальчишка посторонился, пропуская Ирграма, который нес на руках императрицу Мишеков. Девочку осторожно поставили на пол, а она, кажется, и не заметила. Она стояла, сжимая в руках пластину из темного металла, не способная отвести от нее взгляда. «Знаете...» Карага улыбнулся так широко, что стали видны бледные десны. «А жить с каждой минутой становится все интереснее». И словно отзываясь на голос, его дверь приоткрылась еще шире, пропуская тварь, которой самое место в ночных кошмарах. «Тихо!» – барон вскинул руки. «Это, ну, собачка такая, она не кусается». Он посмотрел на нежить задумчиво и добавил «Наверное». Глава 43. Миха. «Ну вот, а сидеть там совсем... Ну не мог я там смотреть, не мог!» Я знаю, что барон и все такое, что должен и пример подавать, но она же умирала. Мальчишка втянул голову в плечи. Аица сказала, что случилось чего-то, что смертью запахло сильно. Миха даже предположил, откуда взялся тот самый запах смерти. Мы и пошли, видели, как мертвецов выносят, а потом в подвал. Она позвала, а там он вот. Упырь выглядел примерно так, как и подобает истинному упырю. Разве что от солнца не прятался, наоборот, бочком-бочком, а подобрался поближе к окошку. Даже выглянул осторожненько. Невысокий, сгорбленный какой-то, ощущение, что голова ушла в плечи. Макушка лысая, сама кожа какая-то бураватая или сероватая, словно пылью припорошенная. Черты лица сглажены, нос почти исчез, а вот пара ноздрей прикрытых пленкой осталась, и пленка эта то исчезает, то закрывает ноздри, безгубый рот, длинные руки, которые почти касаются земли. В общем, та еще девичья мечта. А тварь, подобравшаяся к нему и того краше, Итса его убить хотела, но он сказал, что знает, от чего болезнь. Интересные новости. У него еще пластинка есть, и, стал быть, вторую искать полезли. Ну да, подростковое желание спасти мир здравым смыслом не перешибешь. Позвать кого-нибудь, сказать кому-нибудь – это слишком сложно, долго. И вообще, куда там взрослым что понимать в спасении мира? В подземелье, там еще ход есть, от камеры, а внизу крысы. Сперва одна, потом много, ну совсем много. Мальчишку передернуло. Хорошо что там только крысы встретились. Карага наворачивал круги вокруг императрицы, которую усадили в кресло. В 
подземельях часто водятся не только они. И на тварь чешуйчатую красноглазую выразительно поглядел. Только мальчишке плевать на эти намеки. Он почесал в затылке и продолжил. Простой рассказ. Правда, чем дальше, тем удивительнее. Все-таки не стоит ругаться при детях, особенно вслух. Значит, она просто позвала тех существ в подвале, так? В подвале полном алхимического огня. Карага запнулся и воздел взгляд к потолку. «Откуда? Откуда у вас здесь столько?» «Там много бочек?» «Ага, десять?» «Больше, целый подвал!» «Целый подвал!» Почти мечтательно протянул Карага. «Чудесно, просто чудесно!» «Понятия не имею, откуда она взялась!» Честно ответил барон, и Миха ему поверил. Может. Мама знала, но вряд ли. Она бы сказала, значит, отец. А эта штука, она сильная? Поинтересовался Миха у Винченца, который сел прямо на пол. Дышал он вроде ровно, только вид слегка бледноватый. Бочки хватит, чтобы обрушить средних размеров башню. А десятки бочек и для замка, наверное, теоретически. Как-то вот сразу даже неуютно стало. Сам по себе алхимический огонь довольно устойчив. При хранении не разлагается, не портится, что, несомненно, большой плюс, ответил Карага, помахав ладонью перед глазами девочки. Но в то же время он склонен к воспламенению, особенно горючей пары, поэтому хранят его в надежной таре и крепко запертым. Ага, то есть где-то под замком есть подвал, полный взрывчатки, который хватит. Хватит, чтобы замка не стало совсем содержимым. И нахрена спрашивается? Замок стоит на границе, заметил Карага, отступив было к окну, но тихо рыкнула нежить, и почтенный целитель предпочел отступить в другую сторону. Это открывает пространство для торговли, хотя и запрещено. Да, определенно, но выгодно в некоторых условиях. Еще и контрабанда. А главное, Миха ведь этот замок, как ему казалось, сверху донизу обшарил. Но подвала с огнем не нашел, и стало быть, ни сверху и ни донизу. И там внизу еще что-то, может быть, наверняка есть. Правда, в таком случае следует признать, что у покойного барона имелись прочные и, я бы сказал, давние связи в городе. Почему давние? Потому что все-таки совет на подобные вещи смотрит без должного понимания. А рисковать ради мало знакомого партнера никто не станет. Да, определенно. Миха посмотрел на Винченца, а тот виновато пожал плечами. Может, и отец не уверен. Это как-то мелковато. Карага осторожно сжал голову девочки и наклонился к самому ее лицу. С одной стороны, а с другой. Курочка, как говорится, по зернушку. Так что вполне возможно, тем более вашему дорогому покойному отцу как-то вот удалось найти общий язык с мешеками. И вновь же явно не обошлось без посредников. Он закрыл глаза и сделал глубокий вдох. «А зачем мешекам взрывчатка?» — спросил барон, не спуская с карага хмурого взгляда. «Государство большое». Не открывая глаз, отозвался карага. Взрывчатка всегда пригодится, особенно хорошо использовать ее против отдельных, не слишком сознательных личностей, бунты учиняющих, ну или затевающих. И для бунтов тоже лишнюю не будет. Тут как повезет. Так, дорогая моя, не надо сопротивляться, дедушка не сделает плохого. Да чего знакомый слепок? Что он делает? поинтересовался барон, хмурясь. Он ее пытается вернуть в мир Яви. Вот так, закрываем глаза, закрываем глаза и засыпаем. Последние слова Карага произнес, пытаясь поймать разом обмякшее тело девочки. Получилось. Он огляделся, хмыкнул и протянул Ицу Михе. Будьте добры, я уже слишком стар. А весит Ица не то чтобы много, но и не пушинка вовсе. Миха осторожно положил ее рядом с Миарой, которая продолжала спать и одеялом укрыл. На всякий случай пощупал пульс и дыхание проверил. Что с ней? 
Не знаю. Карага разглядывал пластинку, что лежала на ковре, однако коснуться ее не пытался. Интересно, весьма интересно. Что? Все. Издевается. Судя по ехидной улыбке, точно издевается. А вот прикасаться к ней я бы не стал, заметил он, когда Винченца попытался подняться. Правда, вышло у него лишь встать на четвереньки. Очень специфическая вещь. Я подобные лишь однажды видел. Да. Он сам опустился на пол, опершись на одно колено. После и вовсе сел, скрестив ноги. Упырь заворчал, и следом оскалилась его тварь, которая, может, и не кусается, но за каким-то хреном зубы себе отрастила. «Что ты чувствуешь?» — поинтересовался Карага, протянув руку. «Эрграм?» «Силу», — нехотя произнес упырь. «Темную такую тянет». «А вторая пластина где?» — упырь засопел. «Понимаю, что расставаться не хочется», — засопел громче. «А мне не хочется тратить силы, упокаивая такой интересный образец снежити, поэтому, быть может, ты просто положишь ее вот сюда», — Карагу указал на пол. «Я не буду ее забирать». Даже Миха ему не поверил. Дикарь, впрочем, тоже. Что уж про упыря говорить. Он заворчал что-то явно ругательное, но пластину извлек. На первый взгляд она показалась точной копией предыдущей, только что-то не то. Размер схожий, линии вот ломанные, будто кто-то взял и нацарапал иглой детский рисунок. Одни чуть более вдавленные, чем другие. А главное, чем больше смотришь, тем сильнее тянет потрогать. Убедиться, что металл на самом деле гладкий, холодный или... Дикарь заворчал, и Миха очнулся, а заодно отступил на всякий случай. «Погоди!» Карага задумчиво переводил взгляд с одной пластины на другую. «Они разные. Найди десять отличий. Что? У нас такие книги для детей. С рисунками, которые на первый взгляд одинаковы, но нужно найти отличия. Десять. А, интересная практика. Весьма. Но ну, а тут рисунки идентичные, разница скорее в энергетике. Этот вот, он указал на тот, что был оставлен упырем. Слабый, а вот тот, словно, словно дыра, тьма, истинно темная энергия. Алиф, не думаю, зачем ему. Понятия не имею. Винченцо закрыл глаза и вытянул руку. Он подержал ее над первой пластиной, затем над второй. Да, это тянет силу много интенсивнее. Нет, думаю, что это Алиф, к тому же его смерть освободила бы от клятв ему принесенных. А письмо Баронессе прислали после его смерти, напомнил Миха. Интерес. Именно, именно тут другое интересно. Карага перехватил руку Винченца и повернулся к упырю. Бери их. Что? Тот даже застыл. Обе. Они ведь тебе нравятся, верно? Да, да. Сильно? Весьма. И ему, кстати, милое создание. Создание повернулось и уставилось на Карага алыми глазами. Нежить старая и очень старая, а потому сильная. Псевдожизнь. Интересное направление, но мало изученное. Бери, бери, пока я не передумал. Упырь как-то сгорбился, а потом вдруг раз и оказался у пластин. Миха моргнуть не успел. Вот это скорость. Как тистые руки подняли обе пластины, а потом сунули их куда-то под грязную куртку. И как ощущение? Заботливо поинтересовался Карага. Губы упыря растянулись в улыбке. Рот чуть приоткрылся, а дыхание сделалось громким, с присвистом. Вот и доказательство. Чего? спросил Винченца. Природы, нежить, как и маги, способна улавливать силу. Более того, сила ей необходима, но естественную, разлитую в воздухе, они потреблять не способны, как и ту, что рождена источником. И потому была одна интересная работа, утверждавшая, что у нежити есть свои источники силы, что именно они и эта некротическая энергия и способствуют зарождению и развитию псевдожизни. Именно поэтому нежить и возникает в местах больших смертей. Смертей? Поля сражений, катастрофы, эпидемии, там, где люди умирают и много. 
Энергия разрушения начинает превалировать над энергией созидания, что и порождает всякого рода изменения. Ирграм открыл глаза, явно затуманенные, словно он был пьян. Только пьяного упыря здесь и не хватало. К сожалению, всякие эксперименты с темной энергией были запрещены. Но Алиф, Алиф, Алиф умел обходить запреты. Точнее, он знал, как себя вести правильно. И до недавнего времени, признаться, я полагал, Карага осекся и щелкнул пальцами. Его гением, пусть и неосторожным, но такое случается. И эти его опыты над собой, их я не одобрял. Однако, однако, если допустить, что он не сам начал эти опыты, что еще кто-то, обреченно поинтересовался Миха. Нет, ну что за... Когда эти гребаные маги закончатся? Определенно. Карага поднялся и довольно резко. Это объясняет идеи, что вошли в голову Алифа. Его стремление добраться сюда, его опыты и их успешность. Энергия тьмы весьма специфична, потому и запретили ее, что в большинстве своем эти опыты заканчиваются смертью изыскателем или его преображением. Тварь, упав на брюхо, поползла к Эрграму. Хвост ее ерзал по полу, и если отвлечься от чудовищного вида, то вела себя тварь примерно как собака, пусть и крупноватая слегка. Она даже заскулила, ткнувшись в ноги упыря. Алиф преобразился. Винченца тоже наблюдал за парочкой с немалым, причем интересом. О, немного. Тьма лишь слегка коснулась его тела, хотя, конечно, вскрыть было бы весьма любопытно. Тело сожгли. Винченца поморщился. Это вы поспешили, но да, полагаю, в своих поисках, изысканиях Алиф мог встретить кого-то, с кем поделился мыслями, тем паче, что я не разделял все его идеи. А иногда хочется найти кого-то, соратника, скажем так, единомышленника. Пальцы Карага хрустнули, и звук этот заставил существо замереть. И этот кто-то его научил, предположил Миха. Научил, помог и подтолкнул ко мне. Да, а заодно и сделал так, чтобы я оказался здесь. Чума, и это настойчивость главы совета. Карага отряхнулся, и глаза его сузились. Кажется, мысль, пришедшая в премудрую его голову, категорически не понравилась. Он обвел взглядом всех собравшихся в комнате. «Рассказывайте», — велел он. «Обо всем!» — Винченцо посмотрел на Миху. И барон тоже. И даже упырь, хотя, казалось бы, он к Михе каким боком. Нашли крайнего. Миха вздохнул и почесал в затылке. Можно, конечно, и отовраться, или притвориться, что они тут просто так, случайно, а вообще знать ничего не знают и ведать не ведают. Но смысл? Молчание не принесет ничего. Правда, не факт, что и откровенность принесет хоть что-то. Миха вздохнул и начал рассказывать. Карага может и не образец милосердия, да и на всех собравшихся ему положить, но в делах нынешних он соображает всяко больше Михи, а потому Миха ему интересен. И библиотеку древних получить хочется, и не только ее. И остается надеяться, что этого интереса достаточно, чтобы не сдать Миху, замок, башню, детишек этих, которые во всей этой истории точно играют, но какую роль? Он говорил и говорил, и в какой-то момент вдруг оказалось, что в горле пересохло настолько, что язык прилип к небу. Но Миха продолжал говорить, и все. Он с каким-то облегчением выдохнул. Это все. Вин, замятню у города устроил отец. Поморщившись, признался Винченца. Мишеки расплатились со стариком камнями. Слезы неба чистые. Отцу они были нужны. Вот и нашел барабанщицу, хотя как-то тоже не настолько же они ценные, эти камни. Тогда все казалось правильным, а теперь сколько погибло ради горсточки камней? Как сказать, как сказать. Карага прошелся по комнате. Драгра, тьма, алиф, купол, ты вот. Ирграм оскалился. Императрица Мишеков, которая вдруг слишком как-то всего и много. Ладно, потом разберемся. А теперь собирайтесь. Куда? 
«Откуда? Убираться надо, и чувствую, что чем скорее, тем лучше». «Ну да, как в том дурацком анекдоте из прошлой жизни. Чего тут делать? Сматываться надо». «Но купол...» Миха не то чтобы не был против убраться, наоборот, с превеликой радостью, но ведь купол-то никуда не делся. «Я все-таки полномочный представитель совета». Карага даже грудь выпятил, причем сразу же поморщился и потер плечо. «Должна же от этого пафоса хоть какая-то польза быть». «Мяра в дороге очнется. И вообще, слышал, что смена обстановки весьма благотворно сказывается на нервах. Успокоительное я ей тоже дам». Карага хлопнул в ладоши. «Ну же, давайте, пока не поздно». «И куда направимся?» Винченцо тяжко поднялся. «Я чувствую, что далеко не уйду». «Как куда?» Улыбка Карага была широка и в достаточной мере безумна. «К башне! Для начала к этой вашей потерянной башне! Я хочу взглянуть! А замок?» Мальчишка опять посмотрел на Миху. «Замок же! Тут люди! Я их не могу бросить! Это, это недостойно!» «Не бросить! А скажем так, если предположение верно, а оно верно, ибо тьмой от этой пакости несет изрядно, то чем дальше мы уберемся от замка, тем лучше будет людям, в нем оставшимся», — соизволил пояснить Карага. «У тебя же есть кто-то, чтобы за замком этим приглядеть?» «Есть», — ответил за барона Миха. «Так Фар вполне справится с хозяйством. За остальным присмотрит Арвис. Да и големы, если вдруг. Именно». «Своим я тоже оставлю распоряжение. Пусть патрулируют границы. Впрочем, вряд ли найдется в достаточной мере безумный человек, который рискнет напасть на замок, зараженный чумой. А если... если не поможет? Если мы уйдем, а чума останется?» «Что ж, тогда все умрут». Врать Карага явно не собирался. «Впрочем, если мы останемся, они тоже умрут. Так что, мальчик, не глупи. А иди там, слуг с собой тянуть не стоит». В сопровождение возьмем тени, у него найдется пара человек. Хватит. Лошадей из заводных тоже. Карага огляделся. Девушек стоит одеть. И одеялом. И да, да боги. Вы все сами знаете. Миха вот не знал. Но чего тут спорить? Если есть шанс освободиться, то... Ну, что сидим? Вперед! И веселее, веселее! В конце концов, судьба мира решается. Как-то этот нездоровый энтузиазм вызывал смутные сомнения. С другой стороны, если мир сходит с ума, то чего ждать от его обитателей? Глава 44. Верховный. С пояса владыки Копи свисали кисти рук. Пять? Нет, шесть. Но шестая скрывается в складках плаща. Кровь на обрубках, как и на доспехе, давно потемнела и спеклась, и весьма скоро руки станут пованивать. «Это обязательно?» — поинтересовался Верховный, указывая на темные кисти. На одной сохранились драгоценные кольца, вторую обвивала цепочка с изумрудами. «Тоже полагаете это варварством, как ваш маг?» «Отнюдь». Верховный даже смутился, все же не ему пенять человеку, который поступал так, как заповедано предками. Просто владыка Коппи не просто повел воинов тайным ходом, но и сам вступил в бой. Он лично сразил тех, чьи руки ныне украшали его пояс, и они-то лишь знак силы, воинской славы, чести. «Стар я уже», — со вздохом признал Верховный. А ведь многие последовали примеру владыки копий. Да и завоняются они. Это если не обработать. Мой отец учил меня, еще когда я был ребенком. А я научил сына. Вони не будет, заверил владыка копий и сам же выразил сомнение. Стоит ли вам лично внизу довольно грязно, темно и душно? Это верховный понял уже во время спуска. Узкая лестница. На такой паланкин не пройдет, и спускаться приходится, опираясь на руку раба. Пахнет смертью, кровью, запахи хорошо знакомы. Как прошло. Темнота, которую разгоняют факелы, давит на сердце, а в ушах стоит шум крови. И чтобы заглушить его, Верховный решается задать вопрос. 
Неплохо. Ваш этот Микатл, из него и вправду будет толк. Жрец вроде. А знает, с какой стороны за меч держаться, показал два пути. Вот мы и спустились. Тихонечко. В полутьме зубы владыки копии блеснули ярко. Одних воинов я повел, вторых — сын. Слава подательницы жизни отвела позор от рода. Теперь я горжусь им. Он многих сразил сегодня. Предки и боги радуются, глядя на него. И поклонился Верховному, хотя уж он точно ни при чем. Все в воле богов и в руках людских. Да, так вот, людей там оказалось не так и много. Большую частью рабы. Их и вовсе убивать не стали. Так согнали вместе после. Гляните, людям раздай наградой. Владыка махнул рукой. «Да какая там награда, совсем заморенные. Говорят, что крысами питались. Толку-то от них. Это да, грязная еда, грязные люди. Но что-то с ними делать надо. Сколько их? Сотни две». Владыка ненадолго задумался. «Если и наберется, да, детей почти нет, стариков тоже. Остальные...» Бледные люди, кожа которых от долгого пребывания под землей сделалась серой, ноздреватой, сами они имели вид пристранный, их шеи выгибались под тяжестью голов, да и не только шеи. Верховный лично ощупал руки, удивляясь тому, что случилось с костями. Рабы смотрели молча, безучастно. У многих кожу покрывали мелкие язвы, а во рту не хватало зубов. Те же, что были, были кривые и желтые. Этих и в жертву не принесешь, ни к чему оскорблять богов. Гоните их наверх, решил Верховный. Пусть накормят хорошо, жидким или кашей, обустроят. Может, если дать им отдых, чего-то да выйдет. Войны, войны легли в бою, как и должно. И тела их с обрубленными руками, порой изуродованные вовсе до крайности, выложили вдоль какой-то стены, приставив пару стражей для охраны. «Храбро сражались», — сказал владыка Копий. «Вон тот вовсе едва меня не убил». Эти, если и жили под землей, то недолго. Или питались иначе, нежели рабы? Нет, недолго. Кожа их имела обычный цвет, а вот лица... «Я его знаю», — сказал владыка Копий, склоняясь над телом. «Надо же!» «И вон того. Этих нет. А ты незнакомы. За этим рядом другой». Снова люди, с дюжину всего, и по виду не воины. Этого вон Микатл зарубил. Владыка указал на человека в роскошном праздничном убранстве. А до того он и хон. Младшие были убиты не клинками воинов, нет. Они обнажены, и эти раны, верховный знает, откуда берутся такие. Их принесли в жертву. Он отошел от лежащих. Где прочие? Или здесь было настолько... «Малолюдно?» «А, там!» — владыка Копи махнул в сторону города. «Только вы вправду желаете увидеть?» «Верховный желал». Подземный город оказался довольно-таки велик. Улицы, дома, почти все, как там, наверху. Разве что дома меньше и стоят теснее. Улицы тоже узки. Но Паланкин плывет по ним, покачиваясь, и, повинуясь знаку Верховного, останавливается перед приличного вида домом. Владыка сам открыл двери его. Тела? Рабы? Судя по ошейникам и одеждам, мертвы? Но кроме них дома никого. Мужчины? Женщины. Еще один дом, и снова пустота. Странная такая, аккуратная. Люди здесь жили, но будто ушли, разом все бросив. Куда? Верховный поднял оброненный веер, костяные пластины, украшенные резьбой, и на ощупь теплые, будто его только-только обронили. Неясно. Веер он положил на столик, где оплыла восковая свеча. «Я вот все пытаюсь понять, как они жили в кромешной тьме». Владыка Копий пусть и не пользовался паланкином, но Верховного не оставлял. «Может, и не в кромешной». Верховный прошел по комнате. Факелы, свечи, чаши с огнем. Душно. Может и так, огню тоже нужен воздух. И отдельный вопрос, как попадал он сюда, вниз, и сам этот город, когда он возник. 
не в те ли времена, когда над землей жить было опаснее, нежели пот, и не может ли статься, что все это будет еще полезно? Много вопросов, мало ответов. Роскошные в два этажа дома обнаруживаются в центре подземного города. Они стоят, окружая огромную уродливую пирамиду. А она для чего здесь? Солнце не заглядывает под землю, и мы оставили все как есть. Владыка перехватил факел и поднял над головой, чтобы видно было лучше. Зря. Верховный, может, и стар, но вовсе не слеп. И без того видит. Первое тело лежало у подножья, изломанное, уродливое и мало похожее на человека. Второе чуть ближе, третье — на каждой ступени. «Он убил их всех», — сказал владыка Копий, глядя наверх, и по выражению лица его было не понять, и вправду ли его пугает увиденное. Он воин, но то, что было здесь, это ведь не война или не та, что для людей. Боги тоже воюют, если верить легендам, но тогда мир гибнет. И так уже случалось не единожды. Верховный склонился над лежащим человеком. Тот был мертв и давно. Сердце его вырвали из груди, но странно иное. На губах этого мужчины застыла улыбка. И само выражение этого лица. Он был счастлив. Я поднимусь. Верховный решительно переступил через мертвеца и через другого. Тот снова улыбался, и эта вот женщина с сединой волосах, с лицом, расписанным синими и золотыми узорами, совсем юная девушка, и рядом с ней мальчишка, только-только вступивший в пору взросления. Старик, снова старик. Стариков больше, чем молодых, и они явно давно переселились вниз. Верховный даже задержался ненадолго, разглядывая одного, некрасив. И та же сероватая кожа, те же язвочки, что у рабов. Неестественно раздутая грудина. Болезнь? Надо будет позвать мага. Пусть посмотрит. Верховный разогнулся и продолжил путь. Благо пирамида не высока, она скорее раздалась вширь, будто не способная справиться с собственным весом. Но чего ради все? Эти люди, они явно пришли сами. Владыка Копий говорил, что воинов немного, и тех, что остались внизу, не хватило бы, чтобы пригнать остальных. Да, силы не хватило бы, и на телах нет следов связывания, странно, весьма и горько, потому как там, наверху, давно уже никто не приносил подобных даров. Но все-таки эти люди умерли раньше, до того, как врата в подземный город раскрылись, до того, как воины-владыки Копии и сына его, благословенного Ицтли, пролили первую кровь. Эти люди мертвы дня два, если не больше и тела начали пахнуть, значит, кто-то устроил жертвоприношение? И не просто. Тот жрец, чье имя забыто, собрал всех, до кого сумел дотянуться. Но для чего? Верховный задрал голову. Вершину пирамиды окутывала тьма. Надо выше. И крови становится больше. Тел. Люди лежат сплошным ковром. Их явно сбрасывали в спешке, силясь освободить место для других. Стража, поставленная владыкой копий, отстает, и нельзя винить их. Человек слаб, а увидеть подобное, нет, не каждый выдержит. Верховный остановился, чтобы коснуться лица мужчины. Выражение безумного, абсолютного счастья пугало. Что тут? А вот на вершине мертвецов почти не осталось. Площадка, ни статуи, ни постаментов, только странный узор, выбитый в камне. Солнце похоже на то и на знаке его объятым пламенем возвышалась груда сердец. Кровь бежала по желобам, делая рисунок более явным. Это кто-то сзади заговорил и осекся. От солнца тянулись нити к чему? Человеку? Определенно в камне была выбита фигура, словно разделенная на несколько частей. Рассеченный пополам прямоугольник тела, руки, разделенные в локтевом суставе, ноги в коленном, Ладони и ступни отдельно, но удивляло не это. Они... Этот голос принадлежал Ицтли, выходит, владыка Копий не слишком доверяет Верховному, если отправил с ним сына. Или все еще опасается, что на вершине небезопасно? Кстати, да, Верховный огляделся. Среди тел легко спрятаться, скажем, чтобы погодить, спастись или ударить. Но нет, мертвецы остались неподвижны. 
Это что, они хотели создать болвана, голема? Как маги? Поверх фигуры лежало тело, словно отлитое из золота. Ноги и руки, ладони с растопыренными пальцами, ступни, грудь, сложенная из нескольких частей, пригнанных друг к другу столь плотно, что сами разделяющие линии кажутся странным рисунком, нанесенным поверх плоти, золотой плоти. Не болвана. Верховный ощутил, как рука отозвалась долгой тянущей болью. Они не пытались создать, они пытались вернуть. Кого? Бога. Он заставил себя сделать шаг. И второй. Боль в руке усилилась, и давно заживший шрам вдруг лопнул, выталкивая капли крови и гноя, которые покатились по коже, чтобы сорваться. Камень принял их, и вдруг показалось, что по золоту пробежала искра. Они пытались оживить Бога. Верховный поспешно отступил и прижал руку к груди, огляделся. Кто-то предупредил их. Ицтли нахмурился, явно не желая признавать очевидное. «Предупредил», — мягко повторил Верховный, — «что тайна города раскрыта, что твой отец приведет сюда войска. Тогда почему они просто не ушли? Куда, если здесь их дом? Их храм, их бог, давным-давно павший, разделенный на части, и как долго они пытались собрать его воедино?» Микатл не говорил, не знал, скорее всего. В конце концов, никто не знает всего, да, и Верховный делится с ним отнюдь не всеми мыслями. Но, но его же, если это, если Ицтли смотрел на золотого человека, не способный отвести взгляд, а почему, почему голова такая? Череп, сказал Верховный, не голова. Сколько они собирали? Годы, десятки лет, сотни? Может, что-то сохранилось здесь, внизу, с незапамятных времен, с тех, когда город был нужен? А прочие собирали по крупицам, по и к магам наверняка сунулись, потому что все знали, кто виноват в исчезновении маски. Маска по спине пополз холодок. То, что было в ней, душа? Есть ли у Бога душа, сознание, нечто иное? Но такое, что они попытались его возродить. Верховный заставил себя отвернуться. И принесли жертву, большую, добровольную, в каком-то смысле. В каком? В обычном. Есть травы, дурманивающие разум. Посмотри на этих людей. Они все счастливы. Все до одного. А подобное невозможно. Один, два, десять истинно верующих из сотни – уже много. А прочие или боятся, или сомневаются, или прячутся за неотложными делами. А они все здесь, все, кто жил в городе, и... Был свободен. Да, ни одного раба на вершине. Их позвали, и они пришли. Их убивали, и те, кто видел, они не повернули назад. Они поднимались, чтобы отдать свои сердца и души. Только без толку. Повезло. Если бы им удалось, но им не удалось. И тот, в жреческих одеяниях, убитый Микатлом, понял? А потому решил умереть достойно? Или Микатл сказал не все? Верховный задумался. С вершины пирамиды сам город казался безнадежно далеким. Редкие огни звездами мерцали в темноте. И странно было думать, что там где-то были люди. Интересно, почему не стали убивать рабов? Или тех, кто представлял интерес? Как раз-то нужно будет отыскать списки. Учет велся. Нет, храма без учета. Равно как и государство. Проверить, сверить. И все-таки... Тот, кто стоял за всем этим, он не убил себя, как должен был бы поступить истинно верующий человек, и не убил тех, кто помогал устроить жертвоприношение. Сразу не убил, а там внизу. Почему он остался, когда понял, что жертва не принята? Не потому ли, что она лишь часть ритуала, и там, внизу, принеся младших в дар мертвому богу, он надеялся оживить его? Даже не надеялся, он был уверен. Но, к счастью, не получилось. И даже тогда он мог бы спастись. Время у него имелось. Что мешало ему просто подняться и затеряться там, наверху? Вряд ли ходов лишь два. Город огромен, и должны быть пути, много путей. А он предпочел умереть. И вот так, бездарно, бессмысленно. Идем. Верховный с благодарностью оперся на протянутую руку, 
собственное еще ныло. И пришли сюда надежных людей. Это надо разобрать. А потом поднять наверх. А потом... Мальчишка никак не желал успокоиться. Что вы собираетесь делать? То, что следовало сделать давно. Верховный мягко улыбнулся. Дать останкам покой. Он этого заслуживает. Но вряд ли обрадуется. Тот, чье лицо было так своевременно украдено магами. Страшно представить, что было бы, если бы отец Нинуса дотянулся до маски. Да-да, страшно. А вот без маски, без маски ничего не вышло. Так что церемонию устроим красивую. Народу надо показать, разнести благую весть. Благие вести весьма успокаивают людей. Заверить, что уж теперь-то точно все будет хорошо. Ицтли с почтением слушал. А, и ей покажем, несомненно. Никто не собирается скрывать столь важное событие. И, может, стоит сперва убрать все? Не гоже. Это не то, что должно видеть дитя, даже отмеченное богами. Ицтли отвесил глубокий поклон, а потом тихо добавил. «Отец полагает, что вы старые и ненадежны». Кто бы сомневался, именно таким себя Верховный чувствовал. «Но пока вы заботитесь о ней, я не позволю причинить вам вреда». «Похвально». Верховный остановил спуск и вздохнул. «На деле иногда мне хочется умереть». «Почему?» Именно потому, что я стар и устал, и я не хочу. Мир скоро изменится, а это всегда происходит через кровь и боль. Но и того, и другого в моей жизни было слишком много. Но вы не можете? Не могу и не брошу. Пока боги отвели мне жизнь, я буду жить. Даже если рука снова болит, будто он ее в кипяток сунул. Верховный с трудом сдержал стон и руку погладил осторожно. «Уберитесь тут, кроме того, что наверху, и не позволяй никому подниматься, даже отцу». Подумал и добавил, особенно отцу, потому что он может попытаться повторить «Умный юноша, именно, а вы нет», покачал головой Верховный. «Почему? Это ведь взять и оживить Бога, а дальше? Ну...» На челе молодого Ицли пролегли морщины. Он остановит мор и вернет в море жизнь, сразит чудовищ и изничтожит подлых магов, возродит земли. Верховный сам не понял, в какой момент начал смеяться. И смеялся долго. Со смехом уходила боль и страх, даже ужас, который он, оказывается, испытывал там, наверху. «Почему?» Он вытер выступившие слезы ладонью и, кажется, размазал кровь по лицу. «Почему ты полагаешь, что он будет это делать? Он ведь Бог?» «Именно. Какое дело Богу до нужд людских? Но в легендах, в летописях и вообще мы же дети его, принесшие его в жертву, разделившие тело на части. Как ты думаешь, ему это понравилось? Чем больше Верховный думал, тем яснее понимал ответ». «Да и ты видел, что было там, на вершине. Мы кормили солнце в небесах, но живой бог, вернувшийся на землю, как думаешь, будет ли голоден он?» Молчание и непонимание, которое сменяется страхом. «Хорошо. И как думаешь, хватит ли у нас сил, чтобы накормить его?» «Я понял. Хорошо. А отцу? У отца спроси, будет ли бог терпеть над собой власть человека?» Не лучше ли властвовать человеку в тени Бога, особенно если тень глубока, а сам Бог далек? Боги хороши на вершинах пирамид, а не среди смертных. У подножья пирамиды раскинулось ожерелье из огней, и Верховный нисколько не удивился, увидев императрицу. Вот кто ее пустил? Впрочем, испуганным дитя не выглядело. Напротив, оно озиралось явным любопытством, не отпуская, впрочем, руки Верховный к сочитал. «Там!» — сказала она, подняв руку. «Я хочу подняться!» «Конечно!» — Верховный мысленно поморщился. «Только спустились. И выдержит ли дряхлое его тело второй подъем?» «Идем!» — она взяла за руку, и стало легче. Дышать. Внутри тоже. Усталость. Будто все тело омыли студеной родниковой водой. В голове и то зашумело. «Так лучше!» «Благодарю!» — Верховный поклонился. 
но там много неприятного виду». «Ничего!» — императрица сунула леопарда одному из стражей. «Они просто мертвые, просто много мертвых». И первый направилась к лестнице, и первой вступила на площадку, где все так же неподвижно лежало тело Бога, разделенное на части. Огляделась, потрогала засохшую кровь пальцем, а его облизала с призадумчивым видом и встала, чтобы застыть перед золотой фигурой. «Он почти целый уже», — произнесла она задумчиво. «Это нехорошо, когда целый». Огляделась и сказала. «Надо его спрятать, чтобы не вернулся». Разумное дитя, куда разумнее многих взрослых. Все непременно. «В надежном месте». «Надежнее некуда», — пообещал Верховный. «Разве может быть что-то надежнее главного храма? Там, помнится, имелись мраморные урны для хранения. К слову чего? Неважно. Главное, что красивые и для божественного тела сгодятся. А людям можно будет объявить. Да, всенепременно нужно будет объявить. Им так нужно чудо. И не только им. И императрица подошла к самому краю. Как темно. Осторожней, душа моя, сказала Ксачитал и запнулась, бросив на Верховного настороженный взгляд. Он прикрыл глаза. Ему ли вмешиваться? Дитя любит эту женщину. Женщина любит дитя. Все правильно. Так и должно быть. Хоть что-то так и должно быть. «Могу ли я задать вопрос?» – поинтересовался Верховный. «Нет, я больше не видела снов. Тяжело становится». Императрица все же отступила от края. «Там все такое, такое темное. Надеюсь, со временем сны вернутся». Это она сказала как-то слишком уж бодро, и ложь, облеченная в слова, царапнула. А еще одобрительный взгляд к сочитал. Выходит, что ей известно? Многое, если не слишком много, и она, любимая нянька нынешней императрицы, нынешней императрицы. А что будет, когда? Все-таки здесь очень темно. Девочка взяла к сочитал за руку и воняет. Пусть тут приберутся. Идем, мама. Интересно, знает ли владыка копий? А если и да, то... То что дальше? Глава 45. Нищему собраться, переподпоясаться. Хотя пусть и не нищему, но от нищего Миха недалеко ушел. Переодеться, бросить в сумку. Что там бросают? Мать его, он даже в поход последний раз ходил к лосеток в седьмом. И то мама рюкзак собирала. Флягу надо бы, воду, хлеб. Ножи имелись на поясе, как и клинок, который Миха погладил, попросив прощения за то, что хозяин у него идиот. И вправду ведь идиот. Чем больше он думал, тем более странным все казалось. Пришел Карага, великий и ужасный. Мило улыбнулся, предложил побеседовать по душам мать его. А главное, что Миха взял и согласился. Вдруг показалось, что и вправду. от а чего бы не побеседовать-то? Психологи вон утверждают, что все в себе держать крайне вредно. И вообще, можно? Винченца заглянул с опаской. Карага тут? Хрен его знает, где твой Карага. Но где бы он ни был, лучше бы ему там и оставаться. Заходи. Запасную рубашку брать или как? Белье местное. Белья почти не осталось. Раньше его забирали служанки, уносили, а потом возвращали чистым. Чудо средневековых прачечных, чтоб его. Злость была совершенно иррациональной, но вполне объяснимой. «Что этот урод сделал?» Миха поднял с пола кружку. Грязная и посуда не чище. «В смысле?» «Со мной. Я как-то вдруг понял, что был чрезмерно откровенен». «Именно». «С какого спрашивается? Да он мне даже начал классным мужиком казаться, а по здравому размышлению он целитель». «И что?» Винченцо заглянул в сумку, но содержимое ее комментировать не стал, к счастью. «Целители умеют располагать к себе пациентов и не пациентов. Что-то за твоей сестрицей я этого не замечал. Ну, она не давала себе труда». Да и в целом ей до уровня Карага далеко. Все целители обладают эмпатическим даром. 
Он как-то связан с силой, и чем ее больше, я же не восприимчив к магии. На Миху поглядели с насмешкой. Это не магия. Это просто способность располагать к себе людей. Много ему наговорил. Достаточно. Миха потер голову. Как с этим бороться? Сложно. Это на самом деле магия, но слабая, на грани воздействия на собственную энергию человека. А поскольку воздействие не прямое, вот организм его и не замечает. И как с этим бороться? Никак. Теоретически. Тщательно следить за тем, что говоришь, а лучше вовсе не разговаривать с ним наедине. Отчасти поэтому каждый род старается завести собственных целителей, таких, чтобы и к сильным, вроде Карага, обращаются в очень редких случаях. Твою ж! Отделаться от него не выйдет. Боюсь, что нет. А забыть его, ну, скажем, собраться быстро и уйти тихонько на цыпочках. Сам ты веришь? Миха был вынужден принять, что нет. Да и купол без него не преодолеть, добавил Винченца. А с ним? Не знаю, но тут ему врать нет смысла. Да и он все-таки представитель совета, и полномочия имеются. А что до остального? То я тоже наболтал, хотя не так и много. Винченца поморщился. Сказывается, нехватка опыта. В общем, Карага может быть полезен. Ну, а чего уж тут? Где один ненормальный, там и второй. И Миаре он нужен. Да, и девочка. Может, погодить с отъездом? Не стоит. Тут он прав. Кто-то затеял, ну, очень серьезную игру, если решился втравить в нее столь мстительного засранца, как Караго. И шансов уцелеть у нас не так и много. Но есть. И лучше бы с ним. Он же сдаст при первой возможности. Или убьет, если решит, что взял все, что можно, или не убьет, но лучше бы убил. Потому как подвалов в городе хватает, темных, глубоких, и в палачах недостатков, надо думать, нету. Что-то как-то чем дальше, тем меньше вдохновляла перспектива. Но пока мы нужны и интересны, он будет помогать. Так, как сочтет нужным. Ясно и ни хрена не ясно. Миха вздохнул и потер затылок. «И что мне сделать, если он опять начнет? Ну, может, тому лет есть какой? Заклятие там!» Винченцо покачал головой. «Просто постарайся не оставаться с ним наедине. Скажем так, влияние это, сам маг не способен его в полной мере контролировать и направлять. Поэтому воздействие распространяется на всех, кто рядом. А, следовательно, на каждого отдельного человека оно слабее. Правда, что? Карага силен, поэтому, боюсь, может хватить на всех. Охренеть! Просто попытайся помнить, что он старый хитрый лис, который всегда ищет свою выгоду. Забудешь тут. Хотя Миха, как выяснилось, уже забыл. Ладно, Миха подхватил сумку. Надо будет рюкзак изобрести как-нибудь потом, сразу после спасения мира. Голову потерявшие по волосам не плачут. Разберемся! Сумерки. И дым пусть не рассеялся полностью, но пахнет не только смертью, пылью, камнем, близкой осенью. Переступают с ноги на ногу лошади, фыркают, косятся на упыря, который держится в стороне, но рядом. Он присел на корточки, опираясь костяшками пальцев в камне, и глаза прикрыл. Чуть покачивается. Тварь рядом с ним просто сидит, пялится в небо, словно луну выискивая. Того и гляди, завоет. А людей вот почти нет. Барон, Арвис рядом с ним, и Такхвар. Оба хмурые, но перечить не спешат. «Пока меня нет, если вдруг я не вернусь». Голос мальчишки все же срывается, и ясно, что он напуган. А еще, что он все одно подросток, даже если пытается казаться взрослым. «То наследником будет мой брат, который выживет. Помогите ему». Пафосно. И снова в ответ тишина. Стражи где-то там, в замке. И на воротах тоже, но в сумерках не разглядеть людей. Да Михи и не хочется. Если они правы, то чума уйдет вместе с ними. Если, если нет, то, то все одно, они ничем не помогут оставшимся. Матушку похороните, как положено. Да прибудут с вами боги. 
так хворкланяется, причем низко и кажется вполне искренне. Верую, что вы, как подобает истинному Деварену, вернетесь овеянной славой. Просто вернуться бы и не в мертвый замок. Мило! Карага выступил из темноты, и снова черный бархат, алый плащ, сияние драгоценных камней. На самом деле нам глубоко плевать, вернется он или нет. Точнее, не так. Они надеются, что болезнь вправду уйдет с нами, поэтому и не пытаются задержать. В конце концов, отыскать нового барона не так и сложно. К слову, мальчишке хватило ума взять с собой регалии. Хватило. Миха лично убрал их в сумку. Свою. Надо будет глянуть на досуге. И снова ощущение, что человек рядом. Нет, не сказать, чтоб симпатичен, безопасен. Он не враг. Да, теперь Миха, пожалуй, способен уловить это вот запах, флер, что-то непреодолимое, но располагающее. Куда там Карнеги с его приемчиками против мага? Не надо, попросил Миха воздействовать. Винченце? Ну да, к слову, оно совершенно безвредно. Верю, просто не люблю, когда мной пытаются манипулировать. Разве я пытался? Не пытались, манипулировали, воздействовали. Или как там? Чего ради? Скажем так, с человеком, расположенным для беседы, договариваться проще. И улыбка такая почти искренняя. Старый добрый психопат, чтоб его... Не стоит переживать, я весьма и весьма заинтересован в сотрудничестве. Да и в целом, он сделал глубокий вдох. Когда долго живешь в башне, начинаешь забывать, что в мире есть что-то кроме башни. А жизнь проходит, даже если ты маг, даже если ты силен. Жизнь проходит и большей частью мимо. Карага отступил. Снова игра? Кто его поймет? А темнеет стремительно, и небо яркое, синее. Звезды крупные, в такую ночь сидеть бы на балконе с чашкой кофе и болтать ни о чем. Или не болтать, просто молчать. Наслаждаться тишиной, а не это вот все. Люди, лошади, оружие. Миара, которую Винченца пытается устроить в седле, стараясь при этом не слишком громко материться. Она по-прежнему в забытии и... Честно говоря, в иных обстоятельствах Миха оставил бы ее в замке, но сейчас он практически был уверен, что стоит им выехать за ворота, и магичку удавят из страха, ненависти. Просто, чтобы она, очнувшись, не убила их. Девочку принял один из наемников, их четверо, и тень. Мальчишка его, который все еще жил, и Карага соизволил подойти, осмотреть, даже сказал что-то заставившая тень распрямиться. Ну да, своего он не упустит. А тень — величина. И значит, мальчишка будет жить. Сам Карага на лошадь взобрался без малейшего изящества. И лошадь-то взял обыкновенную, что тоже интересно. А как же пафосный жеребец, на котором он явился в замок? Ладно, плевать. На жеребца. А что делать с Карага, Миха как-нибудь придумает. Если этот поганец и вправду может быть полезен, то пускай. В конце концов, кто его знает, что их всех ждет? В башне. В треклятой башне, в которой скрыто сердце Бога. Ну или механизм древних. Впрочем, одно другого не исключает. И ночь ныне все-таки красивая, небо вовсе потемнело. И на нем бархатном звезды горели особенно ярко. Миха поглядел на выданного ему Коня с сомнением. Конь поглядел на Миху, что характерно тоже с сомнением. Надо будет изобрести автомобиль потом, сразу после рюкзака и спасения мира. Миха вздохнул. Мира. Что б ему с этим миром? В седло получилось забраться с первого раза, что уже достижение. Осталось доехать, не свалившись и не свернув шею. Ворота раскрылись, и решетка поползла вверх. Первыми в проход выдвинулись наемники, за ними маги, барон и снова наемники. Тень рядом, но говорить больше не хочется, не о чем. Подковы гремят по камню, высекая искры. Им надо прямо по дороге, а потом свернуть куда-то там в болото. Охрененный план. Пойти туда не знаю куда, но, глядишь, люди в замке и вправду перестанут болеть, и тогда уже не зря, все не зря. 
На дорогу они выбрались и спокойно прошли мимо застывших в ожидании големов, что в ночи казались просто до нельзя уродливыми статуями. Мимо останков лагеря, благо, темнота скрывала и их, и дальше. А небо наливалось чернотой, тот самый лилово-синий, что бывает у переспевших слив. У бабки Михиной росла одна такая. Сливы вечно были червивыми, но сладкими настолько, что они, дети, плевали на червяков. Вспомнилось и дом, и... И все у них получится, потому что иначе нельзя никому. До границы купола они добрались где-то к полуночи. Миха ощутил эту границу шкурой. Зафыркали, забеспокоились лошади, и Карага покинул седло. «Надо же!» — произнес он задумчиво. «И меня ничего!» Он оскалился и резко выбросил руки вперед, будто пытаясь толкнуть этот ставший вдруг плотным воздух. А тот взял и раскололся. Звон раздался в ушах, нервный, злой, болезненный. А Карага, заткнув краем бархатного плаща нос, велел «Вперед и быстро!» И сам же совсем уж по-молодецки взлетел в седло, свистнул, щелкнул, и жеребец его сорвался в голоб. А следом за ним и прочие лошади. «Твою же ж мать!» — Миха вцепился в гриву. «Вот будет забавно, если он рухнет прямо здесь». Но нет, удержался. И держался, как ему показалось, целую вечность. На тряской спине, на... Он не знал, сколько так ехать. Куда вообще? Только надеялся, что Карагали, Винченцели, хоть кто-то да знает, если не дорогу, то хотя бы направление. Но вот лошади перешли на рысь. Затем и вовсе на шаг. Миха распрямился. Дорога, поля, лес впереди. И Карага сползает с седла. Он наклоняется, дышит глубоко и часто. Стал быть, отъехали не так и далеко. Замок где-то там, позади, снаружи купол. Оказывается, виден этакой далекой стеной тумана, что поднимается из земли. Надо ехать. Тень не спешивается. Если и вправду закрыть хотели, то будут приглядывать. Чем раньше с дороги уберемся, тем оно лучше. Прав. И Карага кивает. «Сейчас!» — его голос шипит, а кровь все еще капает на ткань плаща. «Может, потому бархаты красные, что красное на красном не видать?» «Я уже почти...» — Миха оглядывается. «Все на месте. Барон вот держится рядом с наемником, везущим Ицу. Винченца прижимает к себе Миару, сам Миха. Луна почти полная. Карага распрямился. Красивая!» Миха тоже поднял голову. И вправду красивая, большая такая, налитая, что спелое яблоко. И звезды россыпью, крупные, особенно вон та, та, что растет с каждым мгновением, а после вовсе распускается где-то там, наверху, огненным цветком. И рваные лепестки его рождают искры, а искры сыплются. И протяжным стоном долетает эхо далекого взрыва. Твою ж! Повторяет Миха, чувствуя, что не слышит собственного голоса. А мир таки придется спасать. Конец третьей книги. Читала Татьяна Черничкина.